ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோ உங்களுக்கான அடுத்த ஒரு அழகான கதையோடு வந்திருக்கேன் சுகமதியின் உள்ளம் முருகதடி துருதுருன்னு இருக்கிற அதே சமயம் எப்பயுமே எல்லார்கிட்டையும் சண்டை போடுற ஒரு கதாநாயகி தன்னோட நண்பனுக்காக எதையும் செய்கிற கதாநாயகன் கல்யாணமே வேணான்னு இருக்க இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவெடுத்திருக்கிறது தான் இந்த கதைக்கான காரணமே வாங்க இந்த கதைக்குள்ளே போகலாம் உள்ளம் முருகதடி அத்தியாயம் ஒன்று மின் விளக்குகளின் ஒலியால் இருட்டை விரட்ட முயன்று தோற்றுக்கிட்டு இருந்தது அந்த விளையாட்டு மைதானம் யுவராஜ் அங்க வயித்த பிடிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் தன்னோட புலம்புல நிறுத்தின கார்த்திக் நண்பனை தீயா முறைச்சான் அடுத்தவன் கஷ்டத்துல விழுந்து விழுந்து சிரிச்சு வைக்காதடா நாளைக்கு நிலைமை எப்படி மாறும்னு தெரியாது பொய்யா சாபம் கொடுத்தான் யுவராஜ் முயற்சி பண்ணி தன்னோட சிரிப்ப அடக்கிக்கிட்டு ஹம் மேல சொல்லு அப்படிங்கறது போல நண்பன் கிட்ட சைக செஞ்சான் ஆனாலும் உதட்டோரமா சிரிப்புல துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவன் போல கார்த்திக் அவனோட முதுகுல மொத்த ஆரம்பிச்சான் டெய் சிரிப்பு வந்தா தப்பா ஹம் சொல்லு சொல்லு அப்புறம் என்ன ஆச்சு யுவராஜ் வெகு ஆர்வமா கதை கேட்க மத்திரவனும் புலம்பும் மனநிலையில இருந்ததுனால மேற்கொண்டு பிகு பண்ணாம கதைய சொல்ல தொடங்கினான் எனக்கு இப்ப கல்யாணம் பண்ணி வச்சு நீ என்ன செய்ய போறன்னு கேக்குறான் மச்சி இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் அவளுக்கு இப்ப கல்யாண வயசு தானே தன்னோட நண்பன் கிட்ட நியாயம் கேட்டான் கார்த்தி நித்திலாவின் முகம் யுவராஜின் நினைவுல வர எப்பயுமே அவள் மேல இருக்க அலட்சியம் மறைந்து சிறு புன்னகை துளிர் விட்டது பள்ளி கல்லூரி சென்று வரும் பெண்ணாவே பார்த்து பழகி அவளுக்கு கல்யாண வயசு எட்டிடுச்சே அப்படின்னு அவனுக்கு ஏத்துக்க முடியல இப்பதானடா படிப்ப முடிச்சா பொதுவா தான் நிதர்சனத்தை சொன்னான் அவன் ஆனா இன்னொருத்தன் பொங்கி எழுந்துட்டான் நீ என்ன அவ பக்கம் பேசுற ஒரு டிகிரியே போதும் படிப்பை நிறுத்திக்கன்னு அவகிட்ட சொன்னந்தானே அப்ப என் பேச்ச கேட்டாளா நீ ஏன் சம்பாதிக்கிற அப்பா சம்பாதிச்சது தானே நான் படிப்பேன்னு சட்டம் பேசி எம்எஸ்சி படிச்சுட்டா சரி இனிமேலாச்சும் அண்ணன் என் பேச்ச கேட்கலாம் தானே இப்ப வேலைக்கு போகணும்னு நிக்கிறாடா ஒரு மட்டு மரியாதையே இல்லடா என் மேல தங்கையிடம் கேட்க முடியாத கேள்விகளையும் கொட்ட முடியாத ஆதங்கத்தையும் தன்கிட்ட நண்பன் கொட்டுறது அவனுக்கு புரியாம இல்ல ஆனா இவனை விடவும் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறியவகிட்ட தினமும் விதம் விதமா வாங்கிக்கிட்டு வந்த புலம்பரவனை பார்த்தாலே அவனுக்கு சிரிப்பா வந்தது கார்த்தி ஏன் பொங்குற சரி உஷா வீட்டுல என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லு ஆணி வேறு என்னவா இருக்குன்னு ஊகம் கிடைச்சிட நண்பன் கிட்ட விசாரிச்சான் அவன் வழக்கம் போலதான்டா கல்யாணத்துக்கு பேச வாங்க இனிமேலும் என்னால தள்ளி போட முடியாதுன்னு தினமும் சண்டைதான் சளி போட சொன்னான் கார்த்திக் உஷாங்கிற பொண்ணை நேசிக்கிறான் திருமண வயசை எட்டி விட்டவளுக்கு வீட்டுல எப்போ வேணாலும் கல்யாணம் பேசுவாங்கிற நிலைமை தன்னோட தங்கை நித்திலாவ திருமண வயசுல வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு திருமண பேச்சை எடுக்க முடியாத நிலைமை இவனுக்கு அப்படியே முயற்சி பண்ணி எடுத்தாலும் அவனோட அம்மா ராதிகா நிச்சயமா ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க இப்ப தானடா உஷாவோட அக்கா கல்யாணம் பேசியிருக்காங்க அதுக்குள்ள எப்படி அவளுக்கு பேசுவாங்க நண்பனை தேற்றும் முயற்சியில யுவராஜ் ஈடுபட்டான் நானும் அதே தாண்டா அவகிட்ட சொல்றேன் அவ கேட்டா தானே அக்கா கல்யாணம் முடிஞ்சா எப்ப வேணா என்னோட கல்யாண பேச்சை எடுப்பாங்கன்னு நச்சரிக்கிறா அவளையும் சமாளிக்க முடியல எங்க வீட்டு குட்டிசாத்தானையும் சமாளிக்க முடியலடா புலம்பி தள்ளனா கார்த்திக் அதுக்கு என்ன பலிக்கடாவா மாத்தலான்னு முயற்சி பண்ற இது மட்டும் சரியாடா யுவராஜ் நண்பனை முறைச்சான் தங்கை நித்தில வேலைக்கு போவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சதும் கார்த்திக் யுவராஜ் கிட்ட சொல்லிட்டான் உன்னோட சூப்பர் மார்க்கெட்லயே வேலையை கொடுத்துருன்னு அதுக்கு முழு மூச்சா மறுக்க தொடங்கினவன் கிட்ட தான் இவ்வளோ புலம்பல்களும் எனக்கு உன்னை விட்டா வேற யாரும் மச்சா உதவி செய்வா பரிதாபமா முகத்தை வச்சுக்கிட்டு கேட்ட கார்த்திக்க பார்த்ததும் சிறு பெருமூச்சோட ஹோ சுமைய என் தலையில கட்டணும்னு முடிவு பண்ணிட்ட யுவராஜ் புலம்புனான் உடனே கண்களும் முகமும் பிரகாசிக்க மச்சி அப்படி மட்டும் ஒன்னு நடந்துட்டா ஊருக்கே கெடா விருந்து வச்சிருவேண்டா நண்பனை கட்டிக்கிட்டு கார்த்திக் ஆர்பரிச்சான் அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு புரிஞ்சிட சீச்சி அந்த குட்டிச்சாத்தானை கட்டிக்கிறதுக்கு நான் கட்ட பிரம்மச்சாரியாவே இருந்துட்டு போயிடுவேன் ஓடி போயிரு வேகமா அவனை தள்ளிவிட்டு முகத்தை சுழிச்சான் யுவராஜ் இப்போ அவனை விட ஆர்ப்பாட்டமா கார்த்திக் சிரிச்சான் சிரிக்காதரா வெண்ண அவளை வேலைக்கு சேர்த்துக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இவன் வேற இதுல சரி சரி சும்மா சொன்ன சும்மா சொன்ன நீ கல்யாணம் பண்ணி உன் வாழ்க்கையெல்லாம் பணைய வைக்க வேண்டாம் ஆனா வேலைக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கடா அவ வாய் துடுக்குக்கும் கோபத்துக்கும் குணத்துக்கும் அவளை எங்க அனுப்பவும் எனக்கு பயமா இருக்குடா டேய் அவளுக்கும் எனக்கும் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சும் ஏண்டா என்னை இப்படி படுத்துற கண்டிப்பா அந்த குட்டி சாத்தான சமாளிக்கவே முடியாது என்னால 
பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கடா யுவராஜின் கெஞ்சல்களுக்கு கார்த்திக் செவி சாய்க்கவே இல்லை நீ அவளுக்கு வேலை கொடுமச்சி நொஹாம உட்காந்துட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் சுலபமாக தான் தெரியும் வேலைக்கு போனால் தான் அதோட கஷ்டம் புரியும் எங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சு வச்சதே அத்தனை இருக்கு அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேலை தான் சும்மா வேலைக்கு போ வெட்டிக்கு போன என் உயிரையே எடுக்கிறான் நீ அவளை வாங்குற வேலையில அவளுக்கு வேலைக்கு போகணுங்கிற ஆசையே இருக்கக்கூடாது என்னைக்கு வேலைக்கு போன்னு சொல்ற தைரியமும் இருக்கக்கூடாது அவ நான் பார்த்து வைக்கிற மாப்பிள்ளைய கட்டிட்டு அப்படியே ஓடி போயிடணும் குட்டி சாத்தா நித்திலாவுக்கு குறி வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவளுடைய தமையன் அவனோட திட்டத்துல அசந்து போன நண்பன் நான் வாங்குற வேலையில அவ துண்டை காணும் துணிய காணும்னு ஓடிடுவான்னு நீ எப்படி மச்சு நினைச்ச சூப்பர் மார்க்கெட்ல அவளை மூட்டை தூக்க விடவ முடியும் அதோட அவ வேணும்னா என்ன அப்படி ஓட விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவளை சமாளிக்கிறதுல உனக்கு சப்ப மேட்ரு மச்சி அப்புறம் சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் நீ ரொம்ப மெனக்கெட வேணாம் நாள் முழுக்க வேலை கொடுத்துட்டே இருந்துச்சு போதும் இத்தனை நாளும் நோகாம தானே இருந்தா சரியான நோஞ்சா வேற நாலு நாள்ல வேலை செஞ்சாலே இது நமக்கு செட் ஆகாதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துருவா பாரு கலர் கலரா திட்டம் போடுற ஏன் உங்களுக்கே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு அங்க வாடகை வசூலிக்கிறது இல்ல அங்க எதுவும் தேவைன்னா பாத்துக்கிறதெல்லாம் வேலை தானே அதையே அவளையும் செய்ய சொல்ல வேண்டியது தானே இவன் சொன்னான் டேய் அதெல்லாம் தானடா நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் சும்மாவே இதெல்லாம் ஒரு வேலையா இதுக்காக நீ எந்த வேலைக்கும் போகாம சுத்துவியான்னு என்ன வாங்கு வாங்குன்னு வாங்குறா இதுல இந்த பொறுப்பை வேற அவகிட்ட கொடுத்துட்டா அவ்வளவுதான் எங்க வீட்டுல ஒரு வாய் சோறு என்னால சாப்பிட முடியாது பாத்துக்க கார்த்தி புலம்னா மறுபடியும் வேகமா முதுகுல ஒரு தத்து தட்டி உண்மைய சொல்லு இதெல்லாம் ஒரு வேலையா உங்க அப்பா சம்பாதிச்சு வச்சா நீ சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு ஏதாவது இருக்கா எங்கேயாச்சும் வேலைக்கு போலாம் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் பிஸ்னஸ் செய்யலாம் இன்னும் வெட்டியா ஊரை சுத்திட்டு கிரவுண்ட்ல விளையாடிட்டு இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்கு யுவராஜ் கோபமா கேட்டான் தேமச்சி நீயும் அவளை மாதிரியே ஆரம்பிக்காத ஏதாவது பிஸ்னஸ் செய்யணும்டா நானும் பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் உம் நீயும் பல வருஷமா இதையே தான் சொல்ற என்னவோ செய்ப்போ எத்தனை சொல்லியும் கேட்காதவனுக்கு என்ன சொல்றது அப்படிங்கிற மனநிலை யுவராஜுக்கு ஆனா இவன் கொஞ்சம் அழுத்தி சொன்னாலோ அல்லது வழி நடத்தினாலோ நல்ல பலன் கிடைக்கும் தான் ஆனா அடிப்படையிலேயே ஆர்வம் இல்லாதவனுக்கு இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் அவங்க அவங்களா பட்டு தெளிந்து புத்தி வந்தா மட்டுமே ஈடுபாடும் ஆர்வமும் காட்டுவாங்க அது வரைக்கும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் வீண்தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் யுவராஜுக்கு அதனால அதிகமா கார்த்திகோட சொந்த விஷயத்துல தலையிட மாட்டான் என்னதான் அவன் உயிர் நண்பனா இருந்த போதும் பாரு பாரு பேச்ச மாத்தாத நித்திலாவை எப்ப இருந்து வேலைக்கு வர சொல்லிட்டோம் தன்னோட பிடியிலேயே நின்ன நண்பனை கொலை வெறியோட பார்த்தவன் முதல்ல அந்த குட்டி சாத்தாங்கிட்ட சொல்லு அவளே வேண்டான்னுதான் சொல்லுவா யுவராஜ் பதில் சொன்னான் டேய் அம்மாட்ட சொல்லி அப்ரூவல் எல்லாம் வாங்கிட்டா இனிமே அம்மா பாடு ஹம் என்னை மாட்டி விடணும்னு முடிவு பண்ணிட்ட சரி அவ எப்ப விருப்பப்படுறாளோ அப்பவே வர சொல்லு ஒன்னும் அவசரம் இல்ல மெதுவா நிதானமா வரட்டும் யுவராஜ் சொன்னான் ரொம்ப பயப்படாத மச்சி கார்த்திக் சொல்லி சிரிச்சாய்ப்போ யுவராஜ் சம்மதம் சொன்ன அடுத்த இரண்டாம் நாள் நித்திலா அவனோட சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டா இவ்வளவு சீக்கிரம் வருவான்னு அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவ வருந்த போது அவன் சூப்பர் மார்க்கெட்ல இல்ல இவ வந்து ஓனரை பார்க்கணும்னு விசாரிக்க கடையில பில்டிங்ல இருந்த ஒருத்த அவர் இல்லையே என்ன விஷயம் அப்படின்னு விசாரிச்சான் எப்ப வருவாரு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க அவருக்கு நேரம் இருக்கும் போது தான் வருவாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க நான் தான் இங்க இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொன்னான் அவன் தோற நினைச்ச நேரம் தான் வருவானா பின்ன கார்த்தி கூட ஃப்ரெண்டு தானே இவன் மட்டும் பொறுப்பாவா இருந்துட போறான் அப்ப சொத்த அழிக்க வந்த சோம்பேறிங்கன்னு மனசுக்குள்ளேயே கடுகடுத்தா நித்திலா ஓ நான் அவரை பார்க்கணும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு கடைக்கு வெளியே வந்து கடுப்போட கார்த்திக்கு கால் பண்ணான் அவன் அழைப்பை ஏற்றதும் நான் இன்னைக்கு வேலைக்கு வருவேன்னு அந்த வெண்ணை வெட்டிக்கு சொன்னியா இல்லையா பல்ல கடிச்சிட்டு அண்ணன் கிட்ட கேட்டா நித்திலா ஏ பூச்சாண்டி அதெல்லாம் சொல்லிட்டேண்டி நீ ஏன் இப்ப காலி அவதாரம் எடுக்கிற கார்த்திக் கேட்டான் வேணாம் கார்த்தி என்னை கத்த வைக்காத நான் ரோட்ல நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் உன் ஃப்ரெண்டு தானே வேற எப்படி இருப்பான் அவங்க அப்பா இவனை நம்பி கடையை ஒப்படைச்சா இன்னும் கடைக்கு கூட வரல தொர எப்ப வருவாருன்னு வேற தெரியாதான் ஊர சுத்துற உங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு பொறுப்பு அவ காஞ்சிக்கிட்டு இருந்தா காரம் தாங்காம வந்துருவாண்டி இரு அவன் கிட்ட கேட்டுட்டு கூப்பிடுறேன் அவசர அவசரமா ஜஹா வாங்கி அழைப்ப கட் பண்ணி இருந்தான் கார்த்தி நித்திலா அடங்காத கோபத்தோட நின்னுகிட்டு இருக்க 
அவளுக்கு வெகு அருகில யாரோட அலைபேசியோ சத்தமிட்டது புருவங்கள் சுருங்க மெல்ல பார்வையை மட்டும் திருப்பி பார்க்க கார்த்திகோட அழைப்பை ஏற்காம இவளை கூர்மையா பார்த்தபடி யுவராஜ் தான் நின்றுகிட்டு இருந்தான் அவனோட தோரணையே சொல்லிச்சு இவன் எவ்வளோ நேரமா இவ பேசுனதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்தான் அப்படிங்கிறத அப்பப்பா முதல் நாளே நல்லா மாட்டிக்கிட்டியாமா நீ வாங்க இவ அவகிட்ட பாடுபட போறானா இல்ல அவ இவ கிட்ட பாடுபட போறாளான்னு பாடுத்தட்ட தேங்கல்ல பாக்கலாம் உள்ளம் உருகுதடி அத்தியாயம் இரண்டு யுவராஜ் கேட்டுட்டாங்கிறதுக்காகலாம் நித்தில அசந்து போயிடுவாளா என்ன அவனோட பார்வையே அசராம சில நொடிகள் எதிர்கொண்டவன் கண்ணம் சுழிய நொடிச்சுட்டு முன்பு போல அவனுக்கு முதுகு காட்டி திரும்பி நின்றுக்கிட்டான் அவளை இவன் கிட்ட தான் வேலைக்கு போகணும்னு கட்டாயப்படுத்தின அம்மா ஆராதிக்கா மேல அவளுக்கு அவ்வளோ ஆத்திராத்திரமா வந்தது இதுக்கு மூல காரணமான அண்ணன் கார்த்திக் மேல கொல வெறிய வந்தது நின்னுட்டு இருந்தவளோட முதுக தான் கொஞ்ச நேரம் யுவராஜ் பார்க்க வேண்டியிருந்தது கோபத்துல சிலிப்புக்கிட்டு திருமணவளோட செய்கையில அவளுடைய மெல்லிதாக உபியிருந்த வெண் கண்ணத்துல அம்சமா அழகா ஒரு குழி உருவாச்சு அந்த பிம்பம் மட்டும் மறுபடியும் மறுபடியும் அவனுக்குள்ள நிரம்பி நிரம்பி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது போல தோண சே இது ஒரு குட்டி சாத்தம் உடனடியா தலையை உலுக்கி தன்னை சமன் செய்ய முயற்சி பண்ணான் காட்சி பிழை போல அவளோட அந்த தோற்றமே மறுபடியும் மறுபடியும் தோன்றி அவனை இம்சிக்க அந்த கடுப்புல அவ கிட்ட இங்க நின்னு வாட்ச்மேன் வேலை பார்க்க போறதா உத்தேசமா குரல் உயர நக்கலும் நையாண்டியுமா கேட்டான் யுவராஜ் சொன்ன வேகத்துல வெடுக்குன்னு திரும்பினவ அவன் பக்கத்துல வந்த வேகத்துல கடைக்கு வர நேரம் ஆயுது எரிச்சல் குரல்ல அதட்டலா கேட்டா அந்த காட்சிய பாக்குறவங்க எல்லாருக்குமே நித்திலா முதலாளியாகவும் யுவராஜ் தொழிலாளியாகவும் பாப்பாங்க அப்படி ஒரு தோரணை அவ கிட்ட யுவராஜோ அலட்டலே இல்லாம ஓ யார் எப்ப வராங்கன்னு பாக்குற அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிற வேலை வேணுமா நக்கல் குறையாம கேட்டான் அவளுடைய பார்வையில உஷ்ணம் தெரிச்சது அவனுக்கு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருந்தது இது சின்ன வயசுல இருந்தே அவளுக்கு கார்த்திகோட சேர்த்து அவனுடைய நட்பு வட்டம் மொத்தமே உருப்பிடாதவர்களா சித்தரிக்கிறது தான் வழக்கம் அந்த கடுப்பு எப்பயுமே இவனுக்கு நிறையவே இருக்கும் சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவளுக்கு பதிலடி கொடுக்காம இவன் இருந்ததே இல்லை வந்த கடுப்புல ஹம் நான் கிளம்புறேன் நீயும் வேலையும் சொன்னவ சொன்ன வேகத்துல வேகமா நடக்க துவங்க அவனுக்கு பதிரிச்சு இவ போயிட்டா கார்த்திகோட புலம்புல யார் கேட்கறது அடுத்து பீரும் விஸ்கின்னு பல ஜல பிரதாபங்களோடு அமர்ந்து தொடங்கிடுவானே அவன் குடிக்க ஆரம்பிச்சா சுலபத்துல நிறுத்த வேற மாட்டான் அவனுக்குள்ள இது கடுத்தடுத்து வரப்போகும் காட்சிகள் விரிய வேக வேகமா போய் நித்தில அவன் வழிமறிச்சு நின்னான் அவ அவனை தாண்டி போக பார்க்க வண்டியில வந்துட்டு நடந்தே வீட்டுக்கு போக போறியாக்கும் அப்படின்னா அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்றவன் போல அப்போதுதான் வாகனத்தின் நினைவு வர விறுவிறுன்னு வண்டியை நோக்கி போனான் அதே வேகத்துல ஹேண்ட்பேக்ல இருந்து சாவியை எடுத்து வண்டியில போட்டு அவ அதுல ஏறி உட்கார்ந்த நேரம் யுவராஜ் அதோட சாவியை எடுத்திருந்தான் முகம் கோபத்துல சிவந்து போக வேக மூச்சுகள் உஷ்ணமா வெளியேற அவனுடைய கழுத்தை திருகி எறிய மாத்திரத்தோட அவனை திரும்பி பார்த்து முறைச்சா அவனும் ரொம்ப சாதாரணமா சரி சரி இன்னைக்கு விளையாடினது போதும் மீதி இன்னொரு நாள் விளையாடலாம் இப்போ வேலைக்கு போலாமா சின்ன பிள்ளை கிட்ட சொல்றது போல சொல்ல மறுபடியும் அதே போல வலது கண்ணத்தை நொடிச்சு முகத்தை மறுபக்கமா திருப்பிக்கிட்டான் இரண்டடி தள்ளி நின்று பார்த்த காட்சியே அவனை படுத்து எடுத்திருக்க இப்பவோ வெகு அருகில பார்த்த காட்சி அவனை மூச்சடைக்க செஞ்சது இப்படி அவ கிட்ட தடுமாறுறது வழக்கமானதுதான் போதும் எப்பயுமே இது அவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் குட்டி பிசாசு சே குட்டி சாத்தான் மனசுக்குள்ள அவளை வருத்தடுத்தவன் கோப குரல்ல என்ன தாண்டி உன் பிரச்சனை உனக்கு என்கிட்ட வேலை செய்யக்கூடாது உன் அண்ணனுக்கு நீ என்கிட்ட தான் வேலை செய்யணும் ரெண்டு பேரும் என் உயிரை எடுக்கிறீங்க முதல்ல உனக்கு வேலை செய்கிற என்ன இருக்கா இல்லையா எப்படியும் உங்கள் அம்மா உன்னை வெளியே எங்கேயும் வேலைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க உனக்கு உண்மையிலேயே வேலை செய்யணும்னு ஆசை இருந்தா என் கூட உள்ளவா இல்லைனா அப்படியே திரும்பி பார்க்காம போயிடு சும்மா மெட்ரிகுலேஷன் பொண்ணு மாதிரி சிலிப்பிக்கிட்டே இருக்க சரியான குட்டி சாத்தான் முன்னதை சத்தமாகவும் பின்னதை முணுமுணுப்பாகவும் சொன்ன போதிலும் அவளோட செவியில் விழும்படி தான் சொல்லியிருந்தான் அவன் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு அப்படிங்கிறது போல சாவி அவளோட வண்டியிலேயே மறுபடியும் மாட்டிட்டு தன்னுடைய வேக நடையால அங்கிருந்து உடனே மறைஞ்சு கடைக்குள்ள போயிருந்தான் யுவராஜ் ச வேலைக்குன்னு வந்துட்டு அவங்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு நிக்கிறேன் அவன் எப்ப வந்தா நமக்கு என்ன இந்த வேலையை விட்டா வேற எந்த வேலைக்கும் போகவும் முடியாது 
தனக்குள்ளேயே முடிவெடுத்தவளா இஷ்டமே இல்லைன்னாலோ மறுபடியும் கடையை நோக்கி நடந்தா உள்ள போன யுவராஜ் ஸ்டோர் இன்சார்ஜ் பாண்டியன் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தான் பாண்டியனுடைய பார்வை இவனுக்கு பின்ன பாய நித்திலா தான் புரிஞ்சவனும் அவளை திரும்பி பார்த்து இவங்க பேர் நித்திலா இன்னையிலேருந்து வேலைக்கு வருவாங்க சூப்பர்வைசிங் ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ் பில்லிங் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுங்க என் டு என் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புவாங்க எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருங்க முறையா அறிமுகம் செஞ்சு வச்சான் தன்னோட தேவை என்னவா இருக்குன்னு மிக சரியா ஊகிச்சு இவன் எப்படி சொல்லியிருப்பான் அப்படிங்கிற குழப்பத்தில் அதிர்ந்து மெல்லிசா மீன் குஞ்சு போல வாயை பிளந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவகிட்ட திருமணவன் அவனோட பாவனையில் புருவம் சுருங்க அவளை அளவிட்டான் இப்போ ஏன் இவன் இப்படி பார்க்குறா யோசிச்சபடியே இவர் பாண்டியன் இங்கே டோட்டல் இன்சார்ஜ் இவர் தான் இவர் தான் இனிமேல் உன்னை கைட் பண்ணுவார் நித்திலாவுக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சான் யுவராஜ் தன்னை சுதாரிச்சுக்கிட்டவ பாண்டியனை நோக்கி வணக்கம் சார் பணி வணக்கரில் சொன்னான் பாண்டியனின் முகம் முன்பு பார்த்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் இருந்தது போல இருந்ததோ அப்படின்னு அவளுக்கு தோணுச்சு அவனுடைய பதில் முகமன் கூட ஏனோ தானோன்னு இருக்கிறத போல தான் உணர்ந்தா ஆனா ஏன் எப்படி அவளோட யோசனையை கவனிச்ச யுவராஜ் என்ன சன்ன குரல்ல விசாரிச்சான் அப்படியா நம்ம யோசனை முகத்திலேயே தெரியுது சங்கடப்பட்டவ இவனுக்கு அது போலலாம் தோணலையா அப்படின்னு அவனையும் ஏறிட்டு பார்த்தா அவன் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் சரி இதுல என்ன இருக்கு தனக்கு போட்டிக்கு ஒரு ஆளா அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாரு போல நம்ம டெம்பரரி எம்ப்ளாயின்னு சீக்கிரமா தெரியதானே போகுது தனக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டவ எதுவும் இல்லைங்கிறது போல யுவராஜ் கிட்ட தலையசைச்சா சரி ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு அவன் சேர்த்து சொல்ல காலையில இருந்து அம்மா அண்ணான்னு யாருமே வாழ்த்தலைங்கிறதுனால அவனுடைய வாழ்த்துல முகம் பூவா மலர மகிழ்ச்சி அடைஞ்சவன் தேங்க்யூ அழகா புன்னகைச்சு சொன்னான் பாண்டியனுக்கு யார் அந்த பொண்ணுன்னு குறுவுறுப்பா இருந்தது முதலாளி கிட்ட கேட்க முடியாது புதுசா வந்த பொண்ணு கிட்ட உடனே கேட்கவும் முடியாது அப்படின்னு நினைச்சவன் அதை அதோட விட்டுட்டான் யுவராஜ் உடனே விடை பெறவும் நித்திலாவுக்கு அவனுடைய பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிற குணம் எரிச்சல் தான் வந்தது சரி யார் எப்படி போனா என்ன அவங்க அப்பா சம்பாதிச்சது அவன் அனுபவிக்கிறான் விட்டேத்தியா எண்ணிக்கிட்டு தன்னை திசை திருப்பிக்கிட்டான் பாண்டியன் அவகிட்ட முதல்ல இன்சார்ஜ் பாருங்க நித்திலா இங்க இருக்க சேல்ஸ் ஆட்கள் எப்படி வேலை செய்யறாங்க ஸ்டாக் முடிஞ்சா சரியா ரிப்போர்ட் பண்றாங்களா தேவையான பொருட்கள் இருந்துட்டே இருக்க மாதிரி பாத்துக்கிறாங்களா அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே பாருங்க சொன்னவன் அங்க வேலை செய்யறவங்களையும் அறிமுகம் செஞ்சு வச்சான் அவளும் அதன்படி முதல்ல வேலைய தொடங்கினான் அவளுக்கு யுவா சூப்பர் மார்க்கெட் அமைப்பு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது மளிகை பொருட்கள் காய்கறிகள் பழங்கள் அழகு சாதன பொருட்கள் அலங்கார பொருட்கள்னு எல்லாத்தையும் முறையா ஒவ்வொரு செக்ஷனா பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சிருந்தாங்க ரொம்ப அதிகமா குவிச்சு வைக்காம நேர்த்தியா அளவா வைக்கப்பட்டிருக்க ஸ்டாக் தீர தீர நிரப்பிக்கிட்டாங்க அதனால முக்கிய நன்மையா இடப்பற்றாக்குறை அங்க ஏற்படல அங்க இருந்த வேலையாட்களும் நல்ல மாதிரியா தான் தெரிஞ்சாங்க அவங்க வேலை செய்யற விதத்திலையும் எந்த குறையும் சொல்றதுக்கு இல்ல தொடர்ந்த நாட்கள்ல யுவா சூப்பர் மார்க்கெட்ல நித்திலா அழகா பொருந்தி போயிட்டா ஆரம்ப நாட்கள்ல யுவராஜா அதிகம் பார்க்கவே முடிஞ்சதில்ல ஆனா அதன் பிறகு மெல்ல மெல்ல அப்பப்போ வருகை தர தொடங்கினான் வரவனும் ரொம்ப நேரம்லாம் கடையில இருக்க மாட்டான் வேலை செய்யறதுனா அப்படி என்னதான் கசக்குமோ மனசுல அவனை தாளிக்கிறவளுக்கு அவன் முகத்துல இருக்க சோர்வுக்கு மட்டும் விடையே தெரிஞ்சதில்ல யுவராஜ் வரும் பொழுது பில்லிங் பாக்குறது மட்டும் இல்லாம ஸ்டாக் பாக்குறது வேலையாட்கள் வேலை செய்யறத பாக்குறது அவங்க கிட்ட பேச்சு கொடுக்கறதுன்னு எல்லாத்தையுமே செய்வான் மளிகை பொருட்கள் ஸ்டாக் வரும் நாட்கள்ல இரவுல எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் இருந்துட்டு தான் போவானா மூட்டைகளை இறக்கி வைக்க தாமதிச்சு போறவங்களுக்கு இன இரவு உணவையும் வாங்கிட்டு வந்து தந்துருவானா அடுத்த நாள் முழுக்க முழுக்க பணியாளர்கள் கிட்ட அதே பேச்சாதான் இருக்கும் சார் அதை வாங்கி தந்தாரு இதை வாங்கி தந்தாருன்னு சொல்றது எல்லாமே உயர்தர உணவு வகைகள் தான் அதுக்காகவே பலரும் இந்த முறை நீ தானே இருந்த அடுத்த முறை நான் இருப்பேன் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதிக நேரங்கள் வேலை பார்க்கறதுக்கும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு வேலையை பங்கு பிரிக்கிறதையும் இவ கேட்டது இருக்கு கடைக்கே வர்றதில்ல ஆனாலும் சார் சார்னு அவனோட ஜபம் தான் கடை முழுக்க அதிக நேரம் எதிரொலிக்குது இத ஒரு விதமான கேலி கலந்த வியப்போட தான் உள்வாங்குவான் நித்திலா வேலை செய்யறானோ இல்லையோ நான் தான் எல்லான்னு பில்டு மட்டும் படு ஜோரா கொடுக்குறான் நினைச்சுக்கிறவளுக்கு சிரிப்பு தான் வரும் கூடவே பாண்டியன் சார் மட்டும் இல்லைன்னா சூப்பர் மார்க்கெட் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சேர்த்து நினைச்சப்பா 
காலையில் நேரத்தோடு வந்து கடை திறந்து சாமிக்கு பயபக்தியாக பூஜை செஞ்சு கடை வாசலில் தேங்காய் உடைச்சின்னு தொடங்குற அவருடைய நாள் மாலையில் கடை அடைக்கும் நேரம் தான் பெரும்பாலும் முடியும் இவன் அப்பப்போ மாலையில் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து பொறுப்பை ஏற்றுக்குவான் அந்த நாட்களில் மட்டும்தான் அவர் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போகிறதே இது போன்ற நேர்மையும் உண்மையுமான ஆட்கள் கிடைக்கிறது ரொம்பவே அரிதுன்னு தெரிஞ்சவளுக்கு இந்த கொஞ்ச நாட்கள்லேயே பாண்டியன் மேல அதிக மதிப்பும் மரியாதையும் உருவாயிருந்தது என்னம்மா நீ எப்ப பாரு அந்த ப யுவராஜ் பையனை பத்தி தப்பாவே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அவன் டயர்டா இருந்தா ஏதாவது காரணம் இருக்கும்ல அப்படி என்ன காரணமா இருக்கும் வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் சுகமதியின் உள்ளம் முருகதடி அத்தியாயம் மூன்று ஒரு நாள் நித்திலா வேலை விட்டு போகிற வழியில் அவளோட அண்ணன் கார்த்திக்கும் யுவராஜும் புகைத்துக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டான் பார்த்ததும் திகு திகுன்னு எரிச்சல் பரவ நேராக அவளோட வண்டியை கொண்டு போய் அவங்க முன்னாடி நிறுத்தினான் அவளை பார்த்த கார்த்தி வேலை முடிஞ்சதான் நித்தி அப்படின்னு விசாரித்தான் வழியில் பார்க்கவும் நினைக்கிட்டு இருக்கா போல அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய அப்போதைய எண்ணம் அவ பதில் சொல்லாமல் வண்டியிலிருந்தும் இறங்காமல் ரெண்டு பக்கமும் கால்களை ஊன்றி நின்றபடி கையை கட்டிக்கிட்டு அவனையே கூர்மையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முதல்ல புரியாதவன் அதுக்கப்புறம் சட்டுன்னு சுதாரிச்சு சிகரெட்டை கீழே போட்டுட்டு வேகமா அணைச்சான் ஏன் வேஸ்ட் பண்ற குடிக்க வேண்டியதுதானே பாவம் காலையில இருந்து வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு கலைச்சு வேற போயிருப்ப ரொம்ப நக்கலா சொன்னான் யுவராஜ் அமைதியா இருக்காம ஓ அப்ப வேலைக்கு போறவன் சிகரெட் குடிக்கலாமாக்கும் சொன்னபடி இடை புகுந்தான் நாங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு இவ மூக்கு வந்து நுழைக்கலன்னா என்ன வீட்டில் போய் விசாரிக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு யுவராஜுக்கு எரிச்சல் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா வேலைக்கும் போறதில்ல சிகரெட் வேற குடிக்கிறான்னு குத்தி காட்டுறேன் உடனேயே அவன் கிட்ட சீரனா நித்திலா அது அவனோட இஷ்டம் அதோட அதை கேட்கறதுனாலும் வீட்டில் வச்சு கேட்க வேண்டியது தானே யுவராஜ் பதிலுக்கு சொன்னான் உன்னையா நான் கேட்டேன் நான் என் அண்ணன்ட்ட தானே பேசிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நான் உன்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவனை ஏன் முன்னாடி கேள்வி கேட்டால் நான் குறுக்க வரதான் செய்வேன் அதுவும் நாங்கள் நிற்கிற இடத்துல உனக்கு என்ன வேலை இளவட்ட பசங்களின் பார்வையை கண்டும் காணாதது போல சுவாரஸ்யமாக இங்கே நோட்டம் விடுறது அவனுக்கு பிடிக்கலை பிரியாணி அரிசி எது இட்லி அரிசி எதுன்னு தெரியாமல் பொங்கி தின்ன பசங்க தானடா நீங்கள் நீங்கள்லாம் ஆள் மட்டும்தான் வளர்ந்துருக்கீங்க வீட்டுக்கு தண்டை சோறு இதில் தண்ணி தம்முன்னு சகல பழக்கம் வேற நான் கையும் காலுமா பிடிச்சா என்கிட்ட எகிரிட்டு வரீங்க உச்சபட்ச கோபத்துல அவ வார்த்தைகளை கடிச்சு துப்ப ஐயோ சண்டை வளருதே என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம கார்த்திக் பேந்த பேந்த மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் எப்பவோ நண்பர்கள் அவங்களுக்குள்ள பிரியாணி சமைக்கலான்னு முடிவு பண்ணி சமைச்ச நேரத்துல அவங்களுக்கு பிரியாணி அரிசி எது இட்லி அரிசி எதுன்னு எல்லாம் பிரிக்க தெரியாம மாத்தி போட்டு சமைச்சு வச்சிருந்தாங்க அத கூட நித்திலா விடுறதில்ல அவ பேசின பேச்சில சொல்லன கோபம் வந்திருக்க அவளை ஆவேசமா நெருங்கி வந்தவன் நாங்க சமைச்சிட்டு மிச்சம் வச்சுட்டு போனத சுத்தமா சுரண்டி சாப்பிட்ட உனக்கெல்லாம் என்னடி வெட்டி பேச்சு நீ எல்லாம் இதை பத்தி பேசுறதுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது விரலை நீட்டி எரிச்சல் குரல்ல யுவராஜ் பேச தள்ளிப்போ தம் அடிச்சுட்டு கிட்ட வந்து வேற பேசுற எனக்கு ஒமட்டுது நேட்டுன விரல வேகமா தட்டி விட்டா நித்திலா பேசாம போடி ஆமாம இருக்க டென்ஷன்ல இவ வேற வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவா மகனே அண்ணனும் தங்கச்சி வீட்டுக்கு போய் உங்க பஞ்சாயத்தை வச்சுக்கிறீங்க இங்க நின்று என்ன வம்புக்கு இழுத்த நான் பொல்லாதவன் ஆயிடுவேன் யுவராஜ் அடிக்குரல்ல ரெண்டு பேரையும் சத்தம் போட்டான் நித்திலா அதோட விட்டுருக்கலாம் அவவ சும்மா இருக்காம உனக்கு என்னப்பா குறைச்சல் கோயில் கால மாதிரி கட்டுப்பாடு இல்லாம தெரிவ வீட்டுல இருக்கிறது அப்பா மட்டும்தான் அவருக்கும் வயசாயிடுச்சு எப்படியும் அவரும் உன்னை எதுவும் கேட்க மாட்டாரு கேட்டா கூட நீ எல்லாம் கட்டுப்பட்டுருவியா என்ன எங்க வீட்டுல அப்படியா எங்க அம்மாவுக்கு இவன் செய்யற அழிச்சாட்டி எல்லாம் தெரிஞ்சா தாங்குவாங்களா எரிச்சலோட வழக்கம் போல நடக்கும் வார்த்தையாடல்களை விட்டா அவ ஆனா அவ வீசின வார்த்தைகளால அவனுடைய முகம் கருத்து சிரித்து போச்சு அந்த மாற்றத்தை கவனிச்சுட்ட கார்த்திக் ஏய் அறிவு இருக்காடி உனக்கு தனிந்த குரல்ல தங்கையிடம் சீர்னான் யுவராஜின் முக இருக்கமும் தனக்கு பதில் அளிக்காத செய்கையுமே அவளுக்கு தான் என்னவோ தப்பா பேசிட்டோன்னு உணர்த்தி இருந்தது போல ஆனா கோபத்துல என்ன வார்த்தைகளை விட்டோம் அப்படின்னு அவளுக்கு நினைவு வர மறுத்தது தவறு செஞ்சுட்ட குற்ற உணர்வுல தவிப்பா அண்ணனை பார்க்க நீ போ நான் அவனை சரி பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வரேன் கொஞ்சம் நாக்கு அடக்கி பழகு 
நீ பேசுறதெல்லாம் ரொம்பவே மட்டமா இருக்கு எரிச்சலும் கோபமுமா கார்த்திக் பதில் சொல்லினான் முகம் வாடிட அமைதியா கிளம்பிட்டா நித்திலா என்ன பேசணும் அப்படி என்ன பேசிருப்போம் மறுபடியும் மறுபடியும் தனக்குள்ளேயே உருப்போட அவளுக்கு தாம் பேசின வார்த்தைகளும் அதன் வீரியமும் புரிஞ்சிருச்சு தவறு செஞ்சுட்ட பெரும் குற்ற குறுகுறுப்புல உணவு கூட மறுத்துட்டு நைட் படுத்துட்டா அவ அவ கிட்ட யாராச்சு உனக்கு என்னப்பா கண்டிக்க உங்க அப்பாவா இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்போ அதே வார்த்தைகளை தானே அவளும் சொல்லியிருக்கா மனம் தான் பேசின வார்த்தைகளின் வீரியத்தை நினைச்சு நினைச்சு தவிச்சுது மறுநாள் கூட அவளுக்கு சாப்பிட பிடிக்கல அவ மேலேயே அவளுக்கு கோபமா இருந்தது அந்த கோபத்தை முட்டாள்தனமா உணவுல காட்டினான் உன்ன மறுத்தவள அவளோட அம்மா ராதிகா அதட்டினாங்க நைட்டும் சாப்பிடாம தூங்கிட்டு இப்பவும் வேண்டான்னு சொல்ற கொஞ்சமாச்சு உனக்கு அறிவு இருக்கா சாப்பிடத விட உனக்கு என்ன பெரிய வேலை நீங்க எல்லாம் என்ன சின்ன குழந்தைங்களா சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு கெஞ்சிக்கிட்டே பின்னாடி வர்றதுக்கு அங்க போய் சாப்பிட்டுக்கிறமா வேலை இருக்குன்னு சொல்றேன்ல நித்திலா பதில் சொன்னான் சாப்பிடலனா நீ வேலைக்கே போக வேணாம் அம்மாவும் பதிலுக்கு கத்த நான் கிளம்புறேன் உங்க கிட்ட எல்லாம் சண்டை போட எனக்கு தெம்பு இல்லை சோர்வு நிறைந்த குரல்ல சொன்ன போதும் உணவை எடுத்துக்காம அடம் பிடிச்சான் பிள்ளைங்க கிட்ட இது ஒரு அக்கப்போர் பெத்தவங்களுக்கு ஏண்டி வீட்டுல சமைச்சு வச்சுட்டு இருக்க என்ன பார்த்தா எப்படி இருக்கு வெளியில போய் சாப்பிடுவாளான்ல அம்மா ராதிகா கத்த கத்த அதை காதலியே வாங்காம வெளியேறி இருந்தா நித்திலா வேலை இடத்துலையும் அவ கிட்ட உயிர்ப்பே இல்ல என்ன ஆச்சு நித்திலா உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா மாணிக்கம் கவனிச்சு விசாரிச்சான் இல்ல சார் அதெல்லாம் இல்லையே இல்ல ரொம்ப டல்லா தெரியுறமா உடம்பு முடியலன்னா லீவ் போட்டுக்கோவேன் இல்ல சார் நான் நல்லாதான் இருக்கேன் சொன்னவ பொருட்களின் ஸ்டாக் கவனிக்க முதல் மாடிக்கு போனான் அவளுக்கு தனியா இருந்தா கொஞ்சம் தேவலாம் போல இருந்தது அவ பக்கத்துல கேள காலடி ஓசையில அவளுக்கு எரிச்சலா வந்தது ச கொஞ்ச நேரம் தனியாதான் விட்டா என்ன அழுப்போட யாருன்னு அவ திரும்பி பார்க்க மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டினபடி அவளையே குறுகுறுன்னு பார்த்தபடி யுவராஜ் நின்னுட்டு இருந்தான் மன்னிப்பு கேட்கணும் போல அவளுக்கு இருந்தது ஆனா இதுவரைக்கும் பெருசா நன்றி மன்னிப்பு போன்ற வார்த்தைகள்லாம் ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் இருந்ததில்ல இப்போ என்ன செய்யறது எப்படி தயாராகிறது தனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவள அவன் தன்னை நோக்கி நெருங்கி வர்றது பார்த்து திகச்சி போய் விழிச்சு அவசர அவசரமா பின்புறம் நகர்ந்தபடி என்ன திணறலா கேட்டான் அவன் பதில் எதுவும் சொல்லாம மேலும் முன்னேறி வர என்ன யுவா சங்கோஜத்தோட கேட்டா பின்பக்கம் வேற மளிகை சாமான்கள் நிறைஞ்சிருந்தது நகர இடமே இல்ல இப்போ போய் இவனுக்கு என்ன விளையாட்டுன்னு இருந்தது அவளுக்கு இது போல எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி அவன் விளையாடினதே இல்ல அப்படின்னு நினைவும் அவளுக்கு இல்ல ஏன் அவனுக்குமே நினைவில்ல போல அவளோட திணறலை பார்த்து சிரிப்போட நேத்து தம் அடிச்சுட்டு கிட்ட வந்ததுக்கு தானே நீ வாசனை படிக்கலன்னு தள்ளி விட்ட அதான் இன்னைக்கு இன்னும் என்னோட கோட்டை ஆரம்பிக்கல அதனாலதான் இப்போ கிட்ட வர இப்ப ஏன் பின்னாடி போற அவ கிட்ட வம்ப வளர்த்தான் யுவராஜ் அவளுக்கு பத்திக்கிட்டு வந்தது என்ன விளையாட்டதெல்லாம் தள்ளி போ முதல்ல அவளுடைய வலது கரம் உயர்ந்து அவனை தள்ளி விட துணிஞ்சுது அவன் அசஞ்சாதானே அவ தள்ளும் லட்சணத்தை பார்த்து ஒரு கட்டத்துல அவனுக்கு சிரிப்பு போங்க அவளுமே சிரிச்சுட்டா அவனோ கிண்டலா இப்படி சிரிச்சா எப்படி இருக்கு அதை விட்டுட்டு லவ் ஃபெயிலியர் மாதிரி சோக கீதம் வாசிச்சு எல்லாரையும் பயப்படுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்ல என்னது லவ் ஃபெயிலியலா உனக்கு என்ன பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கா அவனை மொத்த வந்தா அவ அவளோட கையில மாட்டாம போக்கு காட்டினவன் பின்ன மேடம் ராத்திரியில இருந்து உன்னா வருது மாமே பச்சை தண்ணி பல்லுல படாம தவம் இருந்தா வேற என்னன்னு நினைப்பாங்க யாருன்னு சொல்லுமா நானே உங்க வீட்டுல பேசி சேர்த்து வைக்கிறேன் கைய காற்றுல வீசினவ போயுவா நான் நேத்து உங்ககிட்ட அப்படி பேசிருக்க கூடாது அதான் கஷ்டமா போச்சு குச்ச உணர்வோட தலை குனிந்த சொல்லவ அவனோட விழிகளை நேரா பார்த்து சாரி சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ண உம் சாரி தானே சொல்லு சொல்லு இதோ என் காலில கூட விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கோ நான் தப்பாவே நினைக்க மாட்டேன்பா அவ காலில் விழுவறதுக்கு வாக தள்ளி நின்றுட்டு சொன்னா சிரிப்போட யுவா தன்னோட வருத்தத்தை தெரிவிச்சுட்டதனாலயோ என்னமோ அவ்வளோ இயல்பாயிட்டவ ஐய முகத்தை சுழிச்சா கூடவே ரொம்ப அலட்டாத உனக்கு சாரிலாம் இல்லை ஹெடுப்பாவே சொன்னா அச்சுச்சோ சாரி சொல்ல மாட்டியா ஏதோ பாவம் புள்ள பட்னியா இருக்கே ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போலாமேன்னு நினைச்சேன் இப்போ பிளான் கேன்சல் யுவராஜ் தாடி ஆட்காட்டி வரலால தட்டினபடி சொன்னான் நித்தில அசரவே இல்லை கூட்டிட்டு போகாத 
தோலை குலுக்குனபடி சொல்ல குட்டி சாத்தான் தனக்குள்ள முன்னு முன்னத்துக்கிட்ட யுவராஜ் முதல்ல வா சாப்பிட்டுட்டு வருவோம் கையோட அழைச்சிட்டு போனான் அவளை வெளியில கார்த்திக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாம் உன் பாச மலரோட வேலை தான் யுவா சிரிப்போட சொன்னான் உன்னை பார்த்ததும் புரிஞ்சிருச்சு இவனுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா உன் ஞாபகம் எப்படிதான் வருமோ சலிச்சுக்கிட்டா அவளும் அவன் சிறு சிரிப்போட சரி சாப்பிட எங்க போலாம் அப்படின்னு கேட்க வீட்டுக்கே போயிடலாம் யுவா அம்மா பாவும் தன்னோட தவிப்பு குறைஞ்சதும் நல்ல பிள்ளையா சொன்னா நித்திலா நான் சாப்பிட்டாச்சு மேடம் நீங்க போய் சாப்பிட்டுட்டு கடைக்கு வாங்க அது வரைக்கும் கடைய காக்கா கொத்திட்டு போகாம நான் பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் போலி பணிவோட சொல்லி அவளை வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சான் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சவளுக்கு வயிறும் மனசும் நிறைஞ்சிருந்தது ஹடடா இப்படி நல்லா ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அதை விட்டுட்டு என் பா சண்டை போடுறீங்க வாங்க அடுத்த அடுத்த அத்தியாயங்கள்ல சண்டை இருக்கா இல்ல ஜாலியா இருக்கான்னு பாக்கலாம் சுகமதியின் உள்ளம் முருகுதடி அத்தியாயம் நான்கு நித்திலா வந்ததும் அவளை முறைச்சுக்கிட்டே உணவு பரிமாறினாங்க ராதிகா எப்போ கொத்தி கொதர்லான்ற தோரணையில இருந்த அம்மா கிட்ட இருந்து தப்பிக்கும் மார்க்கம் குனிந்த தலையோட உணவுல கவனமான மகள் அவ சாப்பிட தொடங்கவும் அவளை வசைப்பாட மனம் இல்லாதவர் போல மகனை தேடி வந்தவங்க சாமி எப்படி மலை இறங்குச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க கார்த்திக் சிரிச்சுக்கிட்டே வெறும் சாமி இல்லம்மா பத்ரகாளி அப்படின்னு திருத்த அப்படியே போட்டன்னா பாரு பிள்ளைய போய் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்க கோவப்பட்டாங்க அவங்க ஆமா ஆமா இவங்க என்ன வேணா சொல்லலாம் நான் மட்டும் நிஜத்தை சொல்லக்கூடாதான் தனக்குள்ளேயே முன்னுமணுத்துக்கிட்டவ அம்மாவை பார்த்து அசட்டு சிரிப்பை உதிர்த்து என் மச்சான் இருக்கும் போது எனக்கு என்னமா கவலை அவன் உதவிக்கு வந்தான் கையோட வேலை முடிஞ்சது பெருமையா சொன்னான் கார்த்தி யுவாவையும் கையோட கூட்டிட்டு வர வேண்டியது தானேடா இப்பெல்லாம் அவன் இந்த பக்கமே வர்றதில்லையே ராதிகா அங்கலாய்ப்பா கேட்டாங்க உணவை வேகமா முடிச்சுட்ட நித்திலாவும் தாமதிக்காம கடைக்கு கிளம்பலான்னு அவசர அவசரமா வரும்போது தான் இவங்களுடைய பேச்சு காதில விழுந்தது அம்மா சொன்னதுக்கு அப்புறம்தான் அவளுக்கும் புரிஞ்சுது யுவா வீட்டுக்கு வர்றதே நின்னுடுச்சு அப்படின்னு ஆனா ஏன் அம்மா கேட்கவும் கார்த்திகோட முகம் வாடிச்சு அவனுக்கு நம்ம அவனை பார்த்து தாய் இல்லா பிள்ளைன்னு அனுதாபப்படுவோமோன்னு இருக்கும் போலமா அதான் வீட்டு பக்கமே வர்றதில்ல பதில் சொன்னான் அதுவும் சரிதான் அம்மா இல்லாத பிள்ளைன்னு யாராச்சும் பறிவு காட்டிட போறாங்கன்னு இருக்கும் போல நம்மையும் மீறி அவன் இங்க வந்தா அவனை தானே நல்லா கவனிக்கணும்னு தோணுது பெரும் மூச்சோட ராதிகாவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க தான் அவன் கிட்ட வீசின வார்த்தைகளின் அபத்தத்தை நினைச்சு நித்திலா இன்னும் இன்னும் மனம் குன்றினான் ஹம் ஆமாம்மா நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் இல்லம்மா இப்ப யார் வீட்டுக்குமே அவன் போறது இல்லைன்னு பசங்க சொன்னாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து போற மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் தன்னோட தலையா காட்டிட்டு வந்துடுறான் மற்றபடி எங்கேயும் போறதில்ல நானும் பல தடவை கூப்பிட்டுட்டே தாம்மா இருக்கேன் ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாச்சும் சொல்லி மழுப்பிடுறாம்மா கவலையும் ஆற்றாமையுமா சொல்லி முடிச்சான் கார்த்தி ராதிகா புரிஞ்சவங்க போல தலையசைக்க இப்பெல்லாம் பத்து பத்திரம் இல்லாம வீட்டுக்கே போக மாட்டேங்கிறாம்மா எப்படியும் அங்கிள் மாத்திர எட்டரை மணிக்கெல்லாம் போட்டு தூங்கிடுவாரு இவன் டின்னர் மட்டும் அவரோட சாப்பிட்டுட்டு அவருக்கு மாத்திரை எடுத்து கொடுத்து தூங்க வச்சுட்டு கிரவுண்டுக்கு வந்து உக்காந்துடுறான் ஆரம்பத்துல நாங்க யாருமே கவனிக்கல அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் இருக்கோமோ அவன் கூட போய் உக்காந்துக்கிறோம் நல்லது தம்பி அவனுக்கும் கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் சீக்கிரமே மீண்டு வந்துருவான் விடு அம்மாவும் ஆறுதலா சொன்னாங்க எங்கம்மா யாராச்சும் ஏதாச்சும் சொல்லியோ செஞ்சோ அவனோட ரணத்தை கிளறி விட்டுடுறாங்க பசங்கள்லாம் அவன் வீட்டுக்கு போகணும்னு யோசிக்கிறதே இல்லை ஆன்டி இல்லைங்கிறது ஒரு பக்கம்னா அங்க போனா பசங்கள்லாம் தட்டி கேட்க ஆள் இல்லாத வீட்டுல போய் கூத்தடிக்கிறாங்களோன்னு பேச்சு வந்துருமோன்னு ஒரு தயக்கம் ஒதுக்கம் இப்படி நாங்க பொதுவா எதை செஞ்சாலும் எங்களையும் அறியாம அவனையும் அது வருத்தப்பட வச்சிடுதுமா ஏன் இவ கூட நேத்து சும்மா இருக்காம அவனை பார்த்து உனக்கு என்ன கோயில் மாடு மாதிரி தெரியவ வீட்டுல தட்டி கேட்க ஆளா இருக்காங்கன்னு கேக்குறாமா அவனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும் போட்டு கொடுக்கும் எண்ணம் இல்லாம இருந்த போதும் தன்னோட ஆதங்கத்தை மறைக்காம அவன் சொல்லிட்டான் தன் அம்மா கிட்ட என்ன அப்படியா சொன்னா மகன் கிட்ட கேட்டவர் ஏண்டி நாக்க அடக்கி பேசவே மாட்டியா நித்திலா கிட்ட கோபப்பட்டாங்க ஏற்கனவே குற்ற உணர்வுல தவிச்சவளுக்கு அம்மாவோட அதட்டலும் சேர்ந்து பெரும் சங்கடத்தை தந்தது கீழ் உதட்ட பற்களால அழுந்த பற்றிக்கிட்டு தலைய குனிஞ்சு நின்னுகிட்டா அவளோட முகமே வாடி சுருங்கி போச்சு விடுங்கம்மா அவளும் வேணும்னு பேசல வழக்கம் போல வாய்த்துடுக்கா பேசிட்டா அவளுக்குமே அப்படி பேசிட்டோன்னு வருத்தம் தான் 
அதான் நேத்துலேருந்து பட்டினியாக இருந்திருக்காங்க மேடம் தங்கச்சியோட முகவாட்டம் பொறுக்காம த பொறுக்க முடியாம சமாதானமாக கார்த்திக் சொன்னான் அதில் இன்னுமே குன்றி போயிட்டா இவ இவா எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்கலையே நேற்று முகமே வாடி போச்சுமா இன்னைக்கு கொஞ்சம் சரியாயிட்டான் அவனுக்கு அவனோட அம்மா இழப்ப இன்னுமே தாங்கிக்க முடியறதில்லம்மா கூட பிறந்தவங்க வேற இல்லையா ரொம்பவே தனியாக இருக்கான் அவங்க அப்பாவுக்கும் உடம்பு ரொம்ப மோசமாயிட்டே இருக்கு அதனால இவன் ரொம்ப அவஸ்தப்படுறாம்மா கார்த்திக் சொன்னான் விடுப்பா அவனுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் அமையும் போது எல்லாமே சரியா போகும் ராதிகா சமாதானமா மகன் கிட்ட சொன்னாரு எங்கம்மா அதுக்கும் பிடி கொடுத்தாதானே அவங்க அப்பா எங்க கிட்ட சொல்லி வருத்தப்பட்டுட்டே தான் இருக்காரு இவன்தான் தொழில விரிவாக்கம் செய்யறானே வேலை வேலைன்னு அதுலயே அலையறான் கல்யாண விஷயத்துல அசஞ்சு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் எத்தனை தடவை தாமா நாங்களும் பேசுறது சோர்வோடு சொன்னா இவன் தொழில் விரிவாக்கம் அலைச்சல் ஓ யுவாவோட முகத்துல அப்பப்போ குடியிருக்கும் சோர்வின் அர்த்தம் நித்திலாவுக்கு இப்பதான் விளங்குறது போல இருந்தது சே ஒண்ணுமே தெரியாம தண்டச்சோடு அது இதுன்னு என்னெல்லாம் பேசிட்டா இவ எதையாச்சும் உருப்படியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணும் இல்லைன்னா வாய முடிட்டு அமைதியா இருந்திருக்கணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்படி எல்லாம் பேசி வைக்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் தான் கண்டபடி பேசும் போதும் அவனை மட்டும் தட்டும் போதும் முகத்துல எந்த சலனமும் இல்லாம எப்படிதான் அவனால இருக்க முடிஞ்சதோ தான் நடந்துகிட்ட முறைகளால தன்னையே ரொம்ப கீழா நினைச்சா நித்திலா ஆமா சொல்லிட்டு இருந்தியே இப்ப எப்படி போகுது அவனோட புதிய தொழில் கொஞ்சம் ஸ்டடி ஆயிட்டானா அம்மா கார்த்திகிட்ட கேட்டாங்க நேரம்தான் பத்த மாட்டேங்குதுமா ரொம்பவே அலையிறான் ஏண்டா அவனுக்கு உதவி பண்ண கூட போக மாட்டியா வேலை செய்ய உனக்கு உடம்பே வணங்காதா அப்படியாமா நான் அவனுக்கு ஹெல்ப்புக்கு போகவா நீங்க என்ன நினைச்சுப்பீங்களோ தாமா நான் எதுவும் செய்யல தயக்கமா இருந்தது நம்ம கிட்ட தொழில் எதுவும் இல்ல வாடகை வசூல் செய்யறதெல்லாம் முழு நேர வேலையா நீயும் வெளியில எந்த வேலைக்கும் போக மாட்டேங்கிற புதுசா தொழில் தொடங்கவும் மாட்டேங்கிற இதுல தெரிஞ்சவனோட தொழில உதவியா இருக்கிறதுக்கு நான் ஏன் உன்ன திட்ட போறேன் ராதிகா சொன்னாங்க இத்தனை பேச்சுவார்த்தைகளுக்கும் நித்திலா மௌனம் மட்டுமே இருந்ததா அவ அவளுக்குள்ளேயே உழைஞ்சுகிட்டு இருந்தா கார்த்திக் தான் கவனிச்சு என்ன நித்தி இன்னும் கிளம்பாம இருக்க அவளை கலைச்சு விட்டான் விழிச்சவ ஆ இதோ கிளம்பிட்டான்னா அமைதியா சொல்லிட்டு வெளியேறினான் சூப்பர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை யுவாவோட வருகை ரொம்பவே குறைவு அவனோட அப்பா இருந்த வரைக்கும் அவர் பெரும்பாலும் இங்கே தான் இருப்பாரு அப்படின்னு அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ அவன் இங்க வரதே இல்லைன்னதும் தன்னை போல அவளோட அண்ணனோட அவ இணைச்சுக்கிட்டான் அப்பப்ப அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர கிரவுண்ட்ல பாக்கிறது வேற முத்தாய்ப்பா போச்சு அவளுக்கு இப்போதான் தன்னோட பிழைகள் எல்லாமே புரிய அவனை பார்த்து பேச முடியும்னு கூட தோணல அறியாம செய்த பிழைன்னு சொன்னா என்ன செய்வான் தோலை குளிக்கிட்டு போவானா இல்ல தீ பார்வை பாப்பானா நூத்துல ஒரு வாய்ப்பா பரவாயில்ல விடு உன்ன தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லுவானா அவன் இலகுவா எடுத்துட்டா பரவாயில்ல இல்ல மாறா கோபப்பட்டுட்டா இல்ல அம்மா அம் அண்ணம் போல யோசிச்சு பேசுற பழக்கம்தான் உன் அகராதிலேயே இல்லையே அப்படின்னு குத்தி காட்டி எதுவும் பேசிட்டா அவளுக்குதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் முன்னெல்லாம் சோர்ந்து வந்தவளை யோசனையா அலசிச்சு யுவராஜோடைய விழிகள் என்னாச்சு சாப்பிட்டு வந்தியா இல்லையா அவன் ஆராய்ச்சியா பார்த்துக்கிட்டே கேட்டதும் அவன் முகம் பார்க்கறதை தவிர்த்து தலைய மட்டும் உருட்டி வேலையை கவனிக்க நகர்ந்துட்டான் போறவளை தடுத்து நிறுத்தி என்ன ஏதுன்னு அவனால விசாரிக்க முடியும்தான் ஆனாலும் எல்லாரும் பார்க்க அது போலலாம் எதுக்குன்னு தோணுனதுனால அந்த விஷயத்த அப்படியே விட்டுட்டான் ஸ்டோர் இன்சார்ஜ் பாண்டியன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நல்லாவே கவனிச்சான் அவனுக்கு நித்திலா கடைக்கு சேர்ந்ததுல இருந்தே கொஞ்சம் குறுகுறுப்பு தான் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது போல நித்திலா கார்த்திகோட தங்கச்சின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓ அந்த பழக்கம்தானா அப்படின்னு அந்த விஷயத்த அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அலசி ஏதோ ஆராய்ந்ததோ இல்லை ரெண்டு பேரும் அப்படி எந்தவித ஆர்வம் காட்டியும் அவன் கவனிச்சது இல்லைங்கிறதும் அதுக்கு ஒரு காரணமா இருந்திருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு சோர்ந்திருந்த நித்திலாவை தேடி யுவராஜ் போனதும் ரெண்டு பேரும் தனியா கொஞ்ச நேரம் இருந்ததும் அவனோட அவ வெளியே வந்ததும் எல்லாமே மறுபடியும் குறுகுறுப்ப தூண்டி விட்டுருந்தது இப்போ அவளோட முகம் வாடி வந்ததும் ரொம்ப அக்கறை காட்டி யுவராஜ் விசாரிச்சதும் இதெல்லாம் சேர்ந்து இவங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரியான பழக்கம்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வத்தை மறுபடியும் தூண்டி விட்டுருந்தது ஆனா உருப்படியா எந்த ஒரு விடையும் கிடைக்கல ஒரு இரு நாட்கள் கழிச்சு பாண்டியன் பில்லிங் செஞ்ச மொத்த டேட்டாவையும் எப்படி பாக்குறது அன்றைய வருமானத்தை எப்படி டேலி செய்யறதுங்கிறத பத்தி நித்திலாவுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்படியே சொல்லி கொடுத்தபடி 
இந்த இந்திரா பொண்ணு இருக்குல்லம்மா அப்படின்னு கடையில வேலை செய்யற பொண்ணை பத்தி சொல்ல தொடங்கினான் என்னாச்சு சார் அவளும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அவ ஏதோ காதல் பிரச்சனையில இருக்கிறதும் வீட்டுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு அவளோட அம்மா அழுது புலம்புனதையும் சொன்னவன் ஒரு பெரும் மூச்சு விட்டுட்டு காதல் எப்படி எல்லாம் கண்ணை மறைக்குது பாரு அப்படின்னு புலம்புனான் ஏதோ தன்னை பாண்டியன் ஆழம் பார்க்கறது போல நித்திலாவுக்கு தோணுச்சு அவனோட பார்வை அப்படிதான் உணர்த்துச்சு ஆனா ஏன் அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட புரியல பாண்டியன் தன்னோட கருத்தை எதிர்பார்க்கறது உணர்ந்து என்ன செய்யறது சார் அவங்க அவங்க வீட்டை பத்தி அவங்க அவங்க தான் யோசிச்சுக்கணும் பொத்தாம் பொதுவா ஒரு பதில் சொன்னா நித்திலா நீ எப்படிம்மா லவ் மேரேஜா அரேஞ்சு மேரேஜா அட சார் இதை கேட்கதா இப்படி சுத்தி சுத்தி வளைச்சாரா அவளுக்கு சிரிப்பு வர பார்த்தது அரும்பிய சிரிப்போட நீங்க வேற சார் எங்க கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிருவாங்களோன்னுதான் பயந்து நான் வேலைக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவ சொல்லவும் பாண்டியன் ஆறுதலா பெருமூச்சு விடுறத போல அவளுக்கு தோணுச்சு அதுல அவளுக்கு இன்னுமே குழப்பம்தான் வந்துச்சு யார் இந்த பாண்டியன் இவன் பாம்பா பழுதையா தெரியல வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பாக்கலாம் சுகமதியின் உள்ளம் முருகுதடி அத்தியாயம் ஐந்து மெல்லிய நீரோடையா சில மாதங்கள் கடந்திருந்த நிலைமையில யுவராஜுக்கும் நித்திலாவுக்கும் இடையே சுமூக பேச்சுவார்த்தைகள் இன்னும் தொடங்கி இருக்கல அவளுடைய குற்ற உணர்வே அதுக்கு முழு முதற் காரணம் ரெண்டு பேருக்கும் இடையே மெல்லிய திரை ஒண்ணு விழுந்திருந்தது அவளுடைய ஒதுக்கம் யுவராஜுக்கு புரிந்திருந்த போதும் அவளை இழுத்து நிறுத்தி பேச அவனும் முயற்சி பண்ணல அவனை கண்டும் காணாதது போல அவ கடக்க தொடங்கி இருக்க அவனும் அதை பெருசுபடுத்தினதில்ல இது போன்ற ஒரு சூழல்ல தான் உஷா எண்ணி பயந்தது போல அவளோட வீட்டுல அவளுக்கான திருமண பேச்சுவார்த்தைய தொடங்கி இருந்தாங்க கார்த்தி கூட அவன் நிறைய சண்டை போட்டான் ரெண்டு பேருக்குமே வாக்குவாதம் முற்றி போச்சு சும்மா கண்டதையும் பேசாத உஷா வீட்டுல கல்யாண வயசுல தங்கச்சியை வச்சுட்டு நான் எப்படி என்னோட கல்யாணத்தை பத்தி பேச பேச்சு எடுக்க முடியும் கார்த்திக் கேட்டான் அப்ப எதுக்கு என்ன காதலிச்ச உஷா பதிலுக்கு கேட்க ஏன் நான் மட்டும்தான் உனக்கு காதலிக்கிறேனா நீ என்ன காதலிக்கலையோ உனக்கு தெளிவா தானே சொல்றேன் ஏன் நிலைமையையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணு நீ புரிஞ்சுக்கிறியா முதல்ல ரெண்டு பேருமே தன்னோட பிடியில இருந்து இறங்கி வர மறுத்தாங்க இப்ப என்ன உங்க வீட்டுல மாப்பிள்ள பாக்குறாங்க அவ்வளவுதானே பேசாம நம்ம காதலிக்கிற விஷயத்த சொல்லிடு அவரோட தங்கச்சி கல்யாணம் முடிஞ்சதும் நம்ம வீட்டுல வந்து பேசுவாங்கன்னு சொல்லு உன்னால உன் வீட்டை சமாளிக்க முடியாதா கார்த்திக் கேட்க ஆமா நீ உன் தங்கச்சியை வீட்டுல உட்கார வைக்கிற மாதிரி என்னையும் உட்கார வைப்பாங்கன்னு உனக்கு நினைப்பா உஷா சீர அவனுக்கு ஆத்திரம் பொங்குச்சு பேச்சுல கவனம் வை உஷா இருகுன குரல்ல சொன்னான் கார்த்தி ஏன் உண்மைய பேசுனா உனக்கு குத்துதா உன் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் ஏன் வீட்டுல காத்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க நீ என்ன டைம் பாஸுக்கு தான் காதலிச்சுட்டு இருக்க போல அதான் தட்டி கழிச்சுட்டே இருக்க உஷா அழுகையும் கோபமுமா வார்த்தைகளை சிதற விட சே உனக்கெல்லாம் ஒரு விஷயத்த சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமா என்னமோ பனி தொல மனுஷன கொஞ்சம் கூட நிம்மதியா இருக்க வாட்டா நீ எல்லாம் இறைந்தவன் கைபேசி அழைப்ப துண்டிச்சு விட்டுருந்தான் அப்படி ஒரு அழுக வந்தது உஷாவுக்கு மறுபடியும் கால் பண்ண கால் பண்ண அவன் எடுக்கவே இல்லை அன்னைக்கு மட்டும் இல்ல அடுத்து வந்த நாட்கள்லயும் கூட தான் அவனும் அழைக்காம அவளுடைய அழைப்பையும் ஏற்காம சோதிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் கார்த்திக் சரி கார்த்திக் சொன்னது போல வீட்டுலயாவது பேசுவோம் அத சொன்னா சமாதானம் ஆயிடுவான்னு நினைச்சவ மெல்ல மெல்ல நேரம் பார்த்து தன்னோட அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லி இருக்க திட்டுவாங்கன்னு தெரியும் தான் சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைச்சிருந்தா ஆனா அவளோட அம்மா திட்டுனது மட்டும் இல்லாம அடிக்கவும் செய்ய கூடவே குடும்ப மானத்தையே வாங்கிட்ட உங்க அக்காவுக்கு இதனால கெட்ட பேர் வராதா உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா பிள்ளை வளர்த்திருக்க லட்சணத்தை பாருன்னு என்ன தானே சொல்லுவாரு எனக்குன்னு வந்து சேர்ந்திருக்கியே தன்னோட ஒட்டுமொத்த ஆத்திரத்தையும் அவ கிட்ட வார்த்தையில கொட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க கூடவே சீக்கிரமா வர வரனை பேசி கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்க சொல்லி உங்க அப்பாட்ட சொல்லணும் இல்லனா நீ எங்க மானத்தையே வாங்கிட அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க கார்த்திக்கோட சண்டை போட்டு இரண்டு வாரங்கள் ஆகியிருந்தது இத்தனை நாட்களும் சரி கோபம் தனிஞ்சு அவனே கால் பண்ணுவான் அப்படின்னு அவனை அழைக்காம விட்டுருந்தவ இப்போ வீட்டுல நடந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் அவனுக்குதான் அழைக்க தோணுச்சு திருமணம் பற்றி அம்மா அப்படி பேசினது ஒரு பயத்தை அவளுக்கு தந்திருந்தது ஆறுதல் தேடி அழைத்தாலோ இல்ல அவன் தான் ஆபத் பாந்தவன் நினைச்சு உடஞ்ச மனசுக்கு அந்த நேரம் தோணுச்சோ ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்புல அழைப்பு விடுக்க ஐயோ பரிதாபம் இப்பவும் அவனுடைய வழக்கமான புறக்கணிப்பு தான் பிளீஸ் கால் எடு முக்கியமா பேசணும் குறுஞ்செய்தி அனுப்புனவ அவன் பார்த்துட்டான்னு தெரிஞ்சதும் மறுபடியும் கால் பண்ணான் அவனோட கோபம் 
இன்னுமே தனியில போல அழைப்பை ஏற்றவன் அவ பேச கூட வாய்ப்ப தராம நீ சொன்னதெல்லாம் சரிதான் நான் என்னோட தங்கச்சியை வீட்டுல வச்சுட்டு உன காதலிச்சிருக்க கூடாது ஏன் வீட்டு விஷயத்த பார்க்காம உன காதலிச்சது ரொம்பவே தப்பு தான் ஏன் தப்ப சரி பண்ணிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் எந்த பேச்சும் வேணாம் சொல்லிட்டு அழைப்ப கட் பண்ணியிருந்தான் அவளுக்கு ஓன்னு வந்தது அந்த நேரம் என்ன நினைச்சாலோ அவளோட மனசு என்ன அலைப்புறுதல்ல இருந்ததோ தந்தையோட தூக்க மாத்திரைகளை கைக்கு கிடைச்ச அளவு எடுத்து போட்டுக்கிட்டவ மறுபடியும் அறைக்குள்ள போய் இழுத்து போத்திட்டு படுத்துக்கிட்டா கதவை மூடுனா அம்மா வந்து தத்திக்கிட்டே இருப்பாங்கன்றதுனால வெறுமனை சாத்திட்டு வந்து உறங்கும் பாவனையில படுத்துக்கிட்டா மகள் சொன்ன விஷயத்துல அம்மாவுக்கு அவ்வளோ எரிச்சல் அவ்வளோ கடுப்பு உறவினர்கள் சொந்த பந்தம்லாம் என்ன பேசுவாங்க இது எவ்வளோ கேவலம் ஏதேதோ எண்ணங்களுக்குள்ள சுழன்றவருக்கு தலைவலி வந்திருந்தது அதுக்காக மாத்திரை எடுக்க போனவங்க மருந்துகள் வழக்கமா இருக்கும் வரிசையில இல்லாம சிறிது கலைஞ்சிருக்கிறத தெளிவா கவனிச்சுட்டாங்க என்ன யாரு மாத்திரை எடுத்திருப்பாங்க உஷாவுக்கு ஒருவேளை அடிச்சதுல ஜுரம் வந்துருச்சோ அம்மாவோ ஒரு பக்கம் பதற்றம் வர வேகமா மகளோட அறைக்குள்ள போய் பார்க்க உறங்கும் மகளின் நெற்றி கண்ணம் கழுத்துன்னு தொட்டு பார்க்க ஜுரம் இல்ல லேசான வியர்வை ஆனா உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கமா இருந்தது சரி காய்ச்சல் மாத்திரை போட்டிருப்பா போல அதான் வேர்த்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்தாங்க ஆனாலும் மனசு என்னவோ உறுத்த மறுபடியும் வேகமா போய் மாத்திரைகள் இருக்கும் இடத்த ஆராய கூடவே அவசர அவசரமா தூக்க மாத்திரை பாட்டில எடுத்து பார்க்க ஐயோ பாவம் அதுல ஒண்ணுமே இல்ல ஐயோயோன்னு ஆச்சு அந்த அம்மாவுக்கு கண்ணுல நிக்காம நீர் வழிஞ்சது வேக வேகமா கணவருக்கு அழைச்சு சொல்லி அடுத்தடுத்த நிமிடங்கள்ல அன்னையின் பரபரப்பு ரொம்பவே அதிகம் ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டாலேன்னு மனசு ஓயாம அரட்டுருச்சு என் பொண்ணை மீட்டு கொடுத்துரு சாமின்னு தெய்வங்களை எல்லாத்தையும் உதவிக்கு கூப்பிட்டாங்க கால்கள் நடுங்க மகள் கிட்ட போக கூட முடியல உஷாவோட அப்பா வேகமா வந்து மகள மருத்துவமனையில சேர்த்துட்டாரு உஷா சிகிச்சையில இருக்க கார்த்திக்கு விஷயம் வரவே இல்ல தீவிர சிகிச்சைக்கு அப்புறம் தான் அவளை மீட்க முடிஞ்சது இப்போ பொண்ணோட அப்பாவா மனைவி கிட்ட விசாரிச்சாரு முன்னாடி அழைச்சிட்டு வந்தப்போ மாத்திரை சாப்பிட்ட விஷயம் மட்டும்தான் பெத்தவ சொல்லி இருந்தா அப்பாவுக்கும் அப்போ மகளை காப்பாத்துறது மட்டும்தான் முக்கியமா இருந்தது இதோ இப்போ மீதி விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு சொல்லிதானே ஆகணும் ஒண்ணு விடாம விசும்பலும் அழுகையுமா முழுக்க சொல்லி முடிச்சாங்க அம்மா அவருக்கு அவ்வளவு ஆத்திரம் எதா இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட தானே சொல்லி இருக்கணும் வயசு பிள்ளைய எதுக்கு நீ அடிச்சிருக்க ஏகத்துக்கும் சண்டை போட்டாரு அவரு பையன் யாரு அப்படின்னு பையன் மனைவி கிட்ட விசாரிக்க அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியல தகப்பனுக்கு அத்தனை கோபம் இது கூட விசாரிக்காம பிள்ளைய அடிச்சு என்ன சாதிச்சாயுவ பெரும் கோபம் அவருக்கு மருத்துவமனையில இருந்துகிட்டு கோபத்தை காட்டவா முடியும் கூடவே அடுத்து என்ன ஆகணும்னு பாக்கணும் இல்லையா மருத்துவமனையில மகள் அருகே மனைவிய விட்டுட்டு வீடு வந்தவங்க மகளோட அலைபேசியை எடுத்து பார்க்க இறுதியா கார்த்திக்கு கால் பண்ணது தெரிஞ்சது கவனிப்பில்லாத மகளின் கைபேசி அணையும் நிலையில இருந்ததுனால தன்னோட கைபேசியில இருந்து அந்த எண்ணுக்கு அழைப்பு விடுக்க கார்த்திக் புது எண் அப்படின்னதும் யாரா இருக்குங்கிற யோசனையோட ஹலோ அப்படின்னா அழைப்பை ஏற்று யார் நீங்க எங்க இருக்கீங்க எதிர்பக்கம் விசாரிக்க யாருங்க நீங்க போன் பண்ணிட்டு நான் யாரு என்னன்னு விசாரிக்கிறீங்க எரிச்சல் குரல்ல சொன்னான் கார்த்திக் நான் உஷாவோட அப்பா பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் இவனுக்கு எரிச்சல் மறைஞ்சது சற்று தனிந்த குரல்ல சாரிங்க அது புது நம்பர் வரவும் யாருன்னு தெரியாம உடனேயே மன்னிப்பும் கேட்டான் பரவாயில்ல நீங்க யாருன்னு கேட்டேன் மறுபடியும் கேட்டாரு அவரு இன்னும் பவ்யமாவே தன்னோட பெயர் குடும்பம் ஊர் எல்லாத்தையும் சொல்லி அப்பாவோட பேரையும் சொல்லி விவரங்கள் எல்லாத்தையும் சொன்னான் கார்த்தி அவனுடைய பதற்றமற்ற குரல்லையே அவனுக்கு இன்னும் விஷயம் தெரியலன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பாப்பா நேற்று உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கு உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லலையா யோசனையோட கேட்டார் அவரு அவனுக்கும் நேற்றைய நிகழ்வு மனசுல வந்தது அவ எதுவும் பேசினது போல நினைவுல இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா அவளை இவன் பேச விடவே இல்லைங்கிறதுதான் சரி தைக்கத்தோடவே இல்லைங்க எதுவும் சொல்லல அப்படின்னு அவன் சொல்லவும் நீண்ட பெருமூச்சு எதிர்பக்கம் இருந்து தொண்டைய ஏதோ அடைக்க என்னாச்சுங்க இரும்பாத குரல்ல கேட்டான் அவன் பாப்பாவ ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்கோம் தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டுடுச்சு அவர் சொல்ல கண்கள் தன்னை போல கலங்கிடுச்சு காதலனுக்கு அவனோட மொத்த உலகமும் ஸ்தம்பிச்சு போன நிலைமை உஷாக்கு என்னங்க ஆச்சு இப்ப எப்படி இருக்கா எழும்பாத குரல்ல கலக்கத்தோட பதற்றத்தோட விசாரிக்க காப்பாத்திட்டோங்க அப்படின்னு அவரு 
வீட்டுக்கு வந்ததும் சொல்றேன் நீங்க உங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு வாங்க நேர்ல பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சேர்த்து சொன்னாரு மகள் உயிரை விடவும் துணிஞ்ச பிறகு அவரால் வேற என்ன யோசிக்க முடியும் அதோட வருங்கால மருமகன் தன்னோட மகளை தவிர்த்த விஷயமும் அவருக்கு தெரியாதே அதனால அந்த மனுஷன் நல்லபடியாவே பேசினாரு உடலும் உள்ளமும் நடுங்க மொத்த தவிப்பையும் குரல்ல தேக்கி நான் அவளை பார்க்கணுமே இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கரகரத்து குரல்ல அவன் விசாரிக்க அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் தம்பி வயிறு வலின்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருக்கிறதா தான் கேட்கறவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் நீங்க அவ வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் உடம்பு தேர்னதும் நல்ல நாள் பார்த்து வாங்க சொன்னவரு காலை கட் பண்ணியிருந்தாரு கார்த்திக் தான் எங்க இருக்குங்கிறதையும் மறந்து சிந்திக்கிற சக்தி மொத்தத்தையும் இழந்து கண்கள் கலங்கி ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்னுக்கிட்டு இருந்தான் ரெண்டு வாரங்களா அவள் மட்டுமா அனுப்பி இருந்த குறுஞ்செய்திகளை வருடி பார்த்தவனுக்கு தன் மேலேயே கோபம் ஆத்திரம் அப்பவே தன்னவளை பார்த்துடணும்னு அவனுடைய ஒவ்வொரு அணுவும் துடிக்க வரவேணான்னு சொல்லிட்ட வருங்கால மாமனாரின் சொற்களை அலட்சியம் செய்யவும் முடியாத கையறு நிலையில பரிதவிச்சு போய் நின்னுகிட்டு இருந்தான் கார்த்தி அவளோட நிலைமை என்ன அவ எப்படி இருக்கான்னு உடனே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் கண்களால அவளை முழுசா பார்த்துடணும் அவளோட கண்ணுங்களை தடவி பார்க்கணும் பாதத்தை வருடி மன்னிப்பு கேட்கணும் தலையில கொட்டி ஏண்டி இப்படி பண்ணன அதட்டணும்னு தவியா தவிச்சவனுக்கு அதை சாதிக்கிற வழி அடைச்சு போய் நின்னுச்சு அவ வேணா வேணான்னு மறுக்க பின்னாடியே சுத்தி சுத்தி காதலிக்க வச்சது நான் தானே அப்போ என் அறிவு எங்க புல்மேயி போயிருந்தது எனக்கு ஒரு தங்கை இருக்கான்னு அவளோட பொறுப்பு என்னோடதுங்கிற அறிவெல்லாம் அவ பின்னாடியே சுற்றி தெரிஞ்ச நேரம் எனக்கு இருந்திருக்க வேணாமா காலம் கடந்து எனக்கு வர்ற ஞானோதயத்துக்கு அவ எப்படி பொறுப்பாக முடியும் அவளை மொத்தமா தொலைச்சிருப்போமேங்கிற எண்ணெய் என்ன அவனால மேற்கொண்டு எதையுமே யோசிக்க கூட முடியல துக்கம் தொண்டைய அடைச்சது எப்பயுமே அவன் ஆறுதல் தேடுறது தன்னோட நண்பன் கிட்ட தான் இப்பயும் யுவாவை தேடி தான் விரைந்து போனான் அவனோட மொத்த பண பாரத்தையும் குற்ற உணர்வையும் தன் கிட்ட கொட்டி சிறு பிள்ளை போல புலம்புறவனை தேற்றுவதற்குள்ள யுவாவுக்கு போதும் போதும்னு ஆயிடுச்சு உண்மையிலேயே அவனுக்குமே அவன் தந்தை பக்கம் இருந்து பயங்கர குடைச்சல் திருமணம் செஞ்சே ஆகணும்னு அவர் ரொம்ப பிடிவாதமா வற்புறுத்திக்கிட்டு இருக்காரு நாளுக்கு நாள் அவரை சமாளிக்கிறதே அவனுக்கு பெரிய வேலையா இருக்கு இப்போ இரண்டு மூன்று ஜாதகங்களை வச்சுக்கிட்டு ஒன்னு தேர்ந்தெடுத்தாதான் ஆச்சுன்னு ரொம்பவே கெடுபிடி வேற தந்தையோட உடல்நிலை வேற சொல்லிக்கிறபடி இல்லைங்கிறதுனால அவனால அழுத்தி மறுக்கவும் முடியல அதே சமயம் ஒத்துக்கொள்ளவும் முடியல தனக்கும் தன்னோட நண்பனுக்கும் இருக்கும் முரணான சூழலை நினைச்சு அழறதா இல்ல சிரிக்கிறதான்னு அவனுக்கு தெரியல அவனுக்கு திருமணம் செய்யணும் ஆனா தங்கை குறுக்க நிக்கிறான் தனக்கு இப்ப திருமணம் வேணாம் ஆனா அப்பா அடம் பிடிக்கிறாரு யோசிச்சவனுக்கு அப்பதான் அந்த எண்ணம் உதயமாச்சு அவனுடைய விழிகள் பழிச்சுட்டுது அப்படி என்ன சாமி உனக்கு யோசனை வந்தது உனக்கு யோசனை வரலாம் சரி அதுக்கு நெத்திலா ஒத்துக்கணும் இல்லையா நெத்திலா ஒத்து பாலா வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பாக்கலாம் சுகமதியின் உள்ள முருகுதடி அத்தியாயம் ஆறு விடாம புலம்பிக்கிட்டு இருந்த கார்த்திக் கிட்ட முதல்ல அமைதியா இரு கார்த்தி அவங்க வீட்டுல இப்ப இந்த பிரச்சனையும் இல்ல சீக்கிரமா உங்க வீட்டு பக்கம் சரி கட்ட பாப்போம் யுவராஜ் பதில் சொன்னான் கார்த்திகோட முகம் தெளியறதாவே இல்ல என்ன பண்ண முடியும் யுவா எதுக்கு இவ இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தா என்ன பத்தி கொஞ்சமாச்சு யோசிக்க வேணாமா கலக்கமும் தவிப்புமா கேட்டவன் கிட்ட நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காத கார்த்தி என்ன சண்டை இருந்தாலும் அவ கிட்ட நீ பேசாம அவாய்ட் பண்ணலாமா அவளுக்கு நீ தானே நம்பிக்கையே தரணும் நீயே அவளை கலங்க விட்டா எப்படி சண்டை வராது இல்ல வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா என்னதான் சண்டை வந்தாலும் இப்படியா இத்தனை நாளா எனக்கு என்னன்னு பேசாம இருப்ப சொன்னவனோட இன்னொரு கேள்வி அவனை சரியா தாக்குனதுல தான் செஞ்ச தவற நினைச்சு உள்ளுக்குள்ள குன்றி போனான் கார்த்தி கார்த்தியோட முகத்தை தானே அறிஞ்சுகிட்டு ரொம்ப தப்புதான் இவா அதுக்காக என்னை விட்டு போற முடிவை எப்படி அவ எடுப்பா அவ இல்லாம நான் என்னடா செய்வேன் மறுபடியும் மறுபடியும் அதுல இருந்து மீள தெரியாம புலம்பிக்கிட்டே இருந்தான் அவன் உண்மையிலேயே அவனை சமாளிக்கிறது பெரும் பாடா இருந்தது யுவராஜுக்கு விடுறா இப்பதான் சரியாயிட்டா இல்ல ஆனா இந்த தைரியம் இல்லாத பழக்கத்தை கண்டிப்பா மாத்தியே ஆகணும் நல்ல விதமா பேசி நீதான் சரி பண்ணணும் ஆனா அதுக்கும் முதல்ல இப்ப உங்க கல்யாணத்துக்கு என்ன வழின்னு அதை பத்தி பேசலாம் விடு யுவராஜ் அவனை தேற்ற ஆரம்பிச்சான் ஹம் என்ன பண்ண முடியும் யுவா அம்மா தங்கச்சியை தனியா விட்டுட்டு உஷாவை கட்டிக்க முடியுமா இல்ல எங்க காதல் விஷயத்த சொல்லி நித்திலாவுக்கு முன்னாடி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா 
அப்படி கல்யாணமாகி உஷா வீட்டுக்கு வந்தா அம்மா அவளை எப்படி நடத்துவாங்க விரக்தியோட எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாம தடுமாறிக்கிட்டு இருந்தான் கார்த்தி ஆனா கண்டிப்பா என்னால உஷாவை விட முடியாது மச்சான் அதுவும் இந்த நிலைமைக்கு அப்புறம் நான் காலம் கடுத்துனா அது ரொம்பவே தப்பா போயிடும் சொன்னவன் என்ன செஞ்சு நிலைமைய சரி கட்டணும் அப்படின்னு புரியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் நித்திலா கல்யாணம் முடிஞ்சுட்டா உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தானே யுவராஜ் கேட்க அவளுக்கு படிச்சு முடிச்ச கையோட கல்யாணம் செஞ்சுக்க வேண்டாம் தானடா இப்ப படுத்து எடுக்கிறா என்ன அழு போட சொன்னான் அவன் அவனுக்கு தங்கையோட சுதந்திரத்துல தலையிடுறதும் பிடிக்கல ஆனா அவன் இருக்க நிலைமைக்கு தலையிட முடியாமலும் இருக்க முடியல கரெக்ட் எனக்கும் என் தொழில் ஸ்திரமாகும் வரைக்கும் கல்யாணம் வேணாம் நானும் அதுல உறுதியா தான் இருக்கேன் திடீர்னு தன்னோட நிலைமைய விளக்குற நண்பனை குழப்பமா பார்த்தான் கார்த்தி யுவராஜ் தொடர்ந்து உனக்கு எப்படி நித்திலாவுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கணுமோ அதே மாதிரிதான் இப்ப எங்க அப்பாவுக்கும் எனக்கு உடனடியா கல்யாணம் செஞ்சு வச்சாகணும் அப்படின்னு சொன்னவன் பேசுறது மற்றவனுக்கு எதையோ இலைமறை காயா விளக்கிறது போல இருந்தது மச்சா நீ நீ என்ன நம்ப முடியாத குழப்பமும் தடுமாற்றமுமா கார்த்தி கேட்க சிறு புன்னகையோட நான் நித்திலா கிட்ட பேசிட்டு உனக்கு உறுதியா சொல்ற மச்சா இதுல அவளோட முடிவையும் நம்ம கேட்கணும் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால இப்போதைக்கு இதை பத்தி யோசிக்காம நீ அமைதியாயிரு இது ஒத்து வந்தா சரி இல்லைன்னா வேற யோசிக்கலாம் நீ ரொம்ப குழப்பிக்காத என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் சரியா அப்படின்னு சொல்ல அவனும் தலை அசைச்சவன் நண்பனை அணைச்சுக்கிட்டு நீ சொன்னது மட்டும் நல்லபடியா நடந்தா எனக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷம் வேற இல்லவே இல்லடா மனசார சொன்னான் கார்த்தி சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி இது போல விளையாட்டா பேச்சு எழுந்த போது அந்த குட்டி சாத்தனை கட்டிக்கிறதுக்கு நான் கட்ட பிரம்மச்சாரியாவே இருந்துப்பேன்னு வீர வசனம் பேசின யுவராஜ் இப்போ மெல்லிய சிரி போல நின்னுக்கிட்டு இருந்தான் முதல்ல அவ என்ன சொல்றான்னு கேப்போண்டா அப்புறமா நீ சந்தோஷப்படுவியான் யுவராஜ் நிதர்சனத்தை சொல்ல உம் அதுவும் சரிதான் கார்த்திக் முகத்தை தொங்க போட்டுக்கிட்டான் அதை கவனிச்சு எப்படியாவது பேசி சவல சரி கற்ற பொறுப்பு என்னோடது நீ கவலைப்படாத மச்சான் ஆறுதலா சொன்னவங்க கிட்ட முகமே தெரியாம சரிடா அப்படின்னு சொன்னான் கார்த்தி என்னதான் யுவராஜ் தங்கமானவன்னாலும் அவனுக்கும் நித்திலாவுக்கும் தான் ஆகவே ஆகாது இந்த சூழல்ல இவனோட திருமணத்துக்கு கேட்டு அவ ஒப்புக்குவாளா அதுவும் யுவராஜும் ரொம்ப விருப்பப்பட்டெல்லாம் கேட்கல இந்த சூழலை சமாளிக்க வேற வழி இல்லாம கேக்குறான் இது எந்த அளவுக்கு சரி வரும் கார்த்திக்கு குழப்பமா இருந்தது ஆனாலும் தங்கச்சி சம்மதிச்சிட கூடாதான்னு ஆசையாவும் இருந்தது யுவராஜ் தன்னோட கைபேசியை எடுத்து நித்திலாவுக்கு அழைப்பு விடுத்தவன் அவ ஏத்துக்கிட்டதும் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் வேலை முடிஞ்சு போகும்போது செல்வ விநாயகர் கோயிலுக்கு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டான் குழப்பம் அதிகமாக என்ன விஷயம் அவ கேட்க நேரில் வாயன் சொல்றேன் எப்ப கிளம்புவ சேத்தே கேட்டான் இன்னும் ஒரு கால் மணி நேரம் ஆகும் சொல்லிட்டு காலை கட் பண்ணவளுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரே யோசனை கார்த்திக் முன்னால தான் அவ கிட்ட பேசினான் பேசி முடிச்சதும் நீயும் கூட வாடா என நண்பனை அழைக்க அவன் முறைச்சான் என்னடா யுவராஜ் யோசனையா கேட்க அவ கல்யாணத்தை பத்தி பேசி நான் வீட்டுல வாங்கி கட்டிக்கிறது பத்தாதா உனக்கு டே இப்ப நான் தானடா பேச போறேன் என்னவோ ஒண்ணு நீயே பேசிட்டு நல்ல முடிவா சொல்லுடா உன்னதான் மழை போல நம்பி இருக்க மாச்சான் சொன்னவன் சொன்ன துவனியே அவன் கூட வர போறது இல்லைன்னு உணர்த்துச்சு அவனோட பதச்சமும் புரிய சரி சரி நானே போயிட்டு வரேன் உனக்கு அவ என்ன சொல்றான்னு போன் பண்ணி சொல்றேன் நீயும் எங்கேயும் சுத்தாம முதல்ல வீட்டுக்கு போ காலையில இருந்து வீட்டுக்கே போகல உங்க அம்மா கவலைப்படுவாங்கல்ல கார்த்திக் கிட்ட சொன்னவன் கோயில நோக்கி வண்டியை செலுத்தினான் அவ வர இன்னும் நேரம் ஆகும் இருந்தாலும் முன்னாடியே போய் சாமி கும்பிட்டு உட்காந்துக்கிட்டான் அவ கிட்ட எப்படி பேச்ச தொடங்குறதுன்னு அவனுக்குள்ள பலவிதமான யோசனைகள் அவன் தன்னோட யோசனையில மூழ்கி இருக்க நித்திலா சாமி கும்பிட்டு அவனோட எதிரில வந்து உட்கார்ந்ததை கூட அவன் கவனிக்கல நித்திலா சுத்தியும் பார்வையை ஓட்டினான் அங்க கார்த்தி இருக்கிறது போல தெரியவே இல்லை யுவராஜும் ஏதோ மோன நிலையில இருக்க அவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல குரல செருமி என்ன எதுக்கு இந்த நேரத்துல வர சொன்ன அப்படின்ற நித்திலாவின் குரல்ல அவசர அவசரமா நிமிர்ந்தவ நீ எப்ப வந்த சிரிக்க முயன்றபடி தோத்து போனா அவன் அவனோட அரை புன்னகையும் பதற்றத்தையும் தெளிவா கவனிச்சவ அப்படி என்ன யோசனை யுவா கார்த்திக்கு எதுவும் பிரச்சனையா அவன் காலையில இருந்து வீட்டுக்கே வரலன்னு அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க போன் பண்ணாலும் எடுக்கலையா 
ரெண்டு வாரமா அவனோட முகமும் சுத்தமா சுரத்தே இல்ல அவனை அலந்தவாறு விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா இவ உஷா கூட சண்டை போட்டுட்டு தவிப்போடு சுத்திக்கிட்டு இருந்த அண்ணனை அவனோட தவிப்பிற்கான காரணம் புரியாத போதும் அவளும் கவனிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கா வேலைக்கு போயிட்டு வந்த கலைப்பு ஒரு பக்கம் தான் எதுக்கு வர சொன்னோம்னு புரியாத குழப்பம் மறுபக்கமா நின்றுகிட்டு இருந்தவள முழுசா அலந்தவனுக்கு இது பேசுறதுக்கு சரியான தருணம் தானான்னு குழப்பமா இருந்தது இவன் எதுவுமே பேசாம இருக்க அவளுக்கு பொறுமையே பறந்து என்னன்னு தான் சொல்ல யுவா சோர்வா சொன்னா அவ அவளோட நிலைமை புரியவும் வேகமா எனக்கு எப்படி தொடங்குறதுன்னு தெரியல நித்தி இத நீ சரியா புரிஞ்சுக்கணுமே சொன்னவன் உண்மையிலேயே தடுமாறுறான்னு அவனோட முகமே காட்டி கொடுத்தது அந்த முஸ்தீபுல அவளுக்கு பதற்றம் கூடுச்சு என்ன என்னாச்சு ஏதாச்சும் பிரச்சனையா தவிப்போட கேட்டான் நித்திலா தவிக்கும் நீல விழிகளை பார்த்தவன் சோ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படியே இருந்தாலும் எல்லாமே சமாளிக்கிற அளவுல தான் இருக்கு நீ முதல்ல ரிலாக்ஸா இரு அப்பதான் என்னால சொல்ல முடியும் வேகமா சொன்னவனுக்கு எப்படி தொடங்குறதுன்னு சுத்தமாவே புரியல நித்திலாவுக்கு இன்னுமே குழப்பமாச்சு என்னையுவா கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல நீ குடுக்கற பில்டப் தான் பயத்தையே தருது அழுப்பும் சலிப்புமா சொன்னான் நித்திலா அப்படி நேரடியா விஷயத்த சொல்ல முடிஞ்சா நல்லாதான் இருக்குமே யுவராஜ் சொல்லும் முறை புரியாம கோயில் வளாகத்தை சுத்தி தன்னோட பார்வையை ஓட்டனான் தாடைய தடவனபடியே அண்ணந்து மேல பார்த்தான் மறுபடியும் நித்திலாவோட முகத்தை பார்த்தவன் ஆழ்ந்த பெருமூச்சை வெளியேற்றிட்டு உனக்கு ஏன் இப்ப கல்யாணம் வேணா நித்தி நிதானமா கேட்க அவளுக்கு கோபம் கட்டுப்பாடு இல்லாம வந்தது இதை கேட்க இவனுக்கு இத்தனை பில்டப் அவசியமான கடுப்பானவ இத்தனை நாளும் அவனால சாதிக்க முடியலன்னு இப்ப உன்னை தூது விட்டுருக்கானா நீயும் உடனே என்கிட்ட கேட்க வந்துட்டியா கோபத்தோட தொடங்கினவளை இடையிட்டு ஐயோ அமைதியா இரு எதுக்கு இப்ப இந்த கோபம் நான் சொல்ல வர்றத நிதானமா கேட்க கூட உன்னால முடியாதா அது சரி கார்த்திக் திரும்ப திரும்ப உன்னோட கல்யாணத்தை பத்தி பேசினா அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ பலமான காரணம் இருக்கும்னு உனக்கு புரிய வேணாமா உன்னை கல்யாணத்துக்கு போர்ஸ் பண்ண அவனுக்கு என்ன அவசியம்னு என்னைக்காச்சும் நீ யோசிச்சிருக்கியா கடுப்போட கேட்டான் யுவா நித்திலாவுக்கு இப்ப குழப்பமாச்சு எனக்கு புரியலையே புருவம் சுருக்கி கேட்டவ கிட்ட அத பத்தி மெதுவா பேசலாம் முதல்ல இப்ப ஏன் உனக்கு கல்யாணம் வேணான்னு சொல்லு யுவா கேட்டான் அவனோட முகத்துல இருந்து பார்வையை விளக்கினவளின் வழக்கரம் உயர்ந்து அவளோட நெற்றிய பற்றி நீவி விட தொடங்குச்சு மென் குரல்ல இப்பதானே யுவா படிச்சு முடிச்சேன் அழிப்போட சொன்னான் தன்னோட திருமண எண்ணத்துக்கு ஏதோ பாதகம் வரப்போறது மட்டும் அப்போதைக்கு அவளுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருந்தது அதுல அவளுடைய இதயம் வழக்கத்தை விட வேகமா தடதடுத்தது அப்பா சொல்றதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளோ கோவப்படுறாளே யுவா விஷயத்த சொன்னா எப்படி பட்டாச பட்டைய கிளப்ப போறாலோ வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பாக்கலாம் சுகமதியின் உள்ளம் உருகுதடி அத்தியாயம் ஏழு நித்திலாவோட தவிப்பு யுவராஜுக்கும் புரிஞ்சுது பாவோ அவளும் இப்போதானே காலேஜ் படிப்பை முடிச்சிருக்கா உடனே கல்யாணம்னு சொன்னா அவளும் என்னதான் செய்வான் அவளுக்குன்னு இது போல சின்ன சின்ன ஆசைகள் கூட இருக்க கூடாதா என்ன அவ மேல கரிசனம் எழுத போதும் முழுசா அவனால இலகவும் முடியல இப்போ கொஞ்சம் இக்கட்டான சூழல் வேற இல்லையா ஒரு நல்ல முடிவா எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்குமே அதோட இதுவும் ஒரு சிறந்த வழிதானே அவ கிட்ட சொல்லி பாப்போம் அப்படின்னு நினைச்சவன் இது உன்னோட பர்சனல் விஷயம்தான் ஆனா நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பீடிகையோட அவன் தொடங்க நித்திலா அவனை கேள்வியா பார்த்தா நித்தி எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சு ஆகும்னு பிடிவாதமா இருக்காரு எனக்கும் புதுசா தொடங்கின தொழில் ஸ்திரமாகும் வரைக்கும் கல்யாணம் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னதும் அவளுக்கு எதுவுமே புரியல அவளோட பாவனையிலேயே அதை புரிஞ்சிட தத்தி மெல்லிசா முனுமுணுத்தவன் என்ன செய்யலாம் விளக்கம் சொல்லாம பொதுப்படையா கேட்டான் என்ன என்ன செய்யலாம் அவளுக்கு இம்மி கூட விளங்காத போது அவ வேற என்ன எதிர்வினையாற்ற முடியும் ஓ அண்ணனுக்கு உன்னோட கல்யாணத்தை உடனே முடிக்கணும் எங்க வீட்லயும் அப்படிதான் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்ட அவளுக்கு புரியணுமேனு எல்லா கோடுகளையும் ஒரே புள்ளியில கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சு கேட்டான் வேலை செய்த அழுப்போ இல்ல யுவராஜ் இது போல கேட்க கூடும்ன்ற இம்மையும் யோசனை இல்லாததாலோ என்னமோ அவனால எளிதா போடுற குடுத்த புள்ளிகளை கூட இணைக்க முடியல நித்திலாவால இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யுவா 
என் வீட்டை ஒரு வழியா நான் சமாளிச்சுதான் வச்சிருக்கேன் உங்க வீட்டுல நீங்க சமாளிங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அவ விட்டே தீயா கேட்டதும் அவன் மறைச்சான் இப்போ என்னையுவா புரியாம இவ கேட்கவும் தானும் எழுந்து நின்னுகிட்டவன் கைகளை மார்பின் குறுக்கே கட்டிக்கிட்டு நிஜமாவே புரியலையா அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தபடி கேட்கவும் என்ன பார்வை இது குழம்பனவ இல்லன்னு தலையசிச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் மாதிரி இது மேரேஜ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே புரியுதா அவனையும் அவளையும் ஆள்காட்டி வரலால சுட்டி காட்டி அவன் சொல்லவும் தெளிவா பேசவே தெரியாத அவனுக்கு எரிச்சல் குரல்ல கேட்டவ பசியும் கலைப்புமா நிக்கிறவளை இடைநிறுத்தி கமல் மாதிரி புரியாம பேசிட்டு இருக்கானேன்னு கடுப்பா இருந்தது அவளுக்கு நீ சரியான டியூப்லைட் நித்தி என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேக்குறேன் அவன் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு சொல்ல என்ன அப்படின்னா வாய பிளந்துகிட்டு அவன் காதல் நேசம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இதெல்லாம் சொல்லலன்னு அவனோட முகத்தை பார்த்தாலே புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது என் வீட்டு நிலைமையதான் சொன்னல்ல உனக்கும் இப்ப கல்யாணம் வேணான்னு இருக்க அதான் உனக்கு ரொம்ப எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இருக்காது நம்ம வாழ்க்கையை தொடங்க ரெண்டு பேருமே அவகாசம் தந்துக்க முடியும் அப்படின்னு அடுக்குனவன் கிட்ட நீ சொன்ன மேரேஜ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் இதான் ஆக்கும் கடுப்போட கேட்டா நித்திலா கண்கள் அவனை எரிச்சுக்கிட்டு இருக்க வெட்டவா குத்தவாங்கிற தோரணையில விரைப்பா நின்னுகிட்டு இருந்தா அவ அதுல யோசனையானவன் ஏன் அப்படின்னு கேக்க படுத்தாத யுவா உன் பிரச்சனைய நீ பாரு என் பிரச்சனைய நான் ஏற்கனவே சமாளிச்சு வச்சிருக்கேன் உனக்கு வேணும்னா காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்க அவ எப்படியும் என் படிப்பு முடியற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்போம்னு உன்கிட்ட நல்லா கேப்பா அதுதான் சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க அதை விட்டுட்டு ஏன் என்ன போட்டு படுத்துற இலவசன ஆலோசனை வழங்கினவளை மட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் முறைச்சான் இவன் ஐடியா நல்லா இருந்தா யூஸ் பண்ணிக்க இல்லையா நீ வேற ஏதாவது யோசிச்சுக்க என்ன ஏன் முறைக்கிற இப்ப நான் கிளம்புறேன் நான் நேரமாச்சு நகர பார்த்தவ கிட்ட உனக்கு இப்ப கல்யாணம் செஞ்சாக வேண்டிய சூழ்நிலை இது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கடுப்போட சொன்னான் அவன் எனக்கு என்ன சூழ்நிலை குழப்பமா கேட்டவ இந்த ஜாதகம் ஜோசியம்னு எதுவும் அம்மாவை குழப்பி இருக்காங்களா புரியாம கேட்டா ஐயோ ஏண்டி படுத்துற நீ கண்டதையும் இமேஜின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நானே சொல்லிடுறேன் கார்த்திக் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றோம் அந்த பொண்ணு வீட்டுல கல்யாணத்துக்கு பேச வர சொல்லியிருக்காங்க உன் கல்யாணத்தை முடிக்காம எப்படி அவன் மேற்கொண்டு பேசுவான் அவன் சொல்ல சொல்ல இவளால நம்பவே முடியல அவ யோசிக்கவும் கொஞ்சம் அவனோட நிலைமைய புரிஞ்சுக்கோ ஏன் அழுத்தமா சொன்னா இவா அப்போ என்னோட நிலைமை ரொம்ப ஆற்றாமையா இருந்தது நித்திலாவுக்கு பெரும் மூச்சு ஒன்னு வெளியேற்றினவ அவன் விஷயத்த அம்மா கிட்ட நான் பேசுறேன் அம்மாவை ஒத்துக்க வைக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு ஆனா எனக்கு இப்ப கல்யாணம் வேணாம் இப்பதான் உருப்படியா வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அடிக்கிட்டே போனவளை இடை நிறுத்தி கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டியா நீ உனக்கு கல்யாணம் முடிக்காம அவன் எப்படி பண்ணிக்க முடியும் உங்க அம்மா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒத்துக்கிட்டாலும் உஷாவை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க வயசு பொண்ணு நீ அந்த வீட்டுல இருக்கும் போது அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி அவங்க சுமூகமா கொண்டு போக முடியும் சும்மா கண்டதையும் பேசக்கூடாது உனக்கு இந்த கல்யாணத்தால எந்த சுதந்திரமும் போகாது நீ அங்க இருந்த மாதிரியே இனி நம்ம வீட்லயும் இருக்கலாம் தொடர்ந்து வேலைக்கு போறது உனக்கு பிடிச்சது செய்யறதுன்னு எதுக்குமே தட இருக்காது படபடன்னு புரிஞ்சு தள்ளனா யுவா நம்ம வீடா வாய பிளந்துட்டா நித்திலா என்னென்ன என் சம்மந்தமே இல்லாம முடிவு செஞ்சுட்டான் கடுப்பா இருந்தது அவளுக்கு இவன் சொன்னதெல்லாம் மட்டும் போதுமா கல்யாணம்னா எத்தனை ஆசைகள் எவ்வளவு கனவுகள் இவன் சொன்னது போல கல்யாணம் செஞ்சுட்டா இவன் அப்புறம் அண்ணனோட பிரச்சனைகள் வேணும்னா தீரலாம் ஆனா அவ தன்னோட கனவுகளை மொத்தமா பலி கொடுக்கணும் இல்லையா அத பத்தி யோசிக்கவே தோணாதா அதோட பெரும் பிரச்சனைகளின் தீர்வதற்காக யாராவது கல்யாணம் செஞ்சுக்குவாங்களா தான் இக்கட்டான சூழல்ல இருக்கிறதா தோண கண்ண கரிச்சுதா அவளுக்கு அவளோட கலக்கத்தை பார்த்ததும் என்ன நித்தி சளி போட கேட்டான் கூடவே பாரு அவன் கொஞ்சம் பிரச்சனையில இருக்கான் அவன் கிட்ட எதுவும் கேட்டு வச்சுடாத இவராஜ் சொன்ன விதம் அதட்டல் துணியில இருந்தது கூடவே காரணம் இல்லாம இந்த அளவு பேச மாட்டானும் அவளுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுது அப்படி என்ன பிரச்சனை அண்ணனுக்கு அவளோட மனசு குழப்பமாச்சு யுவராஜை தொடர்ந்து இப்போதைக்கு உனக்கு கல்யாணம் செய்யறது தான் இந்த பிரச்சனைய தீர்க்க முதல் படி என்ன கட்டிக்க சம்மதிச்சா எனக்கும் பிரச்சனை தீரும் உனக்கு அதுல விருப்பம் இல்லைன்னா வேற உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாத்தலைய பாக்கலாம் எந்த விதமான உணர்வுகளும் இல்லாம சொன்னா இவா உண்மையில இதுதான் அவளுக்கு ரொம்ப வலிச்சுது கல்யாணம் வரைக்கும் யோசிச்சிருக்கான் 
கொஞ்சமாச்சு பிடித்தம் இருக்கணும் இல்லையா இப்படி ஆசை நேசம் பாசம் எதுவுமே இல்லாம என்ன கட்டிக்கோன்னு சொன்னா அதனால உன்னோட அண்ணனோட பிரச்சனைகள் என்னோட பிரச்சனைகள் எல்லாமே தீரும் அப்படின்னு சொல்றான் கூடவே என்ன இல்லைன்னாலும் வேற யாராவது கட்டிக்கோன்னு பிசர் இல்லாம சொல்றான் அப்படின்னா நேசம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லையே தான் மறுத்தாலும் கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு இருப்பவன எப்படி நம்ம கட்டிக்கிறது அவன் சொல்றது போல உடனடியா மாப்பிள்ள தேடி அமையறதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டம்தான் அதுவும் இவன் இவ்வளவு தூரம் சொல்றான்னா அண்ணன் கண்டிப்பா ஏதோ பெரிய இக்கட்டல தான் இருக்கணும் அவளும் தான் ரெண்டு வாரங்களா ஜீவனே இல்லாம சுத்தின அண்ணனை பாத்துக்கிட்டே தானே இருக்கா அவன் கிட்ட என்ன கேட்டும் அவன் சொல்ல மறுத்துட்டான் ஆக தனக்கு இருக்க ஒரே வாய்ப்பு இவர் அதுதான் அவனுக்கும் தன் மேல இம்மி அளவு கூட நேசமே இல்லை தொண்டைய என்னமோ வேகமா வந்து அடைச்சிக்கிச்சு நித்திலாவுக்கு அழுமூஞ்சி நம்ம கோயில்ல இருக்கோம் அதட்டெல்லாம் சொன்னா இவா சும்மாவே நேரம் கிட்ட நேரத்துல இவளோட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கே தெரிஞ்சவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோன்னு இருக்கு இதுல இவ வேற அழுது தொலைச்சா அவளுக்கு தவிப்பா இருந்தது கார்த்திக் மறுத்தாலும் கூடவே கூட்டிட்டு வந்திருக்கணுமோனு காலம் கடந்து யோசிச்சா இவா அவனோட கவலைகள் அவளுக்கு துளியும் இல்ல அவளுக்கு தன்னோட கவலைகளே பிரதானமா இருக்க நீ என்ன மிரட்டுவியா அழுகன அடக்கிறபடி கேட்டான் இதையே இப்படி இருக்கா குழப்பமானவன் புரியலையே அப்படின்னா இல்ல நீ என்ன மிரட்டுவா போல கண்கள் கலங்க சிறு பிள்ளை போல சொன்னா அவோ அப்படிலாம் இல்லடி நான் எங்க இதுல மிரட்டுன அப்படின்னு அவனுக்கு புரிய மறுக்க அவ அழறதுக்கு வேற காரணம் புரியாம குழம்பி போனான் நான் அப்பா சொல்லும் தெரியும் தானே கேட்டவ கிட்ட அவ சொன்னதை கவனிக்கும் முதலே அவ அழறது கோபம் தர முதல்ல அழறத நிறுத்த நித்தி சின்ன குழந்தை மாதிரி இந்த முறை தெளிவா தெரிஞ்சே அதட்டுனான் நான் அப்பா செல்லும்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் பாரு நீ அதட்டுற டீ போட்டு கூப்பிடுற என்ன நித்தி இது எல்லாரும் பாக்குறாங்க சொன்னவனுக்கு இவ ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான்னு கொஞ்சம் கூட புரியல அவளுக்கு திருமணத்துக்கு சம்மதம் அதனாலதான் இவன் எப்படி பாத்துக்குவான்னு ஆராய்ச்சி பண்றான்னு அந்த நேரம் அவனால புரிஞ்சுக்க முடியல நீ சொன்ன மாதிரி பிரச்சனைய தீக்கிறதுக்கு மட்டும் யாராச்சும் கல்யாணம் செஞ்சுக்குவாங்களா எப்படியும் நம்ம கல்யாணம் நிஜம் தானே எனக்கு உன்னை பிடிக்கணும் உனக்கு என்னை பிடிக்கணும் நம்ம காலம் முழுக்க ஒன்னா வாழணும் நீ என்னை நல்லா பாத்துக்கணும் அவ பாட்டுக்கு அடுக்குனத பார்த்ததும் அவனோட முகத்துல கோபம் மறைஞ்சு வசீகர புன்னகை வந்தது என்ன கண்ணீரை உள்ளே எடுத்து அதட்டெல்லாம் கேட்டான் நித்திலா நீ கூட தான் என்ன அதற்ற அதெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிட்டா இருக்கேன் இல்ல அதுக்காக அழறேனா கல்யாணம் மட்டும் தானே இப்ப பிடிக்கிறதெல்லாம் மெல்லாம பாத்துக்கலாம் உனக்கு என்ன பிடிக்காம போயிடுமா என்ன தெனாவட்டா கேட்டவன கழுத்த நெறிக்கிற ஆத்திரத்தோட பார்த்தா நித்திலா கூல் கூல் கண்டிப்பா உனக்கும் என்ன பிடிக்கும் எனக்கும் உன்ன பிடிக்கும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு உனக்கும் நம்பிக்கை இருந்தா சொல்லு வீட்டுல சீக்கிரமா பேசணும் சொன்னவன் உன்ன நல்லபடியா பாத்துப்பேன்னு என்ன பார்த்தா உனக்கு நம்பிக்கை வரலையா நித்தி ஆண்ட குரல்ல கேட்க அவனோட விழிகளோட தன்னோட விழிகளை கலந்த பண்ணி நின்னுகிட்டு இருந்தவ ஏதோ மாய விசைக்கு கட்டுப்பட்டவ போல நம்பிக்கை இருக்குன்ற விதமா தலையசிச்சா கோவில் மண்டபத்துல யாரோ மணி அடிக்கும் ஓசை அவங்களோட செவியையும் மனசையும் நிறைத்தது அப்படா ஒரு வழியா கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டா அடுத்து என்ன இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருமா இல்ல அதுக்குள்ள பல பிரச்சனைகள் வருமா வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பாக்கலாம் சுகமதியின் உள்ளம் உருகுதடி அத்தியாயம் எட்டு யுவராஜ் நித்திலாவோட திருமணத்தை காதல் திருமணம் கோணத்துல கொண்டு செல்ல முடியாது இல்லையா உண்மையில அதுக்கு அவங்க சரிப்பட்டு வரமாட்டாங்கிறதுதான் பொருத்தம் அதனால கார்த்திக் தன்னோட அபிப்பிராயம் போல தன்னோட அம்மா ராதிகா கிட்ட பேச அது இப்படிதான் சரி வரும் ராதிகாவுக்கு பலத்த யோசனை அம்மா யுவாவுக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க அவங்க அப்பா பாத்துட்டு இருக்காங்க நித்திக்கும் நம்ம பாக்கணும் எங்கேயோ பாக்குறதுக்கு யுவா நல்ல பையன் பொறுப்பானவன் நித்தியும் நம்ம பக்கத்துலயே இருப்பா கார்த்திக் அடக்கிக்கிட்டே போக ராதிகா அவனை முறைச்சவங்க யுவா நல்ல பையன் எனக்கே தெரியாதா நான் அதுக்கு சொல்லலடா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து போகவே போகாதே இவ வாயாடி வேற அவனும் அம்மா இல்லாத பிள்ளை இவ போய் அங்க தூக்கி நிறுத்திடுவாளா கடைசியில யுவாக்குதான் சிரமம் அம்மா சொன்ன விதத்துல கார்த்தி அடக்க முடியாம சிரிச்சிட்டான் உள்ளே இருந்த சம்பாஷணைகளை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த நித்திலாவுக்கு ஏக கடுப்பு 
இந்த அம்மாவுக்கு என்னை கட்டி கொடுக்கறோம்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவலை இருக்கா நான் வாயாடியா எனக்கு பொறுப்பே இருக்காதோ அந்த பருப்பு எங்களுக்கு வராமையா போயிடும் நான் என்ன கார்த்திக் மாதிரி படிச்சுட்டு சும்மா சுத்திட்டா இருக்கேன் எத்தனை பொறுப்பா வேலைக்கு போறேன் அதெல்லாம் இந்த அம்மா கண்ணுக்கு தெரியாதே நான் எல்லாம் யுவாவை நல்லாதான் பாத்துப்பேன் அந்த வெண்ணை வெட்டி ஐயோ அவளோட சிந்தனை பயணிக்க அவசரமா அதை நிறுத்திக்கிட்டா இனி அப்படி கூப்பிட முடியாதே இதோரம் நிறைந்த இளஞ்சிரி போட அவன் என்னை எப்படி பாத்துப்பான்னுதான் தெரியல உன்னை நல்லா பாத்துப்பேன்னு நம்பிக்கை இல்லையான்னு கேட்டவன் என்ன உனக்கு பிடிக்காத போயிடுமான்னு நெஞ்ச நிமித்தி சொன்னவன் உன்னை எனக்கு பிடிக்கும்னு எந்த அலைவரிசையும் இல்லாம சொன்னவன் கூடவே கட்டாயத்துக்காக இந்த சூழலை சமாளிக்க மட்டும் இந்த கல்யாணம் இல்ல உன்னோட என் வாழ்க்கை நல்லபடியா இருக்கும்னு நம்பிதான் இந்த கல்யாணம்னு ஒரு வார்த்தை சேர்த்து சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல நினைச்சு முடிச்சவளுக்கு நீண்டதொரு ஏக்க பெருமூச்சு வந்தது இதுக்கு முன்னாடி வர நித்திலாவுக்கு திருமணம் குறித்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் ஏக்கமும் பெருதா இருந்தது இல்ல கன்னி பெண்களுக்கே இருக்க வழக்கமான திருமண ஆசைகள் மட்டும்தான் இப்ப கல்யாணம் முடிவான பின்னாடி தன்னவனுக்கு தன்னை பிடிக்கணும்ன்ற நியாயமான ஆசை எழுந்து அவளை வதைக்க தொடங்குச்சு கூடத்துல இருந்து வந்த கார்த்திக்கின் குரல் அவளோட சிந்தனைய கலைக்க அவங்கள கவனிக்க ஆரம்பிச்சா அம்மா அதெல்லாம் ரெண்டு பேருக்கும் இனி தானா பொறுப்பு வந்துடும் எதுக்கும் நம்ம மகாராணிக்கு சமையல்லாம் நல்லா சொல்லி தந்துருங்கம்மா இவா மட்டும்தான் பரவாயில்ல அவங்க அப்பாவும் இருக்காரே அவருக்கு உடம்பு வேற சரியில்ல இவன் அங்க போய் சமைச்சு பழகுறேன்னு மனுஷன படுத்து எடுத்துட போறா அப்படின்னு சொன்னான் மித்திலா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பார்த்தா இப்படிதான் இருக்கு கடுகடன்னு நினைச்சவ முகத்த ஒரு மாடத்துக்கு தூக்கி வச்சுக்கிட்டா அவளை முடிஞ்ச வரைக்கும் சேதாரம் செஞ்சவங்க ரொம்ப பொறுப்பா அவ கிட்ட வந்து திருமண பேச எடுத்ததும் அவன் முறுக்கிக்கிட்டா நான் வாயாடி பொறுப்பு இல்லாதவ சமையல் வேற தெரியாது எனக்கு எதுக்குப்பா கல்யாணம் உதட்ட சுழிச்சு உஷ்ண பார்வை பார்க்க கார்த்திக் இந்த ரிவர்ஸ் கியர்ல கதி கலைஞ்சி போயிட்டான் வெறுதி சிறுத்து போன தமையனோட முகத்தை பார்த்துட்டு நம்மட்ட சிரிப்பு உதயமாகிறத சிரமப்பட்டு அடக்கி விரைப்பா உட்கார்ந்துருந்தவ கிட்ட கார்த்திக் கெஞ்ச அவ மிஞ்ச கடைசியில அண்ணன் தங்கை பஞ்சாயத்தை ராதிகா தான் இடையிட்டு முடிச்சு வச்சாங்க திருமண வேலைகள் ஜரூரா நடக்க தொடங்குச்சு நித்திலாவுக்குதான் தனக்கு திருமணம் போலவே தெரியல இதுவரைக்கும் பிடித்தம் இல்லாத போதும் இதுக்கு மேல கூட பிடித்தத்தை உருவாக்கிக்க யுவராஜ் முயற்சி பண்ணலங்கிறதுலயே ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டா அவ திருமண பட்டெடுக்க போன போது இவளுக்கு பிடிச்சதை எடுத்து மேல போட்டுக்கிட்டு அவனை விழிகளால தேடுனா கூட நின்னவங்க தான் அபிப்பிராயம் சொன்னாங்களே தவிர சொல்ல வேண்டியவன் கண்ணலையே சிக்கல மித்திலாவுக்கு முகமே வாடிடுச்சு திருமணம் அப்படிங்கிற கனவுகளை எப்படி அவளால தியாகம் செய்ய முடியும் அவன் சொன்ன எல்லாமே சரிதான் திருமண பந்தம்ங்கிறதோ அதை கொண்டு ஒருத்தவங்கள ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறதோ அன்பிடம் கட்டுக்குள்ள வைக்க நினைக்கிறது எல்லாமே அப்புறமா பாத்துக்கலாம் ஆனா திருமணம்ங்கிறது காலம் முழுவதற்குமான பொக்கிஷம் இல்லையா இந்த தருணத்தை அனுபவிக்கிறதுல என்ன இருக்கு யாருக்கோ கல்யாணம் போல இவன் நடந்துகிட்டா எப்படி இளங்காற்று மூங்கில் குழல்ல நுழைத்தா முடியுமே தவிர சரியான திசையில காற்று செலுத்தி இசைய உருவாக்குறது மூங்கில் தானே செய்யணும் அந்த மூங்கிலுக்குள்ள நுழைந்த காற்றா செய்யறது தெரியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தா நித்திலா யுவராஜுக்கு என்ன ஒண்ணு நினைச்சோ வாடி நின்னுட்டு இருந்தவளோட தோலை உரசிக்கிட்டு அடுத்த சில நொடிகள்ல வந்து நின்னா அவ தோல்ல வளைஞ்சுகிட்டு இருந்த புடைவுகளை எடுத்து வலது கையில வச்சு எடை பாக்குறது போல உள்ளங்கைய மேலும் கீழும் அசைச்சு பார்த்தவன் என்ன நித்தி இத்தனை பீட்டா இருக்கு அவளோட காதோரம் குடிஞ்சு காதோரம் தூங்கிக்கிட்டு இருந்த சின்ன சிறு முடிகளை எல்லாம் அவனோட குரலோட வந்து காற்றில் கலந்தாட கேட்டான் அவளுக்கு கூச்சம் எழுந்த அதே நேரம் அவன் சொன்ன விஷயத்த கேட்டு கடுப்பு ஆச்சு கலர் எப்படி இருக்கு டிசைன் எப்படி இருக்கு எனக்கு பொருத்தமா இருக்கான்னு பாக்காம வெயிட்டா இருக்கான் வெயிட்டா இவன பல்ல கடிச்சுக்கிட்டவ எதுவும் சொல்ல முடியாம அவனை முறைச்சா கொஞ்சம் கூட அதெல்லாம் கவனிக்காதவன் விற்பனை பெண் பக்கம் திரும்பி இவ்வளவு கனமான சேலை எல்லாம் காட்டாதீங்க வெயிட் கம்மியா இருக்கணும் அறிவுறுத்திட்டு தன்னோட கடமைய வெற்றிகரமா முடிச்சவன் போல பின் வாங்கிட்டான் அவளுக்கு ரொம்ப ஆயாசமா இருந்தது சுற்றிலும் எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டு எதையும் காட்டிக்கவும் முடியாம வெறுமனே புன்னகைச்சிட்டு தலையை குனிஞ்சுக்க மறுபடியும் கனம் குறைவான புடவைகள் எல்லாம் விற்பனை பெண்கள் அடுக்கினாங்க அதுல இருந்து பிடித்த புடவைகள் எல்லாம் சோம்பலா பொறுக்கி எடுக்கணும் யுவராஜ் மறுபடியும் அவ பக்கம் வந்தவன் உம் இதெல்லாம் ஓகே உனக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக 
காட்டேறி அவதாரம் எடுத்து அவனோட கழுத்து கடிச்ச ரத்தத்தை உறிஞ்சுனா என்ன அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு மித்திலா வந்துட்டா இந்த கடுப்பு நாள் முழுக்க அவளுக்குள்ள வெளியேற முடியாம சுழன்றதாலோ என்னமோ அன்னைக்கு நைட்டு நேரம் கிடைச்சதும் அவனை கைபேசியில கூப்பிட்டுட்டான் அவன் அழைச்ச நேரம் அவன் கடையில நின்னுக்கிட்டு இருந்தான் லோடு வர்றதுனால வேலையாட்களோடு அவனும் நின்று எல்லாத்தையும் கணக்கு பார்த்து இறக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்க இவளோட அழைப்ப பார்த்ததும் எப்பயுமே கால் பண்ணாதவ பண்றாளே இதோ அவசரம் போல அப்படின்னு தான் அந்த நேரம் அந்த மடை எனக்கு தோணுச்சு என்ன தீ என்னாச்சு அறக்க பறக்க அவன் விசாரிக்க அவளோட எரிச்சல் தான் அதிகமாச்சு டெய் நீ என்ன சின்ன தம்பி பிரபுவா கல்யாணம் ஆனா என்னன்னு தெரியாம இருக்க கடுகு மாறி பொருந்தவளோட செயல் புரியாம கைபேசியை விலக்கி பார்த்தான் யோசனையோடவே என்ன நித்தி சளி போட கேட்டு பெரும் மூச்சு ஒன்னையும் வெளியேற்ற அவளுக்கு கைபேசியை வச்சிடுற வேகம் அது அடங்கவும் மறுக்க எதுவும் சொல்லாம வச்சுட்டான் மூக்கு விடைக்க உஷ்ண மூச்சுகளை வெளியேற்றினவளுக்கு கோபம் கோபமா வந்தது யுவராஜோட முகம் யோசனையில சுருங்குச்சு மித்திலாவுக்கு மறுபடியும் கால் பண்ணான் அவன் கிட்ட பேசணுமே என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான்னு அதட்டணுமே அதனால கோபத்தோடையே கால் அட்டன் பண்ணவ கிட்ட என்ன இப்ப பரிவா விசாரிச்சா யுவா பாரு நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் இந்த கல்யாணம் மட்டும்தான் இப்போ அது எல்லாமே எனக்கு புரியுது எனக்கும் அதுதான் வேணும் ஆனா இந்த கல்யாணம் நிஜம் தானே யுவா நமக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு முறை தானே இந்த கல்யாணமும் அதுக்கான சந்தோஷமும் நீ நீ கொஞ்சம் விட்டேத்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கு போயிட்டு போன குரல்ல சொன்னா நித்திலா யுவராஜுக்கு என்ன எதிர்வினை ஆற்ற அப்படின்னே புரியல அவளுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் எதிர்பார்ப்புகள் எழுவுன்னு அவன் நினைச்சதே இல்லையே திருமணம்னு சொன்னதும் அவளோட ஒட்டி உறவாடவும் அவனுக்கு வரல இன்னைக்கு தொடங்குற நெருக்கம் நாளைக்கு எங்க போய் நிறுத்தும்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா அவளுக்கு இதெல்லாம் எப்படி விளக்க முடியும் ஒன்னும் புரியாம தவிச்சவன் புரியலையே நித்தி நான் எப்படி நடந்துக்கணும் நம்ம கல்யாண நிகழ்ச்சி எதையும் நான் விட்டு தந்தது இல்லையே என்ன விட்டேத்தியா நடந்துக்கிறேன் தனிஞ்சு போய் கேட்டா இவா இன்னைக்கு ஒரு புடவையாச்சு நீ செலக்ட் பண்ணியா தன்னோட ஆதங்கத்தை வெளிப்படுதுனா இவ இனி உனக்கு பிடிச்ச புடவை தானே எடுக்கணும் இதுல நான் சூஸ் பண்ண என்ன இருக்கு அவன் விளங்காம கேட்க காதில் இருந்த கைபேசி எடுத்து தன்னோட தலையிலேயே தட்டிக்கிட்டா அவனுக்கு விளக்கம் சொல்லவா முடியும் உனக்கு பிடிச்ச புடவையில என்ன ரசிக்க ஆசை வராதானு இல்ல சொந்த திருமணத்துல கூட தன்னோட வாழ்க்கையில இனியும் மனப்பெண்ண ரசிக்காத ஜடமா இவன் இப்படியா என் கல்யாணம் நடக்கணும் அவளை நினைச்சு அவளுக்கே பரிதாபமா இருந்தது பாவம் நித்தி பதி லட்சம் மௌனத்தின் பொருள் விளங்காம அவன் சன்னமா அழைக்க யுவா இதெல்லாம் எனக்கு விளக்கமா சொல்ல தெரியல ஆனா எனக்கு கல்யாணம்னா சின்ன சின்ன ஆசை கூட இருக்காது நீயும் கொஞ்சம் யோசியுவா இது பொம்மை கல்யாணம் இல்ல உனக்கும் கல்யாணம்னு கொஞ்சமாச்சு கனவெல்லாம் இருந்திருக்கும் தானே அவனோட கனவுகள் மட்டும் கொஞ்சமா வெளியில காட்டிக்கிற தைரியம் இல்லாம தானே இருக்கான் ஒன்ன தொட்டு மத்தொன்னு தொட்டு தொடரும் நிலை அவன் அவளுக்கு தந்த வாக்குக்கு பொய்யா போயிடாதா வெளியேறிய பெருமூச்சின் ஒலிய அவள் அறிய வண்ணம் பாத்துக்கிட்டவன் இனிமே கவனமா இருக்கேன் சரியா பொறுப்போட சொன்னான் அந்த பதில் அவளுக்கு சமாதானமா இருக்கல அவனோட செய்கை மட்டுமே அவளை சமாதானப்படுத்தும் மித்தில அந்த செயலை எதிர்நோக்கி காத்துக்கிட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சா அவளோட எதிர்பார்ப்புகளை ஓரளவு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சவளால அது ஒவ்வொரு முறையும் நினைவுல கொண்டு வந்து செயல்படதான் முடியல திருமணம் அப்படிங்கிற பேச்சு எழுந்த பிறகும் இருவரின் அலைவரிசையோ இன்னமும் கொஞ்சம் கூட ஒத்து வரதே இல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறமாது அந்த அலைவரிசை ஒத்து வருமா வாங்க அடுத்த அத்தியாயங்கள்ல சுகமதியின் உள்ளம் உருகுதடி அத்தியாயம் ஒன்பது வெண் மேகங்கள் சூழ்ந்த வானத்தை ஜன்னல் வழியா ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்த நித்திலா கைபேசியில அப்பப்போ தன்னோட பார்வையை பதிச்சு நீந்தா இன்னும் யுவராஜ் கால் பண்ணல ராதிகா நல்லாவே மகள நோட்டம் விடவும் அத அவன் கிட்ட கோடிட்டு காட்டி தினமும் அப்பப்ப என்கிட்ட கொஞ்சம் போன் பண்ணி பேசுவா அம்மா ஜான மாடியா விசாரிக்கிறாங்க இவ சொன்னதுல இருந்து தினமும் ஒன்று ரெண்டு முறை கால் பண்றத வாடிக்கையா வச்சிருக்கா இவா வெறுமனே கால் பண்ணி டெய்லி என்னன்னு பேசுறது அதனால எங்க இருக்கான் அவனோட புது தொழில் என்ன வேலை எப்படி போகுதுன்றதுலாம் அந்த சில நிமிடங்கள்ல பேச்சா இருக்கும் அதோட புடவை எடுக்க போன அன்னைக்கு தான் மூச்சு பிடிக்க பேசினதுக்கு ஏதாவது முன்னேற்றம் கிடைக்கும்னு நித்திலா கொஞ்சம் நம்பினான் 
அப்படிதான் அவனோட தொடர் அழைப்புகளும் உறுதி செஞ்சது யுவராஜ் கடைக்கு தேவையான மளிகை பொருட்களை நேரடியா கொள்முதல் செஞ்சு அதை சின்ன சின்ன பேக்கிங்ல பிரிச்சு தங்களோட கடைக்கு மட்டும் இல்லாம அதே பகுதியில இன்னும் இரண்டு கடைகளுக்கும் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த தொழில தொடங்கினதுல இருந்து ரொம்பவே அலைச்சல்னு அவளால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அந்தந்த ஊருக்கு இவனே நேர்ல போய் பொருட்களோட தரம் விலை எல்லாம் சரி பார்த்து மனசுக்கு திருப்தியான இடத்துல ஒப்பந்தம் போட்டு முன்தொகை கொடுத்துட்டு வரணும் எடுத்த உடனே அகலக்கால் வைக்காம தொடக்கத்துல கொஞ்சம் பல சரக்கு பொருட்களை வாங்கி பேக்கிங் போட தொடங்கினவன் தன்னோட திட்டத்தை எடுத்து கூறி இன்னும் ரெண்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளுக்கும் சேர்த்து சப்ளை செய்ய தொடங்கி இருந்தான் இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொள்முதல் செய்யும் பல சரக்குகளின் எண்ணிக்கைய அதிகப்படுத்திக்கிட்டே வரான் அதனால கால நேரம் பார்க்காத உழைப்பு தன்னை ஸ்திரப்படுத்திக்க வேண்டிய தொடக்க நிலை போராட்டம் நேர காலம் பார்க்காம அலையிறான்னு புரிஞ்சு கொண்டதுல இருந்து அவன் திருமணத்தை ஏன் தள்ளி போட யோசிச்சானும் அவளுக்கு தெளிவாவே புரிஞ்சுது இதுக்கெல்லாம் இடையில தனக்குன்னு அவன் சிறுதே சிறிது நேரம் ஒதுக்கினாலும் அவளுக்கு அது தரும் வீதம் சொல்லல அடங்காதது தாகம் தீர்க்க பெரும் அழைதான் வேணும்னு யார் சொன்னது இவ பனி துளிகளை அள்ளி பரகவும் சுத்தமா இருக்கா இல்லையா நேரம் தான் கரைஞ்சதே தவிர அவன் இன்னும் கால் பண்றதா காணும் பத்திரிகை தேர்ந்தெடுக்க ஒன்னா போகலான்னு முடிவு செஞ்சிருந்தா அதுக்காக அவனுடைய கால அட்டவணையில சிறு மணி துளிகள் அவளுக்கு போதுமானதா இருந்தது அவன் அழைக்கும் போது சொல்லலான்னு பார்த்தா அவன் என்னவோ இன்னைக்குன்னு பார்த்து இன்னும் கால் பண்ணாமையே சோதிக்கிறான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பொறுமை பறக்க இவளாவே கால் பண்ணி விஷயத்த சொன்னான் முன்னாடியே சொல்ல மாட்டியா நித்து பாங்கைய வரைக்கும் போக வேண்டி இருக்கு அரிசி கொள்முதல் கொஞ்சம் தேவைப்படுது இன்னும் சில வகை அரிசிகளை கடையில வைக்கலான்னு பாக்குறேன் அதுக்காக போய் பேசி புது கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் போடணும் வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னவங்கிட்ட நீண்ட பெருமூச்சை வெளியிட்டு தன்னை சமன்படுத்திட்டு எப்போ ரிட்டன் அமைதியான குரல்ல விசாரிச்சா அவ செஞ்சதும் தப்பு தானே அவர்கிட்ட பேசிட்டு முடிவு பண்ணிருக்கணும் அதனால அவன் திரும்பி வந்ததும் போகலான்னு உடனேயே இறங்கி வந்தா நிதிலா குரலின் ஸ்ருதி இறங்கினதை கவனிக்கிற மனநிலையிலேயே அவன் இல்லைன்னும் போது அவன் எங்க இறங்கின குரலின் பின்னே புதிந்திருக்கும் மித்திலாவோட மனநிலையை பத்தி யோசிக்க போறான் நான் எதுக்கு நித்தி உனக்கு பிடிச்சத சூஸ் பண்ணிக்கோ இதுல எனக்கு எந்த ஒப்பீனியனும் இல்ல இலகுவா அவன் முடிச்ச விதத்துல அவளுக்கு ஆத்திரம் பொங்குச்சு இதுதான் கல்யாணமாக்கும் உள்ளுக்குள்ள கோபப்பட்டவ மாப்பிள்ளையவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு சூஸ் பண்ண நிலை எனக்கு இல்ல இனி கல்யாண பத்திரிகை எப்படி அமைஞ்சா என்ன பொதுவா அடிக்கிறதையே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தந்துடுற எதுக்கு தனியா வேற அடிச்சுக்கிட்டு அவன்கிட்ட பாய்ந்தவ அவனோட பதில எதிர்பார்க்காம கைபேசி இணைப்ப துண்டிச்சிருந்தா அவளோட வார்த்தைகளின் தாக்கத்துல கோபத்துல முகம் இருக தொடங்குச்சு யுவராஜுக்கு முயற்சி பண்ணி அதை கட்டுப்படுத்தி இவளுக்கு இப்ப என்ன ஆச்சு புரியாம எரிச்சலோட மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அவளுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் கால் பண்ண அவ எடுத்தாதானே இவ ஏன் இப்படி ரியாக்ட் பண்றா அப்படின்னு நினைச்சவன் பிடரி அழுந்த கோதிக்கிட்டு கண்களை மூடி முழுசா இரு நிமிடங்கள் அப்படியே நின்றுகிட்டு இருந்தான் இந்த தொல்லையெல்லாம் வேண்டானதான் கல்யாணம் வேணான்னு நினைச்சான் கடைசியில இங்க வந்து நிக்க வேண்டியதா போச்சு நித்திலாவுக்கிட்ட அவன் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அழுப்போட கைபேசியை எடுத்து இப்ப முடிக்க வேண்டிய வேலைகளை அவன் கிட்ட வேலை செய்யற ரெண்டு பேருக்கு கிறித்து கொடுத்தவன் இன்னைக்கு நைட்டு நான் காங்கேயம் கிளம்புறேன்னு தெரியும் தானே வர ரெண்டு நாள் ஆகும் அதுக்குள்ள நான் சொன்ன ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சு வச்சிருங்க அப்படின்னு கட்டளையிட்டான் மறுபக்கம் அவங்க ஒப்புக்கொண்டு எதுவோ கேட்க இல்ல இல்ல இன்னைக்கு வர முடியாது இன்னைக்கு வேலையையும் நீங்களே பாத்துருங்க நான் கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டியதா இருக்கு கால கட் பண்ணவன் நேரா அவளை தேடிதான் போனான் கடினமான முகமும் இறுகிய தோற்றமுமா வாசல நின்னவன் அழைப்பு மணிய அழுத்தினான் அவ வர்ற வரைக்கும் பொறுமை இல்லாதவன் போல மறுபடியும் ஒரு முறை அழுத்தி அழுத்தினான் ராதிகா என்ன நினைப்பாங்கன்ற யோசிக்கிற நிதானம் கூட அப்ப அவன்கிட்ட இல்ல நித்திலா யார் இப்படி ஓயாம அழுத்துறது எரிச்சல் மண்ட சிறு சினத்தோட கதவு திறந்தவ நிச்சயமா அங்க யுவராஜ எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்கறத அவளுடைய மெல்லிதா பிழந்த இதழ்களும் விரிந்த விழிகளுமே சொன்னிச்சு அவ வரவேற்கும் முன்னாடியே வேக எட்டுகள்ல உள்ள நுழைஞ்சவனை தடுத்து அவ ஏதோ சொல்றதுக்கு பின்னாடியே வர சட்டுன்னு திருமணம அவளோட இடது காத திருகி போன் பண்ணா எடுக்காம என்ன பழக்கம் உனக்கு அதோட போன் பேச பேச வைப்பியா நீ கடின குரல்ல கேட்டான் அவனோட விழிகளும் கோபத்துல சிவ பேரிருந்தது அந்த நொடி அவளுக்கு பயம் வந்தது மறுக்க முடியாத உண்மைதான் அது முயற்சி பண்ணி சமாளிச்சு இல்ல ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு அதான் கம்மிய குரல்ல சொன்னான் நித்திலா 
காது திருகி கிட்டிருந்த வலது கரத்தை அவ பின்னாடி கழுத்துக்கு மாத்தனவ தன் அருகே இழுத்து நீ கூப்பிட்ட உடனே வந்து நிக்கணுமா உனக்கு குருமலா கேட்டான் இது என்ன இவனுக்கு இப்படி ஒரு கோபம் அவளுடைய இதயம் பயத்தில் தாளம் தப்ப கரவெழிகள் மெல்லிச நர்த்தனம் ஆட அவனையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா கடினமான குரல்ல அந்த நினப்பெல்லாம் இருந்தா தொடச்சி எடுத்துரு கட்டளையா சொன்னான் அவளுக்கு அவனோட அதட்டல்ல நாக்கு வறண்டு போச்சு யுவராஜையும் மாப்பிள்ளைய எனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சூஸ் பண்ற நிலைமை எனக்கு அமையலங்கிற நித்திலாவின் வார்த்தைகள் அதிகமா சீண்டி விட்டுருந்தது அப்படின்னா அவளுக்கு என்ன பிடிக்கலையாமா கோபப்பட்டவ அதே கோபத்தோட வண்டியை கிளப்பிக்கிட்டு இங்க வந்திருந்தான் அவள் வீசின வார்த்தைகளின் தாக்கம் கோபம் இப்ப கட்டுப்பாடு இல்லாம பொங்கிக்கிட்டு இருந்தது மெல்லிய உதடுகள் துடிக்க விழுகல்ல நீர் தேங்கி நிக்க வீம்ப கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு நின்னுட்டு இருந்தவளோட தோ தோற்றம் எதை உணர்த்துச்சோ மெல்ல கரத்தை விடுவிக்க நினைக்க அவன் விட்டதும் நித்திலா அவனோட டிஷர்ட்ட கொத்தா பட்டிக்கிட்டா என்ன கட்டிக்கிறியான் நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டனா நீ தானே கேட்ட அப்புறம் என்னடா குதிக்கிற என்ன பூச்சி கட்டுறியா நீ என்ன பார்த்தா உனக்கு பயந்தங்கொலி மாதிரி தெரியுத என்ன அதட்டலாம் மிரட்டலான்னு உன் இஷ்டத்துக்கு நினைச்சிட்டு இருந்தா இதோட மறந்துடு என்ன பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுதானே கட்டிக்க வந்த இப்ப என்ன சவுண்ட் பலமா இருக்கு உன் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் நான் இருக்கவே மாட்டேன் அதோட நான் என்ன சொன்னேன் நான் கூப்பிட்டா நீ உடனே வந்து நிக்கணும் உன் பிளான் என்னன்னு தெரியாம நான் இன்விடேஷன் எடுக்க போலான்னு பிளான் பட்டேன் ஓகே ஒத்துக்கிறேன் அது என்னோட தப்பு தான் ஆனா உன் தப்பு ஒண்ணுமே இல்லையா நேற்று பேசும்போது கூட உன்னோட ட்ரிப் பத்தி ஒரு வார்த்தை நீ சொல்லல பின்ன எனக்கு எப்படி தெரியும் நானும் என் தப்ப உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்ப திரும்பி வருவேன்னு பொறுமையா கேட்டா எரும மாடு மாதிரி என்ன திமிர் இருந்தா ஒரு ஐடியாவும் இல்லைன்னு சொல்லுவ நீ அது எப்படிடா யாருக்கும் கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி புடவை எடுக்க மாட்டேங்கிற கார் சூஸ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிற நீ சொல்றதுக்கெல்லாம் நான் பூம்பு மாடு மாதிரி தலை வேற ஆட்டணுமா அதுக்கும் மேல என் கழுத்த வேற பிடிக்கிற நீ ஆஹ் ஆக்ரோஷத்தோட அவ கேக்க அவனோட கோபம் தன்னால வடிஞ்சிருச்சு அவளோட அதிரடியில அவளோட உரிமையோட ஆன கோபம் அவனுக்குள்ள இனம் புரியாத எதிர்த்தையும் இனிமையையும் பரப்புனதுல நீ திருடி இறங்கின குரல்ல சொன்னான் அத காதலையே வாங்காம அழுத்தமா நின்னுக்கிட்டு இருந்தவள மேல இருந்து கீழ் வர நிறுத்தி நிதானமா வேடிக்கை பார்த்தான் கோபமா உள்ள வந்தபோது கவனத்தில் படாத தோற்றம் இப்போதான் தெளிவா தெரியுது இது வரைக்கும் அவளை இப்படி இலகுவான உடையில பார்த்ததே இல்லை கொஞ்சம் தடுமாறிட்டான் அவனோட பார்வை தன் மேல வினோதமா படுகிறத உணர்ந்து என்ன அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வேகத்துல சட்டனை கேட்க அவளோட இடை வளைத்து தன்னோட சேர்த்து நெருக்கி மூக்கோட மூக்கு ரச அழுக்கா சச்ச அழகா இருக்கடி சீண்டும் குரல்ல சொன்னான் என்னை வழிய தூக்கி கட்டின கொண்டை தளர்வான பழைய உடை இததான் அவன் கிண்டல் அடிக்கிறான புரிய அவனோட கையில வேகமா கில்ல இடைய சுற்றி இருந்த கைய வேகமா உதறினான் ராட்சசி குட்டி சாத்தான் அவன் கடிஞ்சுக்க என்ன கிண்டலா நான் அழுக்கா இருந்தாலும் காலத்துக்கும் நீ பார்த்துதான் ஆகணும் அவ அதட்டுனான் ஏய் நல்லா இருக்கேன் தனடி சொன்ன சின்ன சிரிப்போட சொன்னான் அவன் யாரு நீ காலி அவதாரம் எடுத்தவளா கண்ண பெருசா விரிச்சு கேட்டா நித்திலா நிஜமாவே என் கண்ணுக்கு அழகாதான் தெரியுது ஆனா சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறியே உள்ளக்குள்ள நினைச்சவன் உண்மைக்கு மதிப்பே இல்ல அப்படின்னு முணுமுணுத்தான் அது அவளை சரியா போய் அடைய ஆமாமா அரிச்சந்திர மகாராஜா உண்மைய சொல்றாரு இங்க யாரும் நம்பல வலது கண்ணத்துல அழகா ஆழமா குழி விழும் அளவு வலது தோல மேல் உயர்த்தி நொடிச்சுட்டு முகத்தை திருப்பிக்கிட்டா அவளோட அந்த செய்கை அவனை தன்னிலை மறக்க செய்யும்னோ வசீகரிக்கும்னோ அவனோட கண்ணியத்தை கரைய வைக்கும்னு அவ தெரிஞ்சிக்க நியாயம் இல்லதானே அவ திருப்பண வேகத்துல மின்னலன நெருங்கி அந்த சின்னஞ்சிறு கண்ணங்களை தன்னோட பெரு விரலாலும் ஆட்காட்டி விரலாலும் சிறை பற்றி தன்புறம் பார்க்க செஞ்சவன் அதிர்ச்சியிலையும் திகைப்பிலையும் விரிந்த அவளோட விழிகளுக்குள்ள ஆழ்ந்து பார்த்தான் அவனோட பார்வை அடி வயிற்று சோ கொஞ்சம் ஆர்பரிக்க வைக்க எச்சில் கூட்டி விழுங்க எத்தனை தவளின் இதழ்களுக்குள்ள அவனோட எச்சிலும் நிறைய தொடங்குச்சு முதல் முத்தம்ங்கிற கூச்சம் இல்லாம அவ தடை செய்ய போராடுறாங்கிற தயக்கமும் இல்லாம முரண்டு பிடித்தவளின் முயற்சியை தோற்கடித்து ஆழ்ந்து மூழ்கிக்கிட்டு இருந்தவன தள்ளியோட முயற்சி பண்ணி தோத்து போனான் நித்திலா கண்ணி முத்தத்தின் எல்லைக்கோட்ட மரணம் போல அவனோட இதழ்கள் கொஞ்சம் கூட இடைவெளி இல்லாம அவளுடைய முகம் எங்கும் இளஞ்சூடான மூச்சு காற்றோட ஊர்வலம் செல்ல பெண் அவளின் மீனி நடுங்கவே தொடங்குச்சு 
ருபி பிளீஸ் நடுங்கன இதழ்களால சத்தமே வெளிவராம சொன்னவரின் வார்த்தை அவளை போய் சேரவே இல்லை அவனாவே விடுவித்த போது அவளுக்கு சில நொடிகள் எதுவுமே புரியல முதல் முத்தம் தந்த மயக்கமும் கிறக்கமும் ஒரு பக்கம்னா அவன் அத்துமீறின கோபம் சொல்லென்று ஏற மூக்க விடைக்க உஷ்ண மூச்சுகளை வெளியேற்றபடி அவனை கடு போட பார்த்தா அவசர அவசரமா வீட்டை அலசிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் வீட்டுல யாராச்சும் இருந்து அவனோட இந்த வேலையை பார்த்திருந்தா என்ன நினைப்பாங்கிற சங்கடம் அவனை சூழ சுத்தி சுத்தி பார்வையாலேயே அளந்துகிட்டு இருந்தான் யுவா உப்பா போட்ட போட்டுல ரொமன்ஸ் தானே வருது போலவே நம்ம யுவாவுக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் வாங்கி கட்ட போறானோ வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பாக்கலாம் சுகமரியின் உள்ள முருகுதவி அத்தியாயம் பத்து அவன் அலசன வரைக்கும் வீட்டுல யாரும் இல்லைன்னு தெளிவாகிட நிம்மதி பெருமூச்சம் நிமர்ந்தவன் உன்ன நினைச்சிட்டு இருந்தவள என்ன சொல்லுவாளோன்னு பதற்றத்தோட பார்த்தான் அவன் திருமணதும் அவனோட தோல்ல படபடன்னு அடிக்க தொடங்கினவ இரும இரும தம் அடிச்சிருக்கியா நீ எனக்கு அந்த வாசமே பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னவள செயலாற்ற முடியாம பாத்துக்கிட்டு இருந்தா இவன் இவ தம் அடிச்சுட்டு முத்தம் கொடுத்ததுக்கு அடிக்கிறாளா இல்ல தம் அடிச்சதுக்கா முத்தம் கொடுத்ததுக்கா புரியாம நின்னுட்டு இருந்தவனோட மன ஓட்டம் நெத்திலாவுக்கு புரிஞ்சிருந்தா இன்னும் என்னெல்லாம் வாங்கி கட்டியிருப்பானோ தெரியல இப்படியே நாட்கள் செல்ல யுவராஜும் நித்திலாவும் திருமண பந்தத்துல அடி எடுத்து வைக்கும் நாள் அழகா புலர்ந்தது சிவப்பலும் வெள்ளையிலும் சிறு சிறு கட்டங்கள் போட்ட கூரை பட்டுப்புடவையில அதுக்கு பொருத்தமான வெண்ணிற முத்துக்கள் பதித்த அணிகலன்களோட காது தொங்கட்டான் கதை பேச மைவிகி இரண்டும் நர்த்தனமாட அழகின் திருவுருவா உட்கார்ந்திருந்தவ அவனை ரொம்பவே சலனப்படுத்தினான் அந்த சலனம் தந்த மயக்கம் முகத்துல பிரதிபலிக்காம கட்டி காத்து புன்னகையோடு உட்கார்ந்திருந்தவனின் பார்வை நொடிக்கு ஒரு முறை தன்னோட வருங்கால மனைவியின் மீது தரிசிச்சுது அச்சம் மாட்டி படைக்க புதியதொரு வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ள துணிவே இல்லாதவ போல தவிப்போடு காணப்பட்டவளின் காது அருகே குனிஞ்சு சின்ன பாப்பாவாடி நீ சேண்டனா மாப்பிள்ளை அதுல வெடுக்குன்னு அவன் பக்கம் திரும்பி மூக்க விடைக்க அக்னி குண்டத்தின் நெருப்புக்கு இணையா அனல் மூச்ச வெளியேற்றி அவனை முறைச்சு பார்த்தா நித்திலா கண்கள் அனல கக்குனத அவனுக்கு மட்டும் தானே தெரியும் அவனோட கோபத்தை இம்மி கூட பொருட்படுத்தாதவனா மேடம் இப்பெல்லாம் கண்ணிலேயே சிக்கறது இல்ல உம் இனி எங்க போய் ஒழிஞ்சிக்க முடியும் பாவம் இனி ஓடவும் முடியாது ஒழியவும் முடியாது உள்ள அடக்கண சிரிப்புல சொல்லி அவளை கடுப்பேற்றதுலயே யுவராஜ் முழு தீவிரம் காட்டினான் அது சரியா தாக்குனதுல அவ கடுப்பின் உச்சிக்கே போனான் சுற்றி இருந்தவங்களோட பார்வைக்கு நெத்தில அவனை பாக்குறதும் அவன் கேலியா ஏதோ சொல்றதும் மட்டுமே புரிஞ்சுது யுவராஜ நோக்கி கொஞ்ச கார்த்தி மாலைய சரி செய்யறது போன்ற பாவனையில டே மனுமேடையில உட்காந்துட்டு கண்ணா பின்னாலும் ரொமான்ஸ் பண்றியே ஊரே உங்களைதான் பாக்குது கொஞ்சம் அடக்கி வாசி இவனோட சீட்டல் புரியாம எச்சரிச்சுட்டு போனான் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்த நித்திலாவுக்கும் அது தெளிவாவே கேட்டு தொலைக்க அவளுக்கு ரொம்பவே தர்ம சங்கடம் ஆகிடுச்சு இவனால நினைச்சத அமைதியா உட்கார முயல அத தடுக்கும் விதமா ரொமான்ஸா இவ கூடவா ஒரு முத்தம் தந்தாலே அதுக்கப்புறம் கண்ணுல சிக்க மாட்டா இதுல ரொமான்ஸா இத்தனை நாளும் அவ தன்னோட கண்ணிலேயே சிக்காத கடுப்புல அவனோட வாயில எதிர்பாராத இந்த தாக்குதல்ல அவனுக்கு வழி எடுத்தது ஆனாலும் முகத்தை மெல்லிதா சுழிச்சிட்டு தவிர வேற எதையும் பெருசா காட்டிக்கல அப்பவும் அவளோட தாக்குதலுக்கு அசராம நீ ரொமான்ஸ கண்டினியூ பண்றேன்னு நினைச்சுக்க போறா உங்க அண்ணன் இள நகையோட யுவா சொல்லவும் இவனோட சலிச்சுக்கிட்ட போதும் அதுக்கப்புறம் அவ கப்சி பண்ண ஆயிட்டான் முகர்த்த நேரம் நெருங்க நெருங்க இத்தனை நேரம் இருந்த நித்திலாவோட மனநிலை தன்னை போல பின்னாடி பார்த்துச்சு அம்மாவையும் அண்ணனையும் தான் பிறந்த விளந்த வீட்டையும் பிரிஞ்சு போற நிலைமை புரிய அவளுக்கு ஒரு மாதிரி கலக்கம் ஆயிடுச்சு தவிப்போட அம்மாவையும் அண்ணனையும் பார்த்தவ கணவனா போறவனை பார்க்க அவள் மேலேயே பார்வைய அடிக்கடி பாத்துக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு அவளோட விழிகளின் தவிப்புல என்ன புரிஞ்சுதோ நான் இருக்கேன்னு கனிவோட அவளை பார்த்து ஆறுதலா விழிகளை அழுத்தமா மூடி திறந்தான் 
அதுக்கு கட்டுப்பட்டு அவனையே பாத்துட்டு இருந்தவள தன்னோட கரங்கள்ல ஐயர் தந்த மாங்கல்யத்தை ஏத்திக்கிட்டு அவளோட விழிகளுக்குள்ள ஆழ்ந்து நோக்கினபடி கருகளை நெருங்க அவன் கையால தாலிய ஏந்திக்கிறதுக்கு தயாரா தலைய கீழே முடிஞ்சுக்கிட்டா நிக்கலாம் தாலிய கட்டுனதுதான் தெரியும் அதன் பிறகு சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் உறவுகள்னு அவங்கள நேரம் ஆக்கிரமிச்சுக்க இரவு அவங்களுக்கான தனி அறையில யுவராஜ் நித்திலாவை எதிர்கொண்ட போது அவர் ரொம்பவே சோர்வா காணப்பட்டான் திருமணம் முடிஞ்சு அவளோட வீட்டுக்கு போயி பால் பழம் சாப்பிட்டுட்டு திரும்புற சமயம் அவளோட அம்மாவை காட்டிக்கிட்டு சின்ன பிள்ளை போல அழுக வேற அது வரைக்கும் அவளை திடமான பெண்ணா பார்த்து பழகி அவளோட கண்ணீர் முகத்தை பாக்குறது யுவராஜிக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது மனம் பிசைய அவனால அவளோட அழுகிய பார்க்கவே முடியல அவளை கணவன் அப்படிங்கிற அவதாரத்துல அதட்டவும் முடியாம வழக்கம் போல நண்பன்ற அவதாரத்துல கேலி செஞ்சு திருப்பவும் முடியாம புது கணவன்கிற உரிமை எடுத்து அனைத்து ஆறுதல் படுத்தவும் முடியாம தனறி திண்டாடி போயிட்டா யுவா அந்த நொடி அவனுக்குள்ள ஒரு ஐயம் வந்தது இனி அவளோட ஆன இல்வாழ்க்கை இப்படி மனசுக்குள்ள போராடினபடியே கழியுமோ அப்படின்னு அவன் இனிமே எப்படி நடந்துக்கணும் அவனுக்கு சுத்தமா புரியல அத தெளிவுபடுத்த கூடியவ அவளாதானே இருக்கும் இன்றைய இரவுக்கான எதிர்பார்ப்பு அவன் கிட்ட எதுவும் இல்லைன்ன போதும் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் தெளிவுபடுத்திக்கணும்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான் சோர்வா உள்ள வந்தவள வா வா நித்து அப்படின்னு பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்கிட்டவன் நீந்தி அப்படி ஒரு அழுக உனக்கு அப்படின்னா வந்த உடனே இந்த எதிர்வினைய நிச்சயமா அவ எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்கறத அவளுடைய குழப்பமான முகமே காட்டுச்சு அவளுக்கு உள்ள வரும்போது இருந்த மனநிலை முற்றிலுமே வேற இப்போதைக்கு திருமணம் மட்டும்தான் அவங்களுக்குள்ள இருந்த பேச்சுவார்த்தை ஒரு விதமான ஒப்பந்தம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது எங்க உடஞ்சிடுமோன்னு அவனோட முதல் முத்தம் தந்த வேகத்துல நினைச்சு கொஞ்சம் பயந்து போயிருந்தா இவன் என்னடானா இது என்ன கேள்வி திருமணம் முடிஞ்சு பிறந்த வீட்டை விட்டு கிளம்புற பொண்ணு அழாம என்ன செய்வாளாம் அவளோட அழகை அவனுக்கு கஷ்டமா இருந்தது அத அவனால நேரடியா சொல்லவும் முடியல அதனால பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் இப்போ அவ பதில் சொல்லாம இருக்கவும் பக்கத்துல நெருங்கி அமர்ந்து இல்லை நிது அப்படின்னு தொடங்கி அந்த நேரத்துல தனக்கு எழுந்த குழப்பத்தை பகிர்ந்துகிட்டான் கேட்டவளுமே குழம்பி போயிட்டான் ஆமா நீ எப்படி ரெண்டு பேரும் நடந்துக்கணும் முன்னாடி போலயே வா இல்ல இந்த புது உறவு முறைய கருத்துல வச்சுக்கிட்டா அவளும் முழிக்க என்னடி நீயும் இப்படி முழிக்கிற நீயும் குழம்பிட்டியா உம் ஆமா வழக்கம் போலவே இருந்துப்போம் நமக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகாது சொன்ன யுவாவ முறைச்சவ எல்லாருக்கும் தெளிவா புரிஞ்சிடாதா அப்படின்னா என்னன்னு இவனுக்கு புரியல இது கூடவா புரியாது அவனை முறைச்சபடியே யோசிச்சு வைங்க எனக்கு தூக்கம் வருது சொன்னவ தன்னோட நகைகளை கழட்டி பத்திரப்படுத்திட்டு தூங்கவும் போயிட்டான் அவளோட செய்கைகளை மட்டுமே அவனால பார்க்க முடிஞ்சது எதையுமே சிந்திக்க முடியல தன் அறையில சூழலும் பெண் அவனுக்கு புது அனுபவமா இருந்தா என்னவோ நிறைவும் திருப்தியும் மனம் நிரம்பிய மகிழ்ச்சியும் மறுவீட அழைப்பு குலதெய்வ வழிபாடு விருந்து உபசாரங்கள்னு சில நாட்கள் எடுத்துக்க இடையிடையே தன்னோட அலுவலையும் யுவராஜ் பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் இரண்டு வாரங்கள் கழந்த நிலையில நாளையில இருந்து நான் நம்ம கடைக்கு போகவா கரவன் கிட்ட கேட்டா நித்திலா இது என்ன புது கேள்வி நீ வழக்கமா போறது தானே கல்யாண பேச்சு எடுத்ததுல இருந்து என்னை யார் போக விட்டீங்க முறை கூட கேட்டா நித்திலா ஓ அலர்ந்தவன் தன்னோட நெற்றியில வேகமா அடிச்சுக்க என்ன ஆச்சு அவனோட செய்கையில என்னவோ ஏதோன்னு பதறி போய் கேட்டா நித்திலா இல்ல கடை ரொம்ப நாள லாபமே எடுக்கல வழக்கமா நடக்கிறத விட சேல்ஸ் வேற ரொம்ப கம்மி என்னடான்னு யோசிச்சா இப்பதானே காரணம் புரியுது அவன் சிரிக்காம சொல்லவும் அவன் சேர்ந்தது புரிஞ்சிட உங்கள சொன்னவ அவனை மொத்த ஆரம்பிச்சான் சும்மா எல்லாத்துக்கும் விளையாட்டு சொன்னவ நொடிஞ்சிக்க அந்த கண்ணக்குழி அழகுல தடுமாறி நின்னவன் சிரமப்பட்டு தன்னை மீட்டுக்கிட்டான் முன்னாடி முத்தமிட்டதுக்கே கண்ணல சிக்காம கண்ணா மூச்சு ஆடுனா இப்ப நெருங்கினாலும் மிரண்டுதான் போவா அவள சரியா கணிச்சவனா மனசுக்குள்ள முத்தமிட முடியாத தன்னோட நிலைமைய நினைச்சு மூச்சு அடைச்சது யுவாவுக்கு அவன்கிட்ட சத்தமே வரலன்னதும் என்ன புருவ முயற்சி கேட்டா இடவலமா தலையசிச்சவன் சூப்பர் மார்க்கெட் பத்திரம் அப்படின்னு சொல்ல பத்திரமா 
சூப்பர் மார்க்கெட்டோடதா எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலையேங்க மாம கிட்ட கேக்கவா அவ பதறது போல நடிக்க சி போடி சிறு சிறு போட சொன்னா இவா மறுநாள் பொறுப்பா சூப்பர் மார்க்கெட் போய் நின்னா நித்திலா அவளை எதிர்பார்க்கலங்கறத பாண்டியனோட முக பாவமே தெளிவா சொல்லுச்சு அத மறுபடியும் மீட்டுக்கிட்டவ வாங்க வாங்க முதலாளியம்மா அப்படின்னு வரவேற்க சார் நீங்க வேற ஏன் சார் சிரி போட கேட்டா நித்திலா என்ன மேடம் விற்கப்படுறீங்க வாங்க வந்து முதலாளி சீட்ல உட்காருங்க கிண்டலா சொல்ல கூட வேலை செய்யறவங்களும் சேர்ந்து அதே மாதிரி பேசி கொஞ்ச நேரம் விளையாடினாங்க ஐயையோ ஒரு பிள்ளை வேலைக்கு வந்தா இப்படி ரேகிங் செய்வீங்க சிறுங்கவே தொடங்கிட்டா நித்திலா சரி சரி இனி விளையாடல வேலைக்கு ஜஹா வாங்கிட்டதா நினைச்சேமா திடீர்னு நீ வந்து நிக்கவும் தான் கேட்டேன் பாண்டியன் சிறுத முகவாவே சொன்னான் எப்பயுமே இன்முகமா இருக்கும் பாண்டியன் மேல அவளுக்கு நிறைய மரியாதையும் பிரமிப்போம் திருமணம் முடிஞ்சு கடந்த சில நாட்கள்ல மாமனார் கிட்ட உட்காந்து பேசும்போது கடையை பற்றியும் பேச்சு வரும் மாமனார் ராமநாதன் கடையை பத்தி பேசுறதோட இங்க இருக்க வேலையாட்கள் பற்றியும் நிறையவே சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க பத்தியும் அவருக்கு அத்துப்படி நம்பிக்கையான வேலையாட்கள் கிடைச்சது பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சிலாகிச்சு சொல்லுவாரு பாண்டியன் மேல நிறையவே நம்பிக்கை கடைய எத்தனை நாள் வேணும்னாலும் அவனை நம்பி விடலாம் அப்படின்னு நம்பிக்கைய சொல்வாரு நித்திலாவுக்கும் அதே எண்ணந்தா இருந்தது அவளும் மாணிக்கத்தோட சிறப்பான வேலைய பத்தி பகிர்ந்துக்குவா மத்த தொழிலாளர்கள் பற்றியோ அவ்வளா பேசும்போது ராமநாதன் சொன்னதுதான் மாணிக்கத்தோட வீட்டு நிலைமை அவருக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்காங்க அப்படின்னும் அவர் ஒரு விபத்துல தன்னோட வலது கால இழந்த நிலைமையில இருக்கிறதுனால அண்ணன் குடும்பத்தையும் தன் குடும்பத்தையும் இவர் தான் கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்னும் இவங்களோட பெரிய குடும்பமே இவர் ஒருவரோட வருமானத்தை வச்சுதான் ஜீவனம் நடத்துது அப்படின்னு சொன்னாரு மனைவி குழந்தைகள்னு எல்லாரையும் விட்டுட்டு இங்க ரா பகல உழைக்கிறான் அதுதான் அவனுக்கு என்ன அவசரம்னாலும் பணம் தரத்துக்கு நானோ யுவாவோ யோசிக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சேர்த்து சொன்னாரு மாமனார் சொன்னதுல இருந்து ஊர்ல கொஞ்சம் கஷ்ட ஜீவனம் போலதான் தெரிஞ்சது ஆனா அத ஒரு நாளும் இந்த மனுஷ முகத்துல காட்டுறதே இல்லையேங்கிற பிரமிப்பா இருந்தது அவளுக்கு இதுக்குதான் புதுசா கல்யாணம் ஆன பொண்ண வேலைக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க போல ஆள் இங்க இருந்தாலும் மனசு இங்க இல்ல போலவே மாணிக்கத்தின் கிண்டல் குரல் அவளோட எண்ண ஓட்டத்தை தடை செய்ய தலைய குனிஞ்சு மெல்லமா புன்னகிச்சுக்கிட்டா சுத்தி நின்னவங்க அவளோட வெட்கத்தை கேலி செஞ்சு சிரிச்சாங்க ஆனா மாணிக்கம் நித்திலாவோட வெட்கத்தை அளவிடுவது போல பாத்துட்டு இருந்தான் தலைய குனிஞ்சு நின்னவ அவனோட முக பாவனைகளை கவனிக்கல கொஞ்ச நேரத்துல தன்னை மீட்டெடுத்த நித்திலா நிமிர மாணிக்கமும் முக பாவத்தை அமைதி போல மாத்திக்கிட்டு இருந்தான் தேங்கி விட்ட புன்னகையோட வீட்டுல வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன செய்ய போற சார் வேலைக்கு போறது தானே எனக்கும் பிடிக்கும் இலகுவா சொன்னவ தன் வழக்கமான வேலைகளை பார்க்க தொடங்க மாணிக்கத்தின் முகம் கருத்த போது நித்திலா மறுபடியும் கடைக்கு வருவான்னு அவன் எதிர்பார்க்காதத காட்டுச்சு யாரு என்ன மாணிக்கம் உள்ளோக்கம் ஏதாவது இருக்குமா வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பார்க்கலாம் உள்ள முருகதடி அத்தியாயம் பதினொன்று சமையல் அறையில நித்திலா ஒரு பக்கம் உருட்டிக்கிட்டு இருந்தா அவளுக்கு இணையா யுவராஜும் உருட்டிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த வீட்டுல சமையல் அப்படிங்கறது ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து செய்யறது தான் காய்கறி நறுக்கிறது பருப்பு வேக வைக்கிறது சட்னி அரைக்கிறதுன்னு அவனால முடிஞ்ச உதவிகள் எல்லாமே செஞ்சு தருவான் யுவராஜ் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவ என்ன சொன்னாலுமே விட மாட்டான் வீட்டில் இருக்கும்போது அவ கூட நேரம் செலவிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய பிரதான எண்ணம் ஆனால் அவளுக்கோ விஸ்தாரம் இல்லாத சமையல் அறைக்குள்ள அவன் கூட நிற்கிறது கொஞ்சம் அவஸ்தையான செயல் தான் இதுவரைக்கும் அவன் எதுவும் வரம்பு மீறி செஞ்சதில்லைன்னாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்க தொடங்கிட்டா என்ன செய்யறதுன்னு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது அன்னைக்கும் பருப்பையும் பூண்டையும் சாம்பாருக்காக வேக வச்சவன் நித்தி ஹனிமூன் எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சாதாரணமாக கேட்க அவளுக்கு திக்குன்னு இருந்தது என்னது ஹனிமூனா அதிர்ச்சி அவ வாய பழந்துக்க சட்னிக்கு தேங்காயை வெட்டிட்டு இருந்தவளோட கை அப்படியே நின்னுச்சு வேகமா அதிர்வுல இருந்து தன்னை மீட்டுக்கிட்டவ ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருந்த ஓரடி இடைவெளிய டங்கு டங்குன்னு தரை எதிர நடந்து அவன் பக்கத்துல நெருங்கி வர அவளை குழப்பமா பார்த்தான் யுவராஜ் மூக்கு விடைக்க ஒரு கையை இடுப்புல அழுத்தமா வச்சுக்கிட்டு மறு கையால தேங்காய தூண்டிக்கிட்டு இருந்த கத்தி அவன் எதிரில் ஆட்டினபடி நம்ம இப்ப ஹனிமூன் போய் என்ன செய்ய போறோம் உஷ்ணமா கேட்டா 
அவனோ அவஸ்தையா கண்களையும் புருவத்தையும் மேல உயர்த்தி தலையை இடவளமா அசைச்சவன் ரொம்ப நிதானமா அவளோட வலது கைய பற்றி அதுல இருந்து கத்திய அவளோட கை விரல் சிறையில இருந்து மீட்டெடுத்து சமையல் தண்டுல வச்சுட்டு மார்பின் குறுக்கா கைகளை கட்டிக்கிட்டு அவளையே குறுகுறுன்னு பார்த்தான் இந்த பார்வை விளங்காத போதும் அதை எதிர்கொள்ள முடியாதவ போல தலையை குணிஞ்சுகிட்டு என்ன எழும்பாத குரல்ல கேட்டா பின்ன ஹனிமூன் பத்திலாம் அவளுக்கு அர்த்தம் தெரியாமலா இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் இப்போதைக்கு இல்லைன்னு தானே அவங்களுக்குள்ள பேச்சு வார்த்த குணிஞ்சிருந்தவளோட நெற்றியில தட்டி அடிய மக்கு பொண்டாட்டி மத்தவங்களுக்கு அது தெரியுமா நம்ம டூர் மாதிரி போயிட்டு வர வேண்டியதுதான் பாக்குறவங்களுக்கு அது ஹனிமூன் மாதிரி தெரியும் புரிஞ்சுதான் ஆக்டிங் பண்ணும் போது பர்ஃபெக்டா பண்ண வேண்டாமா அவன் விளக்கின விதம் சரியாவே இருக்கிறதா அவளுக்கு தோணுச்சு ஆனாலும் அவன் கூட எப்படி தனியா டூர் உள்ளே முரண்ட நாளும் வேற வழி இல்லையே கண்டிப்பா அண்ணா அம்மா எல்லாருமே கேட்பாங்க இல்லையா உம் மண்டைய உருட்டுனவ எங்க போலாம் யுவி அவங்கிட்டயே யோசனையா கேட்க பக்கத்துல எங்கேயாச்சும் போலா நித்தி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தான் என்னால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் உன் அண்ணன் வேற அவனோட கல்யாணத்துக்கு உங்க அம்மா கிட்ட பேசி ஓகே வாங்கிட்டான் அவன் சீக்கிரமா கல்யாணம் வச்சுட்டா நம்ம அதுல பிஸி ஆயிடுவோம் அதுக்குள்ள போயிட்டு வரணும் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னான் அப்ப சவுத் இந்தியாலயே பாக்கலாமே இவ சொல்லவும் உம் ஆமா இப்போதைக்கு இங்கேயே பாத்துக்கலாம் ஒரிஜினல் ஹனிமூன் போகும்போது நல்ல ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறேன் உனக்கு எங்க போக விருப்பமோ அங்க போய்க்கலாம் ஆனா அப்ப பார்த்து பார்த்து போறதும் வேஸ்ட் தான் நம்ம அங்க போய் சுத்தி பார்த்துட்டா இருப்போம் அவன் என்னமோ இலகுவாதான் சொன்னான் அவளுக்குதான் என்னெல்லாம் பேசி வைக்கிறான் பாருவேன் சங்கடமா போச்சு அவ திகச்சு தடுமாறி இதழ் கடித்து நிக்கிறத கவனிச்சதும் கவனிக்காதது போல காட்டிக்கிட்டு அவ கிட்ட தொடர்ந்து வர்க்கலா ஓகேவா அப்படின்னு அவன் கேட்க உம் சரி வேகமா மண்டைய உருட்டுனா உடனேயே கேரளால இருக்க வர்க்கலா டூரிஸ்ட் பாட் தான் ஹனிமூனுக்கு பெரும்பாலும் குளிரான பகுதி ஆக யுவராஜ் அப்படி ஒன்னும் நிபந்தனையை மறந்து அலை பாய்ஞ்சடல அதோட நிபந்தனைங்கிறது அவளுக்கு மட்டும்தானா அவனுக்கும் அதே நிபந்தனை இருக்குதானே மனசுக்குள்ளேயே ஆஸ்வாசமா எண்ணிக்கிட்டா நித்திலா யுவராஜ் நீ டூர் பிளான் போட்டுட்டு இந்த மந்த் அவைலபிலிட்டியான்னு பார்த்துட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட்டும் புக் பண்ணிடுறியா அவகிட்டையே பொறுப்பையும் ஒப்படைச்சான் சோம்பேறி முறைச்சவ கிட்ட டைம் நகி மேரா பிரேமிக்கா பல்ல காட்டுனா நல்லா டைம் இருந்துட்டாலும் கண்ணம் சுழிய நொடிச்சுட்டு அவ திரும்பிக்க யுவராஜுக்கு மூச்சு அடைச்சுது சோதனை மேல சோதனைங்கிறது இதுதான் போல ஏக்கமா நினைச்சுக்கிட்டான் அவனோட பெரும் மூச்ச கூட அவ கவனிக்கல அப்புறம் நித்தி சொல்ல மறந்துட்டேன் பாண்டியனா இந்த மாசம் பத்தாம் தேதியில இருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இருக்க மாட்டாரு ஏதோ ஊர்ல விசேஷமா ஊருக்கு போறாரு அதுக்கு அடுத்த தேதியில நமக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணு அவர் வந்ததும் நம்ம போய்க்கலாம் சரியா அப்படின்னா சரிங்க சொன்னவ சாம்பார் செய்ய ஆயத்தமாக நித்தி நேரம் இருக்கா இடையிட்டு கேட்டான் ஏன் கேக்குறீங்க இல்ல சாம்பார் பொடி போட்டே சமைக்கிறியே அரைச்சு விட்ட சாம்பார் வையன் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கோரிக்கை வச்சான் இவன் அவனோட அம்மா இப்படி சாம்பார் பொடி போட்டு சமைக்கவே மாட்டாங்க அரைச்சு விட்டு தான் செய்வாங்க அவனுக்கும் அது மித்திலாம் சமையலையும் முடிச்சுட்டு வேலைக்கும் போகிறதுனால அவசரத்துல இப்படி செய்யறா அப்படின்னு தேத்திக்கிட்டு சாப்பிட்டாலும் இந்த சாம்பார் அவனுக்கு ருசிக்கிறதே இல்லைங்கிறத விட தொண்டையில இறங்குறதே ரொம்ப சிரமமா இருக்கு நித்திலா திருமணம் அப்படிங்கிற பேச்சு தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் சமைக்கவே பழகினான் அவளோட அம்மா வரமிளகா தனியா கடலைப்பருப்பு மிளகு சீரகம் வெந்தையும் தேங்காய் திருவல் எல்லாத்தையுமே பக்குவமா வறுத்து அரைச்சி செய்யும் சாம்பார் இவ முயற்சி பண்ணப்போ கத்துக்குட்டியான இவளுக்கு அது சரியாவே வரல ரெண்டு மூணு முறை சொதப்பவும் அதை கை விட்டுட்டா இவ அதனால சாம்பார் பொடி போட்டு தான் சாம்பார் வைக்கிறது இந்த வறுக்கிறது அரைக்கிறதெல்லாம் அவளுக்கு கொஞ்சம் தொல்ல மாதிரி இப்போ கணவன் இப்படி கேட்கவும் இவ்வளோ நாளும் எதுவும் சொல்லாம தானே சாப்பிட்டீங்க கொஞ்சம் முறைச்சுக்கிட்டே கேட்டா அவனுக்கு மனசு வாழிடுச்சு தன்னை பிடிக்கும்னா தன்னோட விருப்பத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க தோணும் தானே அப்படிங்கிறது அவனுடைய எண்ணம் ஆக அவ இன்னும் பிடித்தம் வர எந்த முயற்சியும் எடுக்கிறது இல்லைன்னு இவனுக்கு ஏமாற்றமா இருந்தது ஏமாற்றத்தை வெளிக்காட்டாத குரல்ல இல்ல பிடிக்குமே அதான் கேட்டேன் 
குரல் தேய சொன்னவன் கைபேசி ஒலி எழுப்ப அதை சாக்கிட்டு சமையல் அறையில இருந்து நழுவிட்டான் அவ இத்தனை மெனக்கெடுறது தனக்காக தானு இருமாந்து இருந்தவனுக்கு அப்படி இல்ல அப்படின்னு நொடியில உணர்த்திட்டா அவளுடைய மனைவி அவங்களோட திருமணத்துக்கு முன்னாடி நித்திலா சமைக்க கத்துக்கிறா அப்படின்னு கார்த்திக் சொல்லி கல்யாணத்துல ஆர்வம் இல்லாம இந்த வேலையை கத்துக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம்தான் என் தங்கச்சிக்கு ஆர்வம் வந்துருச்சு போலவே காரணம் நீங்கிறது தான் என்னால நம்பவே முடியலடா அப்படின்னு சொல்லி வம்பு செஞ்சிருந்தான் வழிசல் காட்டாம காலரை தூக்கி விட்டு கெத்து காட்டிட்டு நண்பனோட கேலிக்கு மறுபடியும் ஆளானதெல்லாம் கிளை கதை தான் அப்போ எல்லாம் அழகா சிறகடிச்சு பறந்த மனசு இன்னைக்கு சிறகு உடைந்து தரையில விழுந்தத போல உணர்ந்தான் அவன் என்ன முயற்சி பண்ணியும் மறைக்க முடியாம அவனோட முகம் சிரிப்ப தொலைச்சு உம்முன்னு ஆகிருந்தது நித்திலா மாமனார் ராமநாதனுக்கு உணவு கொண்டு போனான் இவனும் குளிச்சு கிளம்பி வந்திருந்தவன் டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்து ஹாட்பாக்ஸ்ல இருந்த இட்லிகளை போட்டுக்கிட்டு சட்னியையும் தண்ணீர்மா ச பருப்பு தனியா சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த சாம்பார விருப்பமே இல்லாம தட்டுல நிரப்பையும் தன்னோட காலை உணவை சாப்பிட தொடங்கினான் மாமனாருக்கு உணவு கொடுத்துட்டு நித்திலா வந்தபோது அவன் தன்னோட உணவை சாப்பிட்டு முடிச்சிருந்தான் இவ சாப்பிட உட்காரவும் சரி நித்தி நான் போயிட்டு வரேன் உயிர்ப்பே இல்லாம சொல்லிட்டு போனவனோட முதுக இவ விரிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ஒரு சாம்பார எனக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட முடியல நினைச்சவளுக்கு எரிச்சலா இருந்தது ஃப்ரெண்டுக்கு பிரச்சனைன்னு தானே கட்டிக்கிட்டான் எனக்காகவா கட்டிக்கிட்டான் உள்ளுக்குள்ள புகஞ்சு போனா இவ இரண்டு நாட்களா மௌன யுத்தம் தான் ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் அனாவசிய பேச்சுகள் கொஞ்சம் கூட இல்ல அவசியமான பேச்சுகளும் எண்ணி எண்ணிதான் வந்தது ஒரு சாம்பாருக்கு போறா இவங்க கூட பெரிய அக்க போறா இருக்கேப்பா வேலை செய்யற இடத்துலயும் இதே மனநிலையோட இரண்டு நாட்கள் பிரதிபலிச்சுது வாழ்த்துக்கள் நித்திலா மேடம் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யலான்னு பேச்சு அடிபடுது பாண்டியன் ஒரு கட்டத்துல பரிகாசம் செய்ய அவன் சொன்னதெல்லாம் கண்டுக்காம சார் எத்தனை முறை சொல்றது இந்த மேடம்லாம் வேண்டாம் எப்பயும் போல நித்திலான்னு கூப்பிடுங்க போதும் கொஞ்சம் அழுப்போட சொன்னான் ஹஹா அது எப்படி இப்போ நீங்க முதலாளி அதுக்கான மரியாதைய கண்டிப்பா தரணும் தானே ஓ அப்படி வரீங்க நீங்க உம் அப்படி பார்த்தா கடையோட பில்டிங் செக்ஷன்ல நிறைய நேரம் உட்கார்ந்துருக்கிறது நீங்க தான் நித்திலா சொன்ன உடனே பாண்டியனோட முகம் இருண்டு போச்சு அவ புருவங்களை சுருக்க யோசனையோட அவனை பார்க்க அதுக்குள்ள முகத்தை இயல்பா வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் இது என்ன பிரமாத பில்லிங் வாங்க முதலாளியம்மா நீங்க உட்காருங்க சிரிப்போட சொல்லிக்கிட்டே எழுந்து வழி விட்டான் அவன் போங்க சார் எப்ப பாரு விளையாட்டு சிட்டிங் ஏ நியூ வே ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் உங்களுக்கு தெரியாதா எனக்கு கால் வலிக்கும் போது உட்காரும் போது இந்த வேலையை பாக்குறேன் இப்ப போய் ஸ்டாக் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஜஹா வாங்கினவகிட்ட ஆஹா அப்போ நாங்க மட்டும் அவஸ்தப்பட்டா பரவாயில்லையா அந்த ஸ்டாக் செக் பண்ற வேலையை நான் பாக்குறேன் நீங்க இந்த பில்லிங்க பாருங்க மேடம் உடனேயே இடத்தை தந்துட்டு முதல் தளத்தை நோக்கி நகர்ந்திருந்தான் அவன் தனக்கு மட்டும் ஏன் பாண்டியன் மேல அடிக்கடி சந்தேகம் வந்துட்டே இருக்குன்னு யோசனையோடவே கணினி முன்னாடி உட்காந்து பில் போடுற வேலையை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தா இவ மதிய நேரங்கிறதுனால கூட்டம் அதிகமா இல்ல வெட்டியா ப்ரௌசிங் செய்ய குரோம் அப்ளிகேஷனை சொடக்குனவ சர்ச் லிஸ்ட்ல நிரம்பி வழிஞ்ச ஹூண்டா ஐ டுவெண்ட்டி வகை காரை பத்தி தகவல்களால குழப்பம் முற்றான் கார் பத்தின தகவல் பார்ப்பது போல மட்டும் இல்லாம காரின் மியூசிக் சிஸ்டம் மைலேஜ் எப்படி இருக்கு எப்படி பராமரிக்கணும் காரோட இன்டீரியர் என்ன மாற்றம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படி போன்ற தேடல்கள் எல்லாம் நிச்சயமா கார் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி செய்யப்படுறது தான் இத்தனை தேடல்களையும் பாண்டியன் செஞ்சிருக்காருனா அவரு இந்த காரை வாங்குற எண்ணத்துல இருக்காரா ஆனா எப்படி அவர் தன் வீட்டு நிலை அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் அவரோட கஷ்ட புராணத்துக்கும் இந்த காருக்கும் எப்படி பொருந்த வரும் குழப்பமாச்சு நித்திலாவுக்கு இவங்க சம்பளம் குறைவா தராங்கன்னு இல்ல அவருக்கு நிறைய தான் தராங்க அண்ணா பாண்டியன் சொன்னதுபடி அம்மா அப்பா அண்ணன் அண்ணி அவங்களோட ரெண்டு பிள்ளைங்க தன்னோட மனைவி ரெண்டு பிள்ளைங்கன்னு இவரை நம்பி ஊர்ல ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கிறதுனால அப்பப்போ பற்றாக்குறையால தவிக்கிறாருன்னு மாமனார் யுவராஜ் ரெண்டு பேருமே சொல்லி வச்சு பணம் தந்திருக்காங்க அப்பப்போ மருத்துவ செலவுகளுக்கும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கும் பண பற்றாக்குறையால முன்பணம் வாங்குறதும் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சம்பளத்துல கட்டுவதும் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதா கணக்கு வழக்குகள் பார்க்கும்போது அவளுக்குமே நல்லா தெரியும் இப்படி ஒரு சூழல்ல இருக்கவன் கார் பத்தி தேடுறத அவளால இயல்பா கடந்து போகவே முடியல 
அவளுக்கு அந்த விஷயம் நெருஞ்சி முள்ளு போல உறுத்துக்கிட்டே இருந்தது ஏன் பாண்டியன் சொல்றது எல்லாமே உண்மையா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன நிரூபணம் அப்படியே பொய்தான் சொன்னாலும் ஏன் அதை சொல்லணும் இந்த கேள்விகள் அவளை ரொம்பவே குழப்பிச்சு கன கடனை வாங்கிட்டு திருப்பி தரலன்னா வறுமை நாடகம் போட்டு பணம் பறிக்கிறான்னு நினைக்கலாம் ஆனால் வாங்குற பணம் சரியாக திரும்பி வந்துடுது கடையோட கணக்கு வழக்குகளும் சரியாக தான் இருக்கு இன்னும் என்ன கள்ளத்தனம் இருக்கு இவர்கிட்ட ஒருவேளை நான் தான் அனாவசியமாக குழப்பிக்கிறேனா அவர்கிட்ட எந்த சூதும் இல்லையோ நித்திலாவோட மனசு தெளிவற்ற புள்ளிகளை இணைக்க தெரியாமல் திண்டா அடிக்கிட்டு இருந்தது இந்த பாண்டியன் நல்லவனா இல்லை கெட்டவனா ஏன் இந்த பொண்ணு மனசுல அவரை பத்தின இவ்வளோ குழப்பங்கள் ஏற்படுது வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பார்க்கலாம் சுகமதியின் உள்ள முருகுதடி அத்தியாயம் பன்னிரண்டு நல்ல விதமாகவோ அல்லது அதற்கு எதிர்ப்பதமாகவோ ஏதோ ஒரு வழியில வாழ்க்கையில ஒரு படி மேல ஏறினா ரொம்ப பூரிப்பா இருக்க தானே செய்யும் வெற்றியை ருசிக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ இன்பம் அந்த வாரத்துல கோயம்புத்தூர் போயிட்டு திரும்பி வந்திருந்த பாண்டியனோட முகமும் அப்படிதான் பூரிப்புல மலர்ந்து இருந்தது அதிகப்படி பூரிப்பை கவனிச்சு என்ன சார் கோவில் திருவிழாலாம் சிறப்பா முடிஞ்சுதா முகத்துல பெரிய ஒளிவட்டம் தெரியுதே புன்னகை முகமா நித்தில கேட்க கை குட்டை கொண்டு முகத்தை தொடச்சபடி நல்லபடியா முடிஞ்சுதுங்க மேடம் முகத்தை நேருக்கு நேர பார்க்காம பதில் சொன்னவனோட முகம் முன்பிலும் கொஞ்சம் பூரிப்பு மங்கி இருந்தது தன்னோட குறு குறு பார்வை தான் இந்த பூரிப்பு மங்கி போக காரணமும் ஆனா தொழிலாளர்களோட மகிழ்ச்சியில பொறாமை கொள்ளும் குணமும் அவங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணமும் தன் கிட்ட என்னைக்குமே இருந்ததில்லையே கணவரும் மாமனாரும் கூட அப்படி நினைக்கிறவங்க இல்ல அப்புறமும் இப்படி தன்னைத்தானே இவர் அடக்கிக்கிறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு இது போல விடையறியா கேள்விகள் பல பல மனசுல அணுவகுத்து நின்ன போதும் அத அவளால தனக்கு உரியவங்கிட்ட பகிர்ந்துக்க முடியல காரணம் ரெண்டு பேருக்கும் இடையே ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருந்த ஊடல் அது மட்டும்தான் காரணம்னு சொல்றதுக்கு இல்ல இது போன்ற சந்தேகங்களை எல்லாம் வாய் வார்த்தையா சொன்னா உப்பு சப்பில்லாத விஷயமா தோணும் அந்தந்த நேரத்துல அவளுக்கு உள்ளுணர்வு சொல்றத வார்த்தையில விளக்கிட முடியுமா என்ன முடியாதுன்னு மனசு உறுதியா சொல்லுச்சு நாட்கள் ஒவ்வொன்றையும் கடக்க அவ பெரும்பாடு பட்டா யுவாவின் சமையலறை விஜயம் இல்ல பெரிதான பேச்சுவார்த்தைகள் இல்ல நிதி நித்தி நித்து அப்படிங்கிற அழைப்புகள் எதுவுமே இல்ல வம்பழுத்து விளையாடுறது சண்டை போடுறதுன்னு ஒண்ணுமே இல்லாம அவளுடைய உலகமே வெறுமையா இருக்கிறது போல இருந்தது உண்மையில யுவராஜும் அப்படி ஒண்ணும் இலகுவா இத கடந்துடல வெளி பார்வைக்கு இந்த சண்டையால எனக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு காட்ட முயற்சி பண்ணபடி நனமாடிக்கிட்டு இருக்கான் அவ்வளவுதான் மத்தபடி எப்போ நித்திலாவோட மௌனம் உடையும் அப்படின்னுதான் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் காத்துக்கிட்டு இருந்தான் நாட்கள் கடந்திருந்தபடியால எதுக்காக சண்டை தொடங்குச்சுன்னு கூட அவனுக்கு மறந்து போயிருந்தது ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருந்த மௌனம் ரெண்டு பேருக்குமே பொறுக்க முடியாம நீண்டு கொண்டிருந்த போதும் அத உடைக்க முயற்சி செய்தது நித்திலா தான் அன்னைக்கு யுவராஜ் வர கொஞ்சம் தாமதமாகி இருந்தது இன்னமுமே உறங்காம இருந்த மனைவிய ஓர விழி பார்வையால நோட்டம் விட்டபடியே தன்னை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு வந்தவன் சாப்பிட உட்கார்ந்ததும் அப்பா சாப்பிட்டாரா தலைய நிமித்தாம கேட்டான் சொல்லுன்னு கோபம் வந்தது ஒரு பக்கம்னா மறுபக்கம் கண்ணீர் முட்டிக்கிட்டு நின்னுச்சு உம் சொன்னத இட்லிய பரிமாறினான் நீ கன அக்கறையா கேட்டான் உம் இதுக்கும் தான் அரைச்சு விட்ட சாம்பார பரிமாறினா அவ இப்போ நிமிர்ந்து பாப்பான் அப்படின்னு ஆவலோட அவனையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க அவன் கண்டிக்கவே இல்லை அவ சத்தமின்றி முழங்கிய உண்மையே சுழன்றவன் என்ன சாப்பிட்றோங்கிற நினைவே இல்லாம இட்லிய சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அதிக வேலை செஞ்ச கலைப்பு வேற முட்டிக்கிட்ட நின்ன கண்ணீர் வழிஞ்சிடுவேன் அப்படின்னு நித்திலாவ மிரட்டுச்சு பேசினா கூட கண்ணீர் இறங்கிடுமோன்ற பயத்துல அவன் கிட்ட எதுவும் சொல்லாம ரூமுக்குள்ள போய் புகுந்துகிட்டா அவளோட உண்மையான அண்மைய உணர முடியாம நிமிர்ந்து நோக்கினவன் அவ அங்க இல்லைன்னதும் குழப்பம் அடைஞ்சான் சுற்றிலும் பார்வைய ஓட்ட கண்ணிலேயே படல அவ பெரும் மூச்சோட கார்த்திகிட்ட காதலிக்கிட்ட என்ன சண்டைன்னு கேள்வி கேட்ட நான் தான் இப்ப பொண்டாட்டி கிட்ட நாள் கணக்கா பேசாம இருக்கேன் எப்படி பேச்ச தொடங்குறதுன்னு தெரியலையே தீவிர யோசனையோட மறுபடியும் உணவை தொடர்ந்தவன் தட்டுல குறைந்த சாம்பாரை நிறைக்க பார்க்கும் போதுதான் கவனிச்சான் அந்த பருப்பு சாம்பாரா இல்ல அரைச்சு விட்ட சாம்பாரான்னு வியப்புல விழிகள் விரிய 
மகிழ்ச்சியில முகம் பூரிக்க அவனுக்கு மேற்கொண்டு உணவு உண்ணவே மனசில்ல உடனேயே மனைவிய நோக்கி ஓட துடித்த கால்களை ரொம்ப சிரமப்பட்டு அடக்கிக்கிட்டான் காலையில உண்ணாம விட்ட உணவை கண்டு மனைவி ஒரு புது பிரச்சனைய தொடங்கிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்னு புரிஞ்சது வேகமா உணவை முடிச்சவனுக்கு மனைவிக்கு தான் இவ்வளவு தூரம் பயப்படுறோம் அப்படிங்கறதே புதுசா இருந்தது ஒரு மாதிரி காட்டாற்று வெள்ளமா சுற்றும் நிலை மாறி அணை கட்டி தடுக்க மனையால் வந்ததுல அவனுக்கு பெரிய ஆஸ்வாசம் உண்ட பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு விளக்குகள் எல்லாம் அணைச்சிட்டு தங்களோட ரூமுக்குள்ள நுழைஞ்சவன் பார்த்தது ஒரு கழிச்சு படுத்திருந்த மனையால தான் யுவாவோட உள்ளம் கணிஞ்சிடுச்சு இந்த அடாவடி தான் சமாதானத்துக்கான முதல் அடியை எடுத்து வச்சிருக்கா அது கூட உணராதவனா உணவை தொடர்ந்ததுல நிச்சயமா அவளுடைய பூ மனம் வாடி போயிருக்கும் செய்து விட்ட சொதப்புல எப்படி சரி செய்யறதுன்ற தவிப்புல அவனுடைய வலது கரம் உயர்ந்து பிடரிய மெதுவா தேய்க்க தொடங்குச்சு பெரும் மூச்சு ஒண்ணு நுரை ஈரல அடைச்சுக்கிட்டு இருந்த மொத்த மூச்சு காற்றையும் சீரா வெளியேற்றினவன் அமைதியா போய் தன் பக்கம் படுத்துக்கிட்டான் அவ தூங்கலன்னு நல்லாவே தெரியும் சிறு புன்னகையோட அவள் எதிர்பாராத நேரம் படுக்கையின் நடுவுல வந்தவன் வந்த வேகத்துல அவளை இடையோடு சேர்த்தனைத்து தன்னோட நெருக்கிக்கிட்டான் இதை எதிர்பார்க்காம முரண்டனவ அவனோட கரங்களை அடிச்சபடியே விடு யுவி மூக்க உறிஞ்சினபடி சொன்னான் அவளோட கரகரத்த குரல்ல பதறி போய் விலகுனவன் விலக்க போட மூக்கு விடைக்க கண்கள் சிவந்து குளம் கட்டி அவனோட பார்வையை தவிர்த்தபடி படுத்திருந்தவளை நெருங்கினான் அவளோட கலைந்திருந்த தலைமுடிகளை காதோரம் ஒதுக்குனவாரு என்ன நித்தி மென்மையா கேட்டான் போங்க நீங்க கைய தட்டி விட்டவ அவனுக்கு முதுகு காட்டி படுத்துக்கிட்டான் ஏ நித்து சாரிடா அவளுடைய கண்ணம் வருட உங்களை என்ன விட சொன்ன மறுபடியும் தட்டி விட்டான் சமாதானம் செய்ய தெரியாம விழி பிதிக்கு நின்னவனுக்கு அவளோட அழுகை ரொம்பவே வதைச்சுது எதையாச்சும் பேசி அவ கிட்ட சுமூகமா போகணுமே அப்படிங்கிற எண்ணத்துல சாம்பார் நல்லா இருந்தது நித்தி தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல அவ விருட்டுன்னு எந்திரிச்சு உக்காந்தா அப்ப உங்களுக்கு அதுதான் வேணும் அது சமைக்க தெரியலன்னா என்கிட்ட பேச மாட்டீங்க அப்படிதானே உள்ளங்கையால முகத்தையும் கண்களையும் அழுத்தமா தொடச்சபடி கேட்டவளுக்கு அவன் ஆசையா கேட்டாங்கிறதே மறந்துருந்தது தனக்கு அப்படி சாம்பார் வைக்க தெரியாதுங்கிறத அவன்கிட்ட சொல்லாம அவனோட ஆசைய அசட்டையா புறந்தள்ளியது தான் பதில் பேசினது எல்லாமே இவளுக்கு மறந்து போயிருந்தது பாவம் ஏன் இல்ல நீ தூ அது பிடிக்கும்னு சொன்ன அதுக்காக அது கட்டாயம்னா நான் எப்ப சொன்னேன் பரிதாபமா கேட்டான் யுவராஜ் ஓ அப்ப எதுக்கு எட்டு நாளா என்கிட்ட பேசாம இருந்தீங்க கணக்கா விரல் காட்டி அழுகையில உதடு துடிக்க கேட்டவளை பார்த்ததும் அவனுக்கு பாவமா போயிடுச்சு அவளை தவிக்க விட்டுட்டோமேன்னு தன்னையே நந்துகிட்டான் இவா இல்ல நித்தி எனக்கு சண்டை போட்ட அப்புறம் பேச தெரியலடி நானே உன்கிட்ட எப்படி பேச்ச தொடங்குறதுன்னு தான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அவனோட எந்த விளக்கங்களும் அவகிட்ட எடுபடவே இல்லை புலம்புனா தவிச்சா கலங்கி போனா வசைப்பாடுனா நல்லா அவளோட தவிப்பும் கலக்கமும் அவனை ரொம்பவே படுத்த சட்டன அவளை நெருங்கினவன் அவளோட முகத்தை உயர்த்தி அவளோட இதழில் மீசை முடி உயிராய மலையுக்கு நெருங்கினவன் தானே தன் வசம் இழக்கிறத அதிர்ச்சியோட உள்வாங்கி சண்டை போட்டதுலேருந்து தம் அடிக்கல நித்து மொத்தம் தந்து சமாதானம் செய்ய முடியுமோ அப்படின்னு தான் அவன் சொல்ல சொல்ல வியப்பில் விழிகள் விரிய என்ன பதற்றத்தில் அவனை தள்ளிவிட முயற்சி பண்ணபடி கேட்டா அவ அவனை தள்ளிவிட முயற்சி செஞ்ச அவளோட வலைகரத்தை இறுக்கமாக பற்றினவன் ஏ மொத்தத்துக்கு என்ன தட குழப்பத்தோட கேட்க விடுங்க முதல்ல தவிப்போட சொன்னா இவ அப்படி விட்டுடுவானா அவன் சீண்டியும் சீண்டாமலும் அவளுடைய இதழ உயரச முயற்சி பண்ண அவ அதை தவிர்க்க முயற்சி பண்ணதுல மீசை முடிகள் உதட்டுல அழுத்தமா உராய்ந்தது அதுல படபடத்து போனவ சட்டுன்னு அவனோட மார்பிள புதஞ்சுக்கிட்டான் அனைப்ப இருக்குனவன் அவளோட தலை முடிய வரடினபடி அப்படி என்ன கோபம் அப்படின்னு கேட்க எனக்கு ஒன்னும் இல்லை உங்களுக்கு தான் முகத்தை நிமிர்த்தாம சொன்னான் அந்த சாம்பார் பிடிக்காதுன்னு தானே சொன்னேன் எனக்கு அந்த சாம்பார் சமைக்க தெரியாதுன்னு அப்படி சமாளிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இவ சொன்னான் கேலியா சிரிச்சவன் சொல்லலாம்ல நித்து அனுசரணையோட சொன்னான் 
பரவாயில்ல போங்க உங்களுக்கு அந்த சாம்பார் தானே முக்கியமா போச்சு முறுக்கிக்கிட்டா நித்திலா வேற என்ன முக்கியமா இருக்கணும் நித்தி அவளை தன்னோட சேர்த்து அனைத்தவனின் கேள்வியில கீழ் உருதாட்ட அழுத்தமா கடிச்சுக்க என்னவோ தேகமும் மனமும் தன்னோட கட்டுப்பாட்டை இழக்கிற உணவு யுவாவுக்கு முத்தத்துக்கே முகம் காட்ட மறுக்கிறவ இது தெரிஞ்ச அவ்வளோதான் அப்படின்னு புரிஞ்சவனும் சரிடி வா தூங்குவோம் மெல்லிய இயக்கத்தோட சொல்லிட்டு தன் அவள அனைத்த நிலையிலேயே தூங்க தொடங்கினான் கொஞ்ச நேரத்துல அவனோட பிடையிலிருந்து மெல்லமா விலகினவ அவனுக்கு முதுகு காட்டி படுத்துக்க இன்னும் எத்தனை நாள் இந்த விரதம் வேணும் நித்தி மானசீகமா அவகிட்ட கேட்டுக்கிட்டான் சீக்கிரம் இந்த சிர சிகரெட்டை மொத்தமா தலை முழுகணும் அப்படின்னு புரிய தனக்குள்ளேயே சிரிச்சுக்கிட்டான் அவன் அடுத்த சில தினங்கள்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் வர்கலா போறதா திட்டம் பொறுப்புகளை உரியவங்க கிட்ட பிரிச்சு கொடுத்துட்டு மூன்று நாள் பயணமா வர்கலாவுக்கு தன்னோட மனைவியோட புறப்பட்டான் யுவா ஒரு கரு நீல குர்த்தி சந்தன நிற பலாசோ பேண்ட் உச்சி குடுமின்னு நித்திலா அழகா தயாரானா பார்வையாலேயே மெச்சுக்கிட்டவன் அவளை கூப்பிட்டு ரயில் நிலையம் போய் சாப்பிட்டு முடிச்சு ரயில்ல தங்களோட பயணத்தை தொடங்கினாங்க ரயில் கிளம்பின கொஞ்ச நேரத்துல அவனோட கைபேசிக்கு அழைப்பு வந்தது அவன் புக் பண்ணியிருந்த ரெசார்ட்ல இருந்து தான் வந்தது பேசினவனோட முகம் யோசனையில சுருங்க பேசி முடிச்சவன் கிட்ட என்ன ஆச்சுங்க நித்திலா விசாரிச்சான் தன்னோட மொபைல்ல எதையோ தேடினபடி இல்ல நித்து கேரளால ரொம்ப மழையா அதான் நாளைக்கு கண்டிப்பா வருவீங்களா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு கூப்பிட்டுருக்கான் ஓ இப்ப என்ன பண்றது போனா ரூமுக்குள்ளேயே தான் இருக்க முடியும் ஹனிமூன் தான் கொண்டாடணும் உனக்கு எப்படி வசதி அவன் கிசு கிசுப்பா கேட்க அவன் தொடையில நறுக்கன்னு கிள்ளி வச்சு முறைச்சாயிவேன் நான் வேணாமா அப்பவும் அவன் சீண்ட அவனை அளவிடுறது போல பார்த்தாய்வ அழகா சிரிச்சவன் சும்மா அடிப்பட்டு கேன்சல் பண்ண சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ ரிட்டர்ன் போகணுமா முகம் சுருங்க கேட்டா நித்திலா ஹம் நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இறங்கிக்கலாம் பொள்ளாச்சி கோவை ரெண்டு ஊர்லயும் தான் அடுத்த மூணு நாள் ஸ்டே ஊட்டியும் மழை தான் ஸோ அங்கேயும் போக முடியாது தான் தேடின விவரங்களை காட்டி விளக்கம் சொன்னான் ஊட்டியெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் அவசரமா சொன்னா அவ அவனோட பார்வை கூர்மையாக அது அங்கதான் மழைன்னு சொன்னீங்களே சமாளிச்சா அவ நம்பாம இதழோரம் கேலியா வளைய கண்களால சிரிச்சான் நம்ம யுவா ஐயோ கண்டுபிடிச்சிட்டானேங்கிற தவிப்புல அவளுக்கு முகத்தை நிமிர்த்தி பார்க்கவே முடியல அப்பப்பா சண்டை கோழிங்க ஒரு வழியா சேர்ந்தாச்சு அப்போ இது உண்மையாலுமே ஹனிமூன் ட்ரிப்பா மாற போகுதா என்ன வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பார்க்கலாம் சுகமதியின் உள்ள முருகுதடி அத்தியாயம் பதிமூன்று சில்லனு காத்த முகத்துல வீச சுத்தமான காற்று சுவாசத்தை நிரப்ப நிசப்தமான பொழுதின் சுகத்தையும் சிருங்காரமாக ஒழித்த பறவைகளின் கீதத்தையும் அனுபவித்தபடி யுவராஜ் கூட வால் பாறையை நோக்கி ராயல் வென்ஃபீல்டில் மிதந்துக்கிட்டு இருந்தால் நித்திலாம் ஏற்கனவே போட்ட வர்க்கலா திட்டம் சுதப்பி இருக்கவும் எந்த திட்டமிடலும் இல்லாமல் சுத்த போகிற பொள்ளாச்சி கோவையை பற்றி அவளுக்கு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லை முன்னாடியே ரூம் எல்லாமும் புக் பண்ணலை எங்கெங்கே போக போகிறோங்கிற தெளிவான திட்டமிடலும் இல்லை எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு நேர அவகாசமும் அவங்க கிட்ட இல்லை அதனால ரொம்ப பெரிய சொதப்பலா தான் இந்த பயணம் இருக்க போகுது அப்படின்னு நித்தில நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஆனா அவளோட எண்ணத்துக்கு நேர்மாறா கணவன் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ரொம்பவே அழகா காட்டிக்கிட்டு இருந்தான் நைட்டே அவன் நண்பன் அரவிந்தன் கிட்ட பேசியிருப்பான் போல இவங்க விடிய காலையில கோவைய போய் அடைஞ்சதுமே இவங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு கார் வந்துடுச்சு அங்கேருந்து கிளம்பின கார் பொள்ளாச்சியில் ஒரு அழகான சின்ன ரெசார்ட்டில் நிற்க கணவனை மெச்சுதலாக பார்த்தபடி செக்கின் செஞ்சான் நித்திலா ரூம்குள்ளே நுழைஞ்சவகிட்ட நிது அரை மணி நேரம் தான் டைம் யுவா சொல்லவும் இன்னும் விடிய கூட இல்லை அதுக்குள்ளே எங்கே கிளம்பணும் குழப்பமாக இருந்த போதும் எதையுமே கேட்காம ஒரு அடர் நீல நிற ஜீன்ஸ் லைம் எல்லோ டாப் பிளாக் மெட்டல் காதணி அப்புறம் கழுத்தணி ரீபோக் ஷூ சகிதமா அவ ரொம்ப வேகமாவே தயாராயிட்டா கணவனும் விரைவா ஜீன் அடர் சிவப்பு வண்ண ரவுண்ட் நெக் டிஷர்ட்னு கன கச்சிதமா கிளம்பி இருக்க அழகான ஒரு பேக் பேக்கோட அவனை பின்தொடர்ந்தா நித்திலா வாயில்ல அடுத்த பயணத்துக்காக அவ காரை எதிர்பார்த்திருக்க 
ராயல் என்ஃபீல்டோடு காத்துக்கிட்டு இருந்தது அவனோட ஃப்ரெண்டு அரவிந்தன் நீ வீட்டுக்கே வந்திருக்கலாம் அவன் செல்லம்மா கடைஞ்சிக்க மணி என்னடா விடிஞ்சு விடியாமலும் வந்தா வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தான் தொல்லை கண்டிப்பாக விருந்து சாப்பிட வர மச்சான் இவராஜ் சமாதானமாக சொன்னான் தனியாக வந்திருந்தால் இந்நேரம் ஜாலி பண்ணியிருக்கலாம் மச்சான் ஏக்கமாக அரவிந்தன் கிசு கிசுக்க நித்திலாவுக்கு அது தெளிவாகவே கேட்டுச்சு சிறப்பு அடக்கனபடி சாலையை வேடிக்கை பார்க்குறவ போல தன்னை திருப்பிக்கிட்டா யுவராஜ் அவசர அவசரமா இவளை கவனிச்சிருக்கணும் ஏன்னா அடுத்த அரவிந்தன் உன் பொண்டாட்டிக்கு பயப்படுவியாடா முகத்தை சுழிச்சு கேட்டதும் இவ செவியில் நல்லாவே விழுந்தது சிரிப்ப அவங்க தெரியாமல் அடக்கினதுல அவளுக்கு கண்கள் குளம் கட்டிடுச்சு ஏய் வாய் அடக்குடா பதட்டத்தோட சொன்ன யுவராஜ் மனைவி என்ன நினைப்பாளோன்னு பயப்படுற ரகமாத்தோன்னு இவன் எனக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தருவானான்னு நித்திலாவுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது ஒரு மாதிரி இனிய ஸ்வரமா அவளுக்குள்ள அது இசை மீத்த மெல்லமா இங்கேயும் அங்கேயும் நடக்கிறவ போல அவங்கள விட்டு விலகி இருந்தா சரி சரி போயிட்டு வா நல்லா என்ஜாய் பண்ணு சும்மா ஊர் சுத்திட்டே இருக்காம நேரத்தோட ரூமுக்கும் திரும்பி வந்துருங்க ஹனிமூனுக்கு வந்திருக்கீங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லியா தெரியணும் எங்க அப்பாவும் இருக்காரு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரா ஹம் எனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லை இன்னும் ஒண்டிக்கட்டையாவே சுத்துறேன் கன்னி பையனை ஹனிமூன் போற கப்பலுக்கு டாட்டா காட்ட வச்சுட்டாரே அந்த கடவுள் பெரும் மூச்சோட புலமனவனை பார்த்து இவன் வேற என்னோட நிலைமை தெரியாம வயிறேறிறானே சங்கடமா தலைய கோதிக்கிட்டு நின்றுகிட்டு இருந்தான் யுவராஜ் அது சரி அந்த ராட்சசி முத்தம் தட கூட விட மாட்டேங்கிறான்னு இவனுக்கு தெரியுமா என்ன அவன் ஏக்க பெருமூச்சு விட புரியுது புரியுது இன்னும் ரம்பமா அறுக்கிறானேன்னு நீ நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது த கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டேன் உன் ஹனிமூனுக்கு நான் குறுக்கெல்லாம் வரல சாமி பார்த்து போயிட்டு வாங்க யுவா கிட்ட சொன்னவன் பார்த்து போயிட்டு வாங்கம்மா நித்திலாவுக்கிட்டையும் சொல்ல தலையை மட்டும் அசைச்சா அவ அப்படி ஆரம்பமான பயணம் வழியில் அட்டைக்கட்டி அப்படிங்கிற பகுதியை தாண்டின இடத்துல ஃபோட்டோ பாயிண்ட் இருக்க அங்கே விதவிதமான ஃபோட்டோக்களை கிழிக்கிக்கிட்டு சில பல ஹேர்பின் பெண்டுகளில் குது கழிச்சு இனிமையாக தொடங்குச்சு வழியில் மங்கி ஃபால்ஸ் ஆழியாறு டேம் எல்லாத்தையும் கணவன் காட்ட போலாமே யுவி ஆசையாக கேட்டான் இப்போ வேணாம் நித்து இவ்வளோ விடிய காலையில் தண்ணி சில்லுன்னு இருக்கும் குளிக்க முடியாது திரும்பி வரும்போது போய்க்கலாம் அவன் மறுத்த விதம் சரியாக இருக்கவே தலையை உருட்டிட்டா இவ ஆழியாறு தாண்டி போகும் வழியில அறிவு திருக்கோவில் கூட்டிட்டு போனான் சுற்றிலும் இயற்கை அன்னை தன்னோட ஆசிர்வாதத்தை பொழிஞ்சிருக்க அந்த இடமே ரொம்ப ரம்யமா இருந்தது ஆசையா அந்த கோவில வளம் வந்தா கோயில் எப்ப திறப்பாங்க யுபி ஒன்பதைக்கு மேல ஆயிடும்னு அரவிந்தன் சொன்னான் நேத்து சும்மா வெளிய மட்டும் சுத்தி பார்த்துக்கோ இனி நேரா வால்பாறைக்கு தான் கோயில் திறந்திருந்தா இன்னும் சூப்பரா இருந்திருக்கும் எனக்கு இந்த கோயில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யுவா இந்த இடமும் ரொம்ப அழகா இருக்கு அவனோட வலது கையை பற்றிக்கிட்டு அவ சின்ன புள்ள போல துள்ள ஹம் ஒன்ன மாதிரிதான் எதிர்பக்கமா திரும்பி முணுமுணுத்தான் இவன் மெல்லிய முணுமுணுப்பு அவளுக்கு கேட்காததுல என்ன யுவி மறுபடியும் கேட்டா ஒன்னும் இல்லை போலாம் வா இந்த கிளைமேட்ல போனாதான் செம்மையா இருக்கும் தோலை குறுக்கி அவன் சொன்ன விதம் இந்த ஊரின் தட்ப வெப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல பொழுவ தாங்கி இருந்த முகம் ஜெல் போட்டார் போல மெல்லிய ஈர பதட்டோட இருந்த சிகை எல்லாமே அவளை ஈர்த்தது பார்வை அவன்கிட்டயே கட்டுண்டு கிடந்தது இதை கவனிச்சுட்ட வந்தாலும் பார்வை அவகிட்ட இருந்து விளக்கிக்கவே முடியல எத்தனை நேரம் கடந்ததுன்னு தெரியாம ரெண்டு பேரோட பார்வையும் ஒன்னு கொண்டு பின்னிக்கிட்டு இருந்தது பறவைகளோட கீச் ஒலி சட்டுன்னு அதிகரிக்க அதுல களைஞ்சு போனவ கொஞ்ச நேரம் என்ன பேசன்னு புரியாம விழிச்சுட்டு கொஞ்சம் தெளிஞ்சதும் அப்படியே போற வழியில சூடா ஒரு டீ யுவி சொன்னபடியே ஓட்டமும் நடையுமா வேகமா நடக்க அவன் யோசனையோட அவளை பின்தொடர்ந்தான் எதிர்பாராத சலனம் அத பெருசுப்படுத்த வேண்டும்னது இல்ல அப்படிங்கறது போல அவ இயல்பா வேறு பேச்ச பேசினதுல அவனுக்கும் நல்லா இருக்கிறது போலதான் இருந்தது ஆனாலும் இந்த இலகு பேச்சுல அவனால லைச்சு போக முடியல திருமண பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்னாடி போல ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒரு எல்லை கூட இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது போன்ற சலனத்தை பெருதுபடுத்தாம உடனே கடந்துடுறது தான் ஆக சிறந்தது இப்போ ரெண்டு பேருமே கணவன் மனைவிங்கும் போது ஒண்ணுமே நடக்காதது போல கடந்து போக வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லையே ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் சலனம் தோன்றினா நல்லது தானே அவனுக்கு தோணுந்தது இதுதான் ஏன் 
அவனுமே திருமண பேச்சுவார்த்தை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை முறை அவளோட கண்ணக்குழியில தடுமாறதும் உடனே தன்னை மீட்டுக்கிறதுமா இருந்திருக்கான் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் தன்னை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறதே இல்லையே ஆசை தீர பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அழகா அவஸ்தப்படுறான் ஒரு முறை ரொம்பவே தடுமாறி முத்தம் கொடுத்தும் இருக்கானே யுவராஜும் திருமண வாழ்க்கையை இப்பவே தொடங்கணும்னு நினைக்கல ஆனா ஒருத்தவங்கள ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றதும் நேசிக்க தொடங்குறதும் நல்லது தானே சிறு சிறு முத்தங்கள் செல்ல சீண்டல்கள் இதுலலாம் என்ன ஆயிட போகுது அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்குள்ள சலசலத்துக்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் இடையில வந்த ஹோட்டல்ல நிறுத்தி உணவையும் தேநீரையும் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு இதோ இப்ப வால்பாறை நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நித்தில அவன்கிட்ட ஏன் விபி பைக் சூஸ் பண்ணியிருக்க எதிர்காற்றின் சத்தத்தோட சத்தமா கேட்க பைக் ட்ரிப் தான் செம்மையா இருக்கும் நித்தி பக்க வாட்டில் திருமணப்படி சொன்னான் நல்ல குளிர் இல்ல இயல்பா கொஞ்சம் நெருங்கி அமர அவன் சின்ன புன்னகையோட அவளோட கையை த பிடிச்சி தன்னோட இடுப்பை சுற்றி போட்டுக்கிட்டான் அவளோ இன்னும் கொஞ்சம் அவனோட நெருங்கி அவனை சோதிச்சா ராட்சசி முணுமுணத்தவனோட குரல்ல வாகனம் சீறி பாஞ்சது சும்மாவே குளிருது இதுல நீ வேற இவ்வளோ வேகமா ஓட்டுற சொன்னத இன்னும் அவனோட முதுகோடு ஒண்டிக்க அவனோட அவஸ்தை அதிகரிச்சுது ஒரு இடத்தை குறிப்பிட்டு போட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு அவ சொன்ன போது நிறுத்தினவன் சின்ன சிரிப்போட கையை கட்டிக்கிட்டு அவளோட அட்டகாசங்களை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அவன் செயின் ஸ்மோக்கர் இல்லைன்னும் போதும் சிகரெட் அவனுக்கு பிடிக்கும் அவனோட ஆறாம் விரலா அது பல நேரங்களில் எழுந்த அடங்கும் இது போன்ற குளிர்லாம் இயல்பு போல அதை ஸ்பரிசிச்சிருப்பான் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த எண்ணமே வரல காரணம் எதிரில் இருக்கவ இன்னும் சிகரெட் பழக்கத்தை முழுசா தலைமுழுகல ஆனா எங்க செஞ்சிடுமோன்னு அவனுக்கு நல்லாவே தோணுச்சு நீங்களும் வாங்க தேயிலை தோட்டத்துல நின்னபடி அவ கூவ அவளை தோல் அணைத்து நின்னு புகைப்படம் எடுத்துக்கிட்டவன் அவளோட கண்ணம் வருடி காதருகே குணிஞ்சு எங்க சிகரெட் பழக்கத்தை விட்டுடுவனோன்னு தோணுது நித்து ஆசையா கிசு கிசுக்க அவளுக்கு வெக்கம் வந்துடுச்சு ஏனா அவன்கிட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவானா இருக்கும் அகப்படாத அகப்பொருளை தேடும் தைரியம் இல்லாதவளா அவஸ்தையோட அவனுக்கு எதிர்பக்கம் பார்த்தபடி நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் பதில காணோமே அவன் சீண்டலா கேட்க இதுக்கு என்ன பதில் அவ சொல்லிட முடியுமா இளம் வெயில் பரவ தொடங்கி இருக்க பேச்சும் மாற்றும் விதமா கொஞ்ச தூரம் நடக்கலாமா யூவி ஆவலா கேட்டான் மந்திரிச்சு விட்டது போல அப்படிங்கிறது இதுதான்னு யுவராஜுக்கு தோணுச்சு நித்திலா அவ்வளோ மயக்கனா வசீகரிச்சான் அவ கூட இணைந்து கொஞ்ச தூரம் நடந்தான் ஓங்கி உயர்ந்து வளர்ந்த மரங்கள் பச்சை பசேல்னு விரிஞ்சிருந்த தேயிலை தோட்டங்கள் எல்லாத்தையும் ரசிச்சபடி ரெண்டு பேருமே நடந்தாங்க அவனோட கரங்கள் அவளோட கரங்களை இயல்பா பற்றி இருந்தது ஏகாந்தமான தனிமை இத்தனை நேரமும் கிடைச்ச மனைவியின் நன்மையெல்லாம் அவனை தடுமாற வைக்க ஒரு பெரிய மரத்தின் பக்கத்துல போன போது அவளை அதன் அருகே இழுத்தவன் தன் மீது வேகமா வந்து மோதி விழுந்தவள அணைத்து பிடிச்சு ஆசையும் தாபமுமா முத்தமிட்டான் என்னவோ ஐஸ்கிரீம ரசிச்சு உண்ணும் சிறுவன் போல அவளோட இதழ்களை ரசிச்சு மூடினாவன் எதிர்க்கும் எண்ணமே இல்லாதவ போல அவனோட கரங்கல்ல தன்னை முழுசா ஒப்பு வித்து மயங்கி போய் நின்னவளுக்கும் நெஞ்சம் தடதடுத்தது அவன் மேல மேல முன்னேற அவஸ்தையில யுவி விடு பாவமா கேட்டா இவ ஷூ சொன்னவன் அவளோட கழுத்துல இலைப்பாறிக்கிட்டு இருந்தான் இது என்ன வெட்ட வெளியில இப்படி தவிப்பு இதுவாதான் இருந்தது அவளுக்கு எனக்கு சங்கடமா இருக்கு யுவி அவ கலக்கத்தோட சொல்ல அபஸ்வரமா ஒழிச்ச அவளோட குரல்ல கோபம் போங்க அவகிட்டமிருந்து வேகமா விலகி ஏன் உஷ்ணமா கேட்டான் இது என்ன காரணம் இல்லாத கோபம் அவளுக்கு தவிப்பா இருந்த போதும் இடம் பொருள்லாம் இல்லையா யுவி மெல்லிய குரல்ல கேட்டா அவளோட கரம் தன்னை போல உடைகளை சரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க தலையை குணிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமாதானம் அவன் கிட்ட எடுபடலை போல சரி சாயந்தரம் ரூமுக்கு தானே போறோம் விதண்டாவாதமா சொன்னவன் சட்டுன வண்டி நிறுத்தி இருந்த இடம் நோக்கி வேகம் வேகமா நடக்க அவளுக்கு என்ன செய்யறதுனே புரியல இனம் புரியாத அச்சம் அவளுக்குள்ள சூழ்ந்தது மட்டும் மறுக்க முடியாத உண்மை என்னப்பா சாமி அந்த பொண்ணு இப்படி பயமுறுத்துற நீயே போச்சு போ இதுக்காக உன்னை என்ன வழி பண்ண போறாளோ 
என்ன வழியாக போறான்னு வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பார்க்கலாம் சுகமனையின் உள்ள முருகதடி அத்தியாயம் பதினான்கு எவ்வளவு துள்ளலோடும் மகிழ்வோடும் இத்தனை நேரமா இருந்தாலும் அதுக்கு எதிர்ப்பரமா மனசு வாட அது முகத்திலையும் அப்பட்டமா வெளிப்பட வாடி ஓய்ந்து போயிருந்தா நித்திலா யுவராஜ பேச்சில கூட எதிர்க்கும் வலுவே இல்லாதவ போல அவன் சொன்னது நடந்துடுமோ அப்படிங்கிற அச்சம் மேலோங்க சுற்றுப்புறத்துல லைக்காம அவன் தோல் மேலேயே முகம் சாச்சு கண் அயர்ந்து வரவல உணர்ந்ததும் அவனுக்குள்ள அவனோட கோபம் நொடியில கரைஞ்சு போச்சு மனசெல்லாம் கனிவாச்சு இவளை இப்படி கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு தானா இந்த பயணம் அவனுக்கே அவனோட செயலை மன்னிக்க முடியல எப்பயுமே அவன் இப்படி எல்லாம் இருந்ததில்ல காலையில அரவிந்தன் சீண்டல் தந்த தடுமாற்றம் பயணம் தொடங்கினதுல இருந்து ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் இயல்பா பூத்திருந்த நெருக்கம் அந்யோன்யம் தன்னை மறந்து நித்திலா அவனுக்குள்ள மூழ்கி லைத்த போது அவன் இதயம் மீட்டிய ஸ்வரம் சிகரெட்டை பிடிக்க நிறுத்திட தோணுது அப்படின்னு பூடகமா அவனோட மனச உணர்த்த போது வெட்கம் இழையோட அவனோட பார்வையை தவிர்த்து அவன் நின்னுக்கிட்டு இருந்த விதம் இதெல்லாம் சேர்ந்து தன்னை போல அவனோட உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டு இருந்தது அது கட்டுப்பாடே இல்லாம காட்டாற்று வெள்ளம் என பாய்ந்து அவளையும் சுருட்டி விட்டுருந்தது நித்திலா குறிப்பிட்டது போல இடம் பொருள் மறந்து நின்னுட்டான்தான் அவளாச்சு சுதாரிச்சது நல்லதுன்ன போதும் அவனோட மோன நிலை தடைப்பட்டு விருப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதின் கோபம் அளப்பரியதா இருந்தது ரசிச்சு சாப்பிடுற உணவை தட்டிவிட்டா கோபம் வர்றது இயல்பு தானே அந்த கோபத்துல ஏதோ பேசிட்டவனுக்கு மனைவியோட வாட்டம் பொறிக்கவே முடியல அவ அவனோட முதுகுல சோர்ந்து போய் சாய்ந்த போதே வேகம் குறைஞ்சிருந்த வாகனம் இப்ப மொத்தமா நின்னு இருந்தது அது கூட உணராதவளா அவ தனக்குள்ளேயே தவிச்சபடி உக்காந்துருக்க பார்த்தவனுக்கு பாவமா போயிடுச்சு அவன் திரும்பி பார்க்க அவனோட அசைவுல நிபர்ந்தவன் சுற்றம் பார்த்து புரியாம மொழிக்க இறங்க நித்தி பரிவோட சொன்னான் ஒன்னும் புரியாம இறங்கினவகிட்ட பக்கத்துல வருமாறு தலையசைக்க புரியாத பாவனையோட நெருங்கினவளோட கரம் பற்றி தன் அருகே இழுத்து நிறுத்தி அவளோட கண்ணம் தாங்கி நெற்றி முட்டி என்னடி சண்டிராணி எது உன்னை தடுக்குது இதுவா அவளோட தாலியை எடுத்து வெளியே நீட்ட பேச்ச மறந்தவ போல மூக்கு விடைக்க சிவந்து தடுத்திருந்த இமைகளை தொட்டு விட்டிருந்த கண்ணீரோட அவனையே பார்த்தபடி நின்றுகிட்டு இருந்தான் மென்மையா அவளை அணைச்சவன் அவளின் பின்னன் தலையை ஆதரவா வருடி கொஞ்சம் உன் கூட சேர்ந்து உன்ன மாதிரியே லூசுத்தனமா நடந்துக்கிறேன் இல்ல கேலியா சொல்ல அவ அப்ப கூட தெளியவே இல்ல ஏ என்னடி நான் தான் ஏதோ கிருக்குத்தனமா உளறுனா நீ ஏன் இப்படி பயப்படுற வழக்கம் போல நீ என்கிட்ட சண்டை போட வேண்டியது தானே எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் செய்யாம அமைதியா இருந்தா நல்லாவா இருக்கு இந்த நித்தி எனக்கு புதுசு எனக்கு இப்படி வேண்டவே வேண்டாம் நீ இப்படி இருந்தா எனக்கு என்னவோ மாதிரி இருக்கு நித்து என்னை எதிர்த்து பேசவோ என்கிட்ட சண்டைக்கு நிற்கவோ எப்பயுமே நீ யோசிக்க கூடாது சொன்னவனுக்கு அவகிட்ட சாரி கேட்க தோணுது இல்ல அவங்களோட உறவு ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்படிதானே பெருசா சாரி தேங்க்ஸ் எல்லாம் ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் இருந்ததே இல்ல அதனால இப்ப கூட அது வர மறுத்தது இன்னையிலேயே நித்திலாவும் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல ஆனா அவன் ஆத்திரத்தோட பேசின தோனி கொஞ்சம் பயத்தை கொடுத்திருக்க அவளால எதிர்க்க கூட முடியல இப்போ அவனோட சமாதானத்திலையும் அவளால முழுசா தெளிய முடியல யுவராஜுக்கு தான் ஐயோ அப்படின்னு இருந்தது அவ இது வரைக்குமே சிறு பார்வையில கூட தன்னோட தடுமாற்றத்தை அவன் மீதான விருப்பத்தை வெளிக்காட்டினதில்ல என்ன இப்படி இருக்கா அப்படின்னு பல முறை அவனுக்கு கடுப்பா இருந்தது கூட உண்மைதான் ஆனா அவ தனக்குத்தானே அணையிட்டு இருக்கான்னு இப்போ தெளிவா புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது இன்னைக்குதான் அவளையும் மீறி கொஞ்சம் அவளை வெளிப்படுத்திட அதுக்கே அவளை என்ன பாடுபடுத்தி இருக்கோன்னு குன்றி போயிட்டான் இனி அவ சிறு சலனத்தை கூட வெளிப்படுத்த எவ்வளோ தயங்குவான் இதுல முத்தமிட மறுக்கிறான்னு அவன் மேல குற்றம் வேற முத்தத்தோட மொத்ததையும் எதிர்பார்க்கிற அவசர குடுக்கை கிட்ட அவ எப்படி வெளிப்படையா இருக்க முடியும் தன்னையே குற்றம் சுமத்தி கடிஞ்சவனுக்கு மனைவிய சமாதானம் செய்யறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு உன் விருப்பம் இல்லாம நெருங்குற தைரியம் எனக்கு இல்ல நித்தி உன்னை கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன்டா இப்போதைக்கு நமக்குள்ள எதுவும் இல்ல நம்ம கல்யாண கண்டிஷன்ஸ நான் மீற மாட்டேன் நம்ப நித்தி என்ன ரொம்ப நேரம் பேசி சமாதானப்படுத்தினவன் தன்னோட சலனம் அவள் மேல வந்த காதலாலதான்னு எடுத்து சொல்ல மறந்துட்டான் பாவம் 
அவனை பொறுத்த வரைக்கும் சிகரெட்டை விட தோணுது அப்படின்றதே அவனோட மனசை மறைமுகமாக கோடிட்டு காட்டும் செய்கை தான் ஆனால் அவளும் அதை அப்படியே எடுத்துருக்கணுமோ முன்னாடி கூட தான் இன்னைக்கு சிகரெட் பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனால் அப்போல்லாம் முத்தமிட அப்படி சொல்லுவான் அதனால் இப்போவும் அப்படி தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு தான் இவளோட எண்ணம் இருந்தது என்னதான் பேசி அவளை சரி கட்டின போதும் அவள் முழுசாக தெளியவே இல்லை கொஞ்சம் வாட்டத்தோடு தான் வளம் வந்தா பேச்சும் சுத்தமாகவே இல்லை என் கூட சண்டை போட உனக்கு நான் சொல்லி தரணுமா நித்து இது என்ன நீ இப்படியே இருக்க மஞ்சள் கயிறு இந்த அளவு அவளை மாத்திடும்னு அதிசயமா இருந்தது அவனுக்கு பிடிக்கவும் இல்லை இது மௌனம் சாதிச்சவளோட மனநிலைய அவன் அறிய வாய்ப்பில்லை தானே திருமணமே வேண்டான்னு இருந்தவன் நண்பனுக்காக திருமண பேச்ச தொடங்கினவன் அப்படி ஒன்னும் திருமணத்துல ஆர்வமோ ஆசையோ காட்டாதவன் கல்யாணம் முடிஞ்ச ஓரிரு மாதங்கள்ல இப்படி தழையில் மாற்றம்னா அவளுக்கு என்னன்னு நினைக்க தோணும் நிச்சயமா அதுக்குள்ள காதல் வந்துடுச்சுன்னா நம்புறதுக்கு அவ தயாராகவே இல்லை காதல் நொடியில நிகழும் அதிசயம்னு பெண் அவளுக்கு தெரியல போல ஒருவேளை அதே அதிசயம் அவளுக்குள்ளும் நிகழ்ந்து அவன் மேல பித்தாகி நின்னுக்கிட்டு இருந்தா மறுக்க தோணியிருக்காதோ என்னமோ இப்போ அவ திருமண வாழ்வு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதுல உறுதியா இருக்கவே இல்லையா அவளுக்கு யுவராஜ பிடிச்சாலும் அது அத்தனை தீவிரம் இல்லை இந்த சூழல்ல அவனோட திடீர் நெருக்கமும் அது அவ மறுத்த போது அவனுக்கு எழுந்த கோபமும் அதுல சிதறின வார்த்தைகள் எல்லாமே சேர்ந்து நிறையவே பயம் கொள்ள வச்சிச்சு அவளை அன்னைக்கெல்லாம் சுத்தி திரிஞ்சு இரவு உணவையும் முடிச்சுட்டு அறைக்கு வந்ததும் அலங்கரிக்கப்பட்ட அறை மங்கைய ரொம்பவே அச்சமூட்டுச்சு அச்சத்தை விழிகளில் தேக்கி அவனை பார்க்க ஏ அம்மா தாயே காலையிலேருந்து உன்னை மலை இறக்கவே போதும் போதும் நான் ஆயிடுச்சுடி மறுபடியும் மலை ஏறாத எல்லா கேசையும் என் மேலே எழுதிட்டே இருந்தா எப்படி இதெல்லாம் அந்த அரவிந்தன் வேலையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சத்தியமா இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நித்து பரிதாபமா பதற்றத்தோட சொன்னவன் கையோட அரவிந்தனையும் கூப்பிட்டுருந்தான் இவன் ஹலோ சொல்றதுக்குள்ள என்ன மச்சான் இன்ப அதிர்ச்சியா அரவிந்தன் அழைப்பை ஏற்றதுமே ஆர்ப்பாட்டமா கேட்டான் நெற்றிய நீவினபடி ஏண்டா ஜந்து யுவராஜ் தொடர்ந்து பேசின வார்த்தைகள் அகராதியில அழுக்கானவைகளா இருந்தது ஹீ வாட் ஹேப்பன் மேன் ஏதாவது பூ உங்களுக்கு அலர்ஜி தர கேட்டுகிறியா அரவிந்தன் புரியாம கேட்டவன் ஹம் நீ மட்டும் வந்திருந்தா இந்நேரம் நம்ம கச்சேரி களை கட்டி இருக்கும் பெருமூச்சு விட்டான் குரங்கு எருமை சரி கச்சேரிய தொடங்கு அப்படியே எனக்கும் லொகேஷனை அனுப்பிவிடு நான் வந்து சேர்றேன் யுவராஜ் பொறுமலோட சொன்னான் என்னடா மச்சம் சொல்ற அரவிந்தன் கூவிடம் நீ நிஜமா தான் சொல்றியா மறுபடியும் ஆர்பரிக்க ஏண்டா என்கிட்ட திட்டு வாங்கணும்னு எதுவும் வேண்டுதலா அவ பக்கத்துல இருக்காலேன்னு டீசெண்டா திட்டிட்டு இருக்கேன் மகனை நேர்ல வந்த மச்சான் உன்னோட சென்னை செந்தமிழ் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் இந்த ட்விஸ்டை எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்பவே லொகேஷன் அனுப்பி விடுறேன் வந்து சேரு ஆனாலும் தங்கச்சி கிரேட்டோ கிரேட்டடா நீ கொடுத்து வச்சா மச்சான் என் சார்பா ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடு ஏழு எட்டு பிட்ட போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் காலை கட் பண்ணான் அரவிந்தன் மழை பெஞ்சு ஓஞ்சது போல இருந்தது பாரு நித்தி நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் தான் ஆனால் எப்படியும் உனக்கு பயம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் பத்தாததுக்கு இந்த டெக்கரேஷன் வேற அதனால நான் இன்னைக்கு அவங்க கூட இருந்துக்கிறேன் இந்த ரிசார்ட் பக்கா சேஃப் தான் நீ இங்கே தூங்கு நான் காலையில் வரேன் சொன்னவன் மேல அந்த நேரம் எழுந்த வாஞ்சைய சொல்லுல அடக்க முடியாமல் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் நித்திலா தனக்காக இவன் இவ்வளோ யோசிக்கிறானான்னு அவ விழுந்துட்டான் அவங்கிட்ட பதில் பேசாம அவ பார்த்தது பார்த்தபடி நிற்க இப்படி பார்த்து பார்த்தே மனுஷனை ஊசு பேத்தி விட்டுடுவா முனமுணுத்தவன் என்னடி தனிவா கேட்டான் அவளோ ரொம்ப நிதானமா கச்சேரினா கட்டவரில் வாய் அருகே கொண்டு போய் சரக்கான சைகையில கேட்டான் அவனுக்கு வேர்த்து போச்சு நெற்றியில் அருமண வேர்வைய விரல்களால் தொடச்சவாரே அது லைட்டாக நான் வேணான்னு சொன்னால் ரொம்ப பிஹூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பெரும் தயக்கத்தோடு சொன்னவனின் தடுமாற்றம் அவளை ஏன் குளிர்விக்கிறதுன்னு அவளுக்கு புரியலை தன்னவன் தனக்கு கட்டுப்பட்டு தடுமாறி பதில் சொல்கிறது கொஞ்சம் கர்வத்தை கூட தந்தது ஆனாலும் அவன் சொன்ன விஷயம் கலக்கத்தை கொடுக்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குடிக்காமல் இருப்பீங்கன்னு நினச்சேன் முனுமுனுப்பாக சொன்னான் சீக்கிரமா விட்டுடுவேன் நித்து அவங்கள பார்க்க நான் போயாகணுமே ஜன்னல் திரை செயலுகளை பார்த்தவாரு எனக்கு பயம் இல்லைதான் இருந்தாலும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணுவாங்க 
போயிட்டு வாங்க சொன்னவளோட கரம் பற்றி தேங்க்ஸ் என்னை நம்புறதுக்கு சின்ன சிரிப்போடு சொன்னவன் ஆனால் இனி நான் எவ்வளோ நாள் நல்லவளாக இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல நித்து இந்த விளையாட்டை நம்ம சீக்கிரமாகவே முடிச்சுக்கலாம் அவளோட காதோரமாக கிசு கிசுப்பாக சொல்ல அவள் இதழ்களை கடித்தா இதில் அவளுக்கு உடல்பாடு இல்லைனாலும் அவன் சொல்லும்போது அவளையும் அறியாமல் அவளுக்குள்ள ஒரு எதிர்பார்ப்பு எழுறத அவளால் தடுக்க முடியல உள்ளுக்குள்ள சிலிருக்க அச்சோ எப்படி எப்படி அவளுக்கு தவிச்சு போச்சு அவனுக்கு விடை கொடுத்துட்டு படுக்கையில் சரிஞ்சவளுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தவங்கள ஒருத்தவங்க ஓரளவுக்கு புரிஞ்சவங்க தான் தெரிஞ்சாலும் இன்னமுமே நல்ல புரிதலும் ஆசையும் நம்பிக்கையும் நேசமும் அவங்களுக்கு நிறைய நிறைய வேணுங்கிற எண்ணம் மேலோங்கி இருந்தது ஒருத்தவங்கள ஒருத்தவங்க உயிரா நேசிச்சு நீ இல்லாம நான் இல்லைங்கிற அளவுக்கு உருகி அதுக்கப்புறம்தான் இதெல்லாம்னா இன்னும் நல்லா இருக்குமேங்கிறது தான் அவளோட எண்ணம் கணவன் கண்டிப்பா அவளோட எண்ணங்களுக்கு மதிப்பு தருவாங்கிற நம்பிக்கை இருந்த போதும் அவனோட எதிர்பார்ப்பு தொடங்கிடுச்சனால தங்களுக்கான அவகாசம் குறைவோன்னு தோணதான் செஞ்சுது அதுல நிச்சயமா அவளுக்கு கலக்கம் இல்லை யுவராஜுங்கிற மனுஷனை ரொம்பவே பிடிக்க தொடங்கி இருந்தது அந்த பிடித்தம் அவன் மேல எல்லையற்ற நேசத்தை தர வல்லதுன்னு அறிஞ்சவன் உதடல உறைந்த புன்னகையோடவே உறங்கி போனான் அப்பாடா ஒரு வழியா இவளை மலை இறக்கிட்டான் அப்போ சீக்கிரமா சந்தோஷமா வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படிதானே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்கன்னு வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பார்க்கலாம் சுகமதியின் உள்ளம் உருகுதடி அத்தியாயம் பதினைந்து ஊடல் வந்த தடமே தெரியாத அளவுக்கு அடுத்த இரண்டு நாட்களும் தம்பதிகள் ரெண்டு பேரும் மகிழ்ச்சியோட பொள்ளாச்சி கோவைய வளம் வந்தாங்க மிகவும் அழகான பொக்கிஷமான தருணங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அதுலையும் நண்பர்களை காண போன கணவன் காலையில இவ எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்க நான் தான் உங்களை எழுப்பி விட வேண்டி இருக்கும்னு நினைச்சேன் சின்ன சிரிப்போட தான் நித்திலா தேன் நிலவின் இரண்டாம் நாள் விடியல தொடங்கினான் அவனுங்களை தான் நான் எழுப்பணும் கண்களும் இதழ்களும் சிரிக்க சொன்ன யுவராஜ அவ புரியாம பார்க்க நான் அடிக்கவே இல்லை கண்களை சிமிட்டி தோள்களை குறுக்கி சொன்னவனை பார்த்ததும் அவளுடைய விழிகள் விரிஞ்சது அதை சாக்கா வச்சுதானே போனா அப்புறம் எப்படி இவனை விட்டாங்க எப்படின்னு யுவராஜே விளக்கம் சொன்னான் நேத்து நான் அங்க போனதும் உன்னை பத்தி ஆக ஓகோன்னு புகழ்ந்தானுங்க ஹனிமூன் வந்த இடத்துலயும் புருஷனுக்காக அவனோட சந்தோஷத்துக்காக என்ன அனுப்பி வச்சிருக்கியான் அவனுங்க ஓவர் பில்டப் தர நான் அதையே யூஸ் பண்ணி ஆமா மச்சான் அவளுக்காக இன்னைக்கு எதுவும் வேண்டான்னு சொல்ல கல்லாயிச்சு தள்ளிட்டானுங்க ஆனாலும் என்ன கம்பல் பண்ணல நைட்டே என்ன கிளம்புன்னு சொன்னானுங்க நான் தான் விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எந்திரிச்சு வந்தேன் இவரை சொல்ல சொல்ல அவன் ஏன் நைட்டு வரலன்னு புரிஞ்சவளுக்கு மனசுக்குள்ள மழைச்சாரல் அதோட அவன் தன்னை மனசுல வச்சு குடிக்காம வந்ததுலயும் அவளுக்கு அவ்வளவு பூரிப்பு வர வர நீ ஸ்வீட் ஆயிட்டே வர சொன்னவ அவனை மையெல்லா பார்த்துட்டு அவனை கடந்து செல்ல முயற்சி பண்ண போது அவளுடைய கரம் பற்றி தடுத்து உனக்கு பிடிச்சிருக்கா எதிர்பார்ப்போட கேட்டா யுவராஜ் திடீர்னு இப்படி கேப்பான்னு எதிர்பார்க்காதவ என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம தடுமாறினான் தன்னோட பரிதவிப்ப கட்டில் முழுக்க செதறி இருந்த மலர்கள் அலந்தபடியே மறைச்சு சின்ன குரல்ல படிக்காம கழுத்த நீட்டல யுவி ஆனாலும் கொஞ்சம் டைம் வேணும்னு தான் சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்டுமே இப்பவே கமிட்மெண்ட் எதுக்கு சுத்தி வளர்ச்சி எதையோ சொல்லி அவனை சமாளிச்சா நித்திலா ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் எல்லையற்ற காதல் வேணும் அப்படின்னு அவ சொல்லி அவன் நமக்குள்ள அப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டா என்ன செய்யறதுங்கிற பயம் அவளுக்குள்ள அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவளா காதல உணரணும் அவளா அடுத்த கட்டம் நோக்கி போகலாங்கிற முடிவுக்கு வரணும் இத்தனை நாட்களா திருமணம் வேண்டான்னு அண்ணன் கிட்ட மல்லு கட்டுனது இப்படி இரண்டே மாதங்கள்ல கணவன் பக்கம் முழுமையா சாயறதுக்கு தானா நான் ஒன்னும் அந்த அளவுக்கு பலவீனமானவெல்லாம் கிடையாது தனக்கு தானே சொல்லிக்கிட்டா இவ அவளுடைய விருப்பத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு கணவன் இன்னும் இன்னும் விலக விலக அவனால இன்னுமே ஈர்க்கப்பட்டான் நித்திலா கணவனோட செய்கை தந்த பூரி போடதான் அடுத்த இரண்டு நாட்களும் கழிஞ்சது அந்த நாட்கள்ல அவளை அழைக்கழிக்காம தான் ஒரே ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு முறை கோவையில மருதமலை கோவிலுக்கு போகும்போது எதிர்ப்புற சாலையில புத்தம் புது சிவப்பு நிற ஹூண்டாய் ஐ டுவெண்ட்டி கார் நின்றுட்டு இருந்தது 
அதுல இருந்த ஆள் ஆட்டோக்காரன் கிட்ட தகராறு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது சிக்னல்ல வாகனம் நின்றுக்கிட்டு இருந்த சமயத்துல நித்திலா கவனிச்சான் அந்த ஆளோட பக்கவாட்டு தோட்டம் யாரையோ ஞாபகப்படுத்த யாருன்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ள இவங்களோட டாக்ஸி அந்த இடத்த விட்டு கடந்திருந்தது ரொம்பவே தெரிஞ்சவர் போல அவரோட தோற்றம் ஏன் தோணணும் யாரா இருக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனை திரும்பி சென்னைக்கு வந்த அப்புறம் கூட அப்பப்போ அவளுக்குள்ள எழுந்துகிட்டே இருந்தது மறக்கவும் முடியாம யார் அவங்கன்னு தெளிவும் வராம அந்த சம்பவம் சில நாட்கள் அவளை அழைக்கழிச்சது மட்டும் மறுக்க முடியாத உண்மைதான் ஒரு நாள் கோவில் போறதுக்காக கிளம்பி நின்ற நித்திலாவை யுவராஜோட பார்வை சந்திச்சு மீண்டது ஹனிமன் போயிட்டு வந்த இந்த ஒரு மாச காலத்துல இவங்களோட உறவுல பெருசா எந்தவித முன்னேற்றமும் இருந்ததில்ல அப்பப்போ ரசனையா பார்ப்பான் தானாலும் இன்னைக்கு போல பாக்குறது மட்டும் அவனோட வேலைன்னு இருக்காது இளம் சிவப்பு வண்ண ஷிஃபான் புடவை மடிப்பு எடுக்கவோ உடுத்தவோ பெருசா எந்த சிரமங்களும் இருக்கல ஆனா யுவராஜோட பார்வை கொஞ்சம் தடுமாற வச்சுக்கிட்டு இருந்தது உச்சி வகுட்டுல குங்குமம் வச்சவளை நெருங்கி வந்தவன் கொஞ்ச நாள் புடவெல்லாம் கட்டாத நித்தி நான் ஓ நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் எங்க சிகரெட் பழக்கத்தை விட்டுடுவனோன்னு எனக்கு ரொம்பவே பயமா இருக்கு அவன் சொல்லி முடிச்சதும் அவளுக்கு குப்புன்னு வேர்த்து போச்சு ரத்தம் முழுக்க முகத்துல பாய்வது போல ஒரு பிரம்மை பேச்சே மறந்தவ போல அசைய மறுத்து நின்னுக்கிட்டு இருந்தவள என்ன ரியாக்ஷண்டா இது அப்படின்னு தான் யுவா பார்த்து வச்சான் யுவராஜ் தண்ணி அடிக்கிறத இப்பெல்லாம் நினைச்சு கூட பாக்குறது இல்லைன்னு அவளுக்கு தெரியும் சிகரெட் கூட அப்படிதான் ஓரம் போயிருக்கும்னு நினைச்சா இன்னும் விடலையாங்கிறது சின்ன சினுக்கத்தை தந்தது அவளுக்கு ஏற்கனவே குடியேறிய குழப்பம் நல்ல வேலை செஞ்சதுல அப்போ நான் அவரை அட்ராக்ட் மட்டும்தான் பண்றேனா காதல் இருந்திருந்தா இன்னும் அந்த பழக்கத்தை விற்றுப்பாரு தானே தப்பும் தவறுமா யோசிச்சா இவ அப்போ இது வெறும் அட்ராக்ஷன் தானா அவளோட மனசு சுணங்கி போச்சு பெட்கம் அதிர்ச்சி குழப்பம் தவிப்புன்னு பாவனைகளை மாற்றி மாற்றி காண்பிச்சுக்கிட்டு இருந்த மனைவிய வெச்ச கண்ணு வாங்காம கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்த யுவராஜுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னு இப்படி இருக்கா அவனுக்கு சுத்தமா புரியல அவனோட மனச வேற எப்படி எடுத்து சொல்றதுன்னும் விலங்கல நேரடியா சொல்ல கூச்சம் தடுத்தது மட்டும் ரொம்பவே உண்மை இதுவே முன்பின் அறியாத பொண்ணு அவனோட வாழ்க்கையில இணைஞ்சிருந்தா நேரடியா தன்னோட நேசத்தை வெளிப்படுத்தி இருப்பானோ என்னமோ நித்தி கிட்ட இப்படிதான் சொல்ல வந்தது அதற்கான காரணம் கேட்டா நிச்சயமா அவனுக்கே தெரியாது ஆனா அவகிட்ட தன்னோட காதல சொல்ல கூட கூச்சம் தடுத்தது சிகரெட் பிடிக்க விருப்பம் இல்லாத போதும் அதை அவன் இழுத்து பிடிக்க ஒரே காரணம் அவளை நெருங்கவோ முத்தமிடவோ கூடாது அப்படிங்கிற கட்டுப்பாட்டுக்காக தான் என்ன இதை எல்லாத்தையும் அவகிட்டையும் சொல்லி இருக்கலாம் அவளுடைய குழப்பமும் தீர்ந்திருக்கும் இவனுக்கும் சொல்ல தோணல அவளாலும் தானா புரிஞ்சிக்க முடியல குழப்பத்தோட மனைவி கிட்ட விடை பெற்றவன் நைட்டு வரும்போது மனைவிக்காக ஒரு புடவைய வாங்கிட்டு வந்தான் இப்ப எதுக்கு இந்த புடவெல்லாம் இங்க நம்மளை யார் கவனிக்க போறாங்க நீங்க இப்படி நடிக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லை காலையில எழுந்த கடுப்பின் விளைவா அறிவு ஜீவி போல நித்திலா பேச காதலோட பரிசு வாங்கி தர எனக்கு தோணவே தோணாதான்னு யுவராஜ் நொந்து போயிட்டான் ஒருவேளை நித்திலா அத வார்த்தைகள்ல எதிர்பார்த்தாலோ என்னமோ ஆனா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யுவராஜ் சூழல சரியாவே கையாண்டான் மண்டு மண்டு கல்யாணமாகி மூணு மாசம் ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்ல கடுப்போட அவன் சொல்ல அதுக்குள்ள மூணு மாசம் ஆயிடுச்சா ஆச்சரியமா இருந்தது அவளுக்கு கூடவே அவன் சொன்னது எதுவும் விளங்காம திரு திருன்னு முழிச்சவ அதுக்கும் புடவைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவங்கிட்டயே விளக்கம் கேட்டா அவனும் கண்கள் மின்ன வெகு சுவாரஸ்யமா இந்த சினிமால எல்லாம் காட்டுவாங்களே ஹீரோ ஹீரோயின் இப்படிதான் கல்யாணம் பண்ணியும் தனித்தனியா இருப்பாங்க அப்போ ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு ஒரு புடவை வாங்கி தருவாரு நீ எப்ப என்னை ஏத்துக்கிறியோ அப்ப இந்த புடவைய கட்டிக்கணும்னு வசனம்லாம் பேசுவாரு ஆக்சுவலி ஐ எம் ட்ரெயின் டு க்ரீ கிரியேட் தட் சீன் காலரை தூக்கி விட்டு கெத்தா சொன்னா யுவா நீங்க ஹீரோவா கேலி கயந்த விளப்புல அவ கேட்க உன்னையும் தானே ஹீரோயின் ஆக்கியிருக்கேன் சொன்னவன் முகம் பழிச்சிட ஆமா இப்ப நீ என்ன கேட்ட அப்படின்னா என்ன கேட்ட யோசனையா சொன்னா இவ இப்ப கேட்டியே நீங்க ஹீரோவான்னு கேட்டதை சொல்றீங்களா ஹம் கவனிச்சியா இப்பெல்லாம் எனக்கு நீ மரியாதை தந்துதான் பேசுற அவளுக்கே அவன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் உரைச்சது திருமணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி மாத்திக்கிட்டோமோ ஆனா எப்படி 
எப்போ இருந்து அவளுக்கே தெரியாம இது நடந்திருக்க யுவாவோட குறுகுறு பார்வை வேற அவளை ஆழமா துளைக்க வெட்கமா இருந்தது இவளுக்கு மெல்லிசா தலை குனிஞ்சு வலது கையால நெற்றிய மறைச்சிக்கிட்டு விழிகளை மூடி இதழ் பெரிக்காம லஜ்ஜையோட சிரிச்சான் புதுசா வந்திருக்க பொம்மை போல கவிதையா இருந்தவள யுவராஜ் கண் எடுக்காம பார்த்தான் பெண்களோட வெட்கம் நிச்சயமா காந்த சக்தி கொண்டது அத பார்த்தவனால மேல முடியாம போச்சு யுவா அனுபவிச்சது உண்மையான உணர்ந்தது பறவைகள் எத்தனை உயரம் தொலைவு பறந்தாலும் அதற்குன்னு ஒரு கூடு இருக்கும் இலைப்பாடுறதுக்கு அந்த நம்பிக்கை எத்தனை தூரத்தையும் துரத்தி பார்க்க சொல்லும் யுவாவோட கூடா நிதிலாவை உணர்ந்தான் அவளோட வெட்கம் அவனுக்கு அப்படி உணர்த்துது அவனோட உல்லாச சிரிப்பு அவளை துரத்த அவன் வாங்கி தந்த பரிச அலமாரியில பத்திரப்படுத்தி வச்சுட்டு சிட்டு போல பறந்திருந்தான் நித்திலா அவனோட மனச தெளிவ உணர்த்திட்டான் அவன் இனிமே அவதான் முடிவெடுக்கணும் அந்த முடிவெடுக்க தெரியாம தான் தடுமாறிக்கிட்டு இருந்தான் நித்திலா அவன் பக்கத்துல இருந்து பேசி சிரிச்ச போது உணராத விஷயம் அவன் இல்லாத நேரம் தோன்றி நித்திலாவை உறுத்துச்சு ரெண்டு பேருமே இப்போதைக்கு கல்யாணம் வேண்டான்ற முடிவுல தானே இருந்தோம் அப்புறம் இந்த மூணு மாசத்துல எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் கல்யாணம் வேண்டாங்கிற முடிவு குறைஞ்சது ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்குமாவது வேண்டான்ற அத்தர்த்தில தானே இப்ப இந்த மூணு மாசத்துல எதுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் யுவா ஏன் அப்படி சொன்னாரு அவளுக்குள்ள குழப்பம் பெருக ஆரம்பிச்சுது அவ வாழ்க்கையில என்ன இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறான்னு அவளுக்கே புரியல அப்படி ஒரு தெளிவில்லாத நிலையில தான் நித்திலா இருந்தா முதல்ல காதல் வேணும்னு நினைச்சா இப்பவோ எதுக்கு அவசரம்னு தவிக்கிறான் அவளால தெளிவா எந்த முடிவையுமே எடுக்க முடியல இத யுவராஜ கோவப்படுத்தும்னு அவ உணர்ந்தாலான்னு தெரியல ஓ அப்ப யுவராஜ கிட்ட கோவப்பட போறானா அந்த கோபம் நித்திலாவ பாதிக்குமா இல்ல பாதிக்காதா வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பாக்கலாம் சுகமதியின் உள்ள முருகுதடி அத்தியாயம் பதினாறு யுவராஜுக்கு தன் மேல ஈர்ப்பு வரணும்னு நித்திலா நினைச்சிருந்தான் அவன் தன் மேல எல்லையற்ற காதல் வச்சிருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் இதற்கான அச்சாரம் தான் யுவராஜ் இப்ப முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அவன் இவளை நோக்கி வர தொடங்கி இருந்தான் ஆனா இது நித்திலாவுக்கு பதற்றம் வர வச்சுது அவளுக்கு யுவராஜோட நேசம் வேணும் ஆனா அது இப்பவே அப்படிங்கிற போது முழு மனசோட ஏத்துக்க முடியல அவளுக்கும் யுவாவை பிடிக்கும் தான் போதும் அதற்குள்ள அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் வேகமா முன்னேறதுல அவளுக்கு கொஞ்சமும் உடன்பாடு இல்ல நித்திலாவுக்கு நிறைய இஷ்டம் இருக்குதான் இப்போல்லாம் ரெண்டு பேருக்குமான சண்டைகள் கூட ரொம்பவே குறைவு நல்லதொரு புரிதல் கூட தொடங்கி இருக்கு கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு அந்யோன்யம் இழையோட தொடங்கி இருக்கு ஆனா அவன் இல்லாம இருக்க முடியாதுங்கிற நிலைமைக்கெல்லாம் அவன் இன்னும் வரல இத்தனை சீக்கிரத்துல வரவும் முடியாதேங்கிறது அவளின் அசைக்க முடியாத எண்ணம் மெல்ல மெல்ல உயரும் கடல் நீர் மட்டம் போல காதல் அவளை மெல்லமா அணைக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறா காதல் சூறாவளியின் வேகம்னு புரிஞ்சுக்கிற கால அவகாசம் அவளுக்கு கிடைக்கலையோ கூடவே இனம் புரிய அச்சம் ஒன்று அவளை தாக்க அதன் விளைவா அவன் வாங்கி வந்த புடவையே அலமாரியிலேயே தூங்கிச்சு அது யுவராஜோட பொறுமைய ரொம்பவே சோதிக்க தொடங்கியிருந்தத அவ தெரிஞ்சுக்கல யுவாவோட மனசு அவள் பால் சாய தொடங்கிடுச்சு ஆசைய அதிகமா வைக்க தொடங்கிட்டான் பொறுத்து போகிற நிலைமைய கடந்தவனா அவ கிட்ட தன்னோட விருப்பத்தையும் நேரடியா சொல்லியிருந்தவன் தேர்வின் முடிவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க மாணவ நிலையில இருந்தான் அவனோட நிலைமைய புரிஞ்சிக்காம இன்னமும் ஒரு முடிவுக்கும் வராம தத்தளிக்க பார்த்து அவனுக்கு ஆத்திரம் தான் வந்தது இதற்கிடையில கார்த்திக் உஷாவோட திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் சுமூகமா நடந்து முடிஞ்சு திருமண ஏற்பாடுகளும் நடந்துகிட்டு இருந்தது திருமணம் முடிஞ்ச பொண்ணுங்கிறதுனால நித்திலா எல்லா வைபவங்களுக்கும் புடவைகளையே அணிஞ்சா யுவாவுக்கு ஒரு பக்கம் பலத்த எதிர்பார்ப்பு தான் வாங்கி கொடுத்ததையும் ஏதாவது ஒரு விசேஷத்துக்கு உடுக்குவாளா அப்படின்னு எங்க அவன் அது போல ஒரு கோரிக்கைய வச்சான் அப்படிங்கறதையே முழுக்க மறந்தவ போல மகாராணி அவனை ரொம்பவே சோதிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அவனோட பொறுமைய கலையின பறித்து தூர எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா இதற்கிடையில நித்திலாவின் நெருங்கிய தோழி ஒருத்தி அவளுடைய திருமணத்துக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தா நைட் ரிசப்ஷன் காலையில திருமணம் ரெண்டுக்குமே போகணும்னு நித்திலா திட்டம் போட்டிருந்தா அன்னைக்கு தன்னுடைய அலுவல்கள் எல்லாம் நேரமே முடிஞ்சிட வீட்டுலதான் யுவராஜ் இருந்தான் 
மறுநாள் அவளோட தோழி மோகனாவின் திருமண முகூர்த்தம் இருக்க இரவு ரிசப்ஷனுக்கு புறப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த மனைவி தன்னோட எழில் மிகு வதனத்தால அவனை ரொம்பவே தடுமாற வச்சான் ஒரு கட்டத்துல பொறுமை காற்றோடு கலந்து பறந்திருக்க திருமணத்துக்கு கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தவள பின்னிருந்து தன்னோட சேர்த்தனைத்து இப்பெல்லாம் நான் சிகரெட் பிடிக்கிறதே இல்லை தெரியுமா காது மடல்ல மீசை முடி உராய கூறினவனோட செய்கையில அவன் எதையோ எதிர்நோக்கி மெல்லுசா நடுங்க தொடங்கிட்டான் இந்த திடீர் அதிரடிய அவ எதிர்பார்க்கலையே கிளம்புற அவசரத்துல அவனுடைய பார்வைய கவனிக்க மறந்துட்டுனா போல அவளோட உறவாடினபடி நின்னவனுக்கு அவளுடைய நடுக்கம் புரிஞ்சிருக்க பெண்மைக்கே உரிய கூச்சம் தயக்கம் அப்படின்னு நினைச்சவன் தன்னோட அணைப்ப இன்னுமே இருக்கணான் அதுல தன் உணர்வு பெற்றவ அவங்கிட்ட இருந்து மெதுவா விடுபட நினைக்க அந்த முயற்சிய ரொம்ப எளிதா முறியடிச்சவன் அவளை தன்னை நோக்கி திருப்பி இருந்தான் கூச்சம் ஒரு பக்கம் அச்சம் ஒரு பக்கம் இது சரியான்ற குழப்பம் மறுப்பக்கம்னு திணறலவங்களோட தாடைய பற்றி உயர்த்தினவன் நாளைக்கு கல்யாணத்தை கூட்டிட்டு போறேன் இன்னைக்கு ரிசப்ஷனுக்கு போக வேணாம் சரியா ஆசையும் தாபமுமா கேட்டுட்டு அவளுடைய மென் கண்ணத்துல தன்னுடைய எதிர்களை அழைத்து பிடிச்சான் முதுகு தண்டு சில்லிட விழிகளை அகல விரிச்சு வேக வேகமா மறுத்து தலை அசிச்சா நித்திலா திக்கி திணறி கண்டிப்பா வர சொல்லிருக்கா போகலன்னா மோகனா தப்பா எடுத்துப்பா அவனுடைய பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாம எங்கேயோ அலைய விட்டபடி சொன்னவள அதிருப்தியா பார்த்தா இவன் எப்படியும் இன்னைக்கு திருமண வரவேற்புக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு தானே வந்தனும் அது நித்திலாவை இன்னுமே உறுத்த அவன் கழுத்துக்கும் தோலுக்கும் இடையில தன்னோட முகத்தை வேகமா பிடிச்சு இப்ப வேண்டாமே யுவி நடுக்கமும் கெஞ்சலுமா அவ சொன்னான் உஃப் நுரையீரல்ல நுழைஞ்சிருந்த மொத்த காற்றையும் நீளமா வெளியேற்றினவன் தன்னை சமன்படுத்திக்கிட்டு நானும் உன் கூடவே வரேன் ஒன்னாவே போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னா அவனுடைய எதிர்பார்ப்பும் ஏக்கமும் அவளுக்கு புரியாம இல்ல அவனோட இன்னும் ஒன்றியபடி இப்ப வேண்டானா இப்போதைக்கு வேண்டான்னு சொன்னேன் யுவி தவிப்பும் தடுமாற்றமுமா சொன்னவள வேகமா தன் கிட்ட இருந்து பிரிச்சான் நொடியில அவனுடைய உணர்வுகள் அருந்திருந்தது புஜங்கள்ல அவன் கரங்கள் கொடுத்த அழுத்தமும் இருவின தாடையும் நித்திலாவுக்கு அச்சம் ஊட்டுச்சு அவனை நேருக்கு நேர பார்க்க முடியாம தலைய குடிஞ்சுக்கிட்டா ஏன் உருமலா கேட்டான் இப்போ வேண்டான்னு தோணுது அவனுடைய கண்ணை பார்த்து பேச முடியாம தடுமாறினா நித்திலா அவளை ஒரு உலுக்கு உலுக்கி அதான் ஏன் கேட்டேன் அழுத்தமா கேட்டான் இது காதல் தேடலா இல்ல காமத்திற்கான தேடலா எனக்கு புரியலன்னு எப்படி அவளால நேரடியா சொல்ல முடியும் சிறு நடுக்கத்தோட பதில் பேச முடியாம நின்னுகிட்டு இருந்தான் அவன் விடுறதா இல்ல புடவை வாங்கி தந்து தன்னோட மனசை எடுத்து சொல்லி எத்தனை வாரங்கள் ஆகுது இவளுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தும் இது என்ன பதில் அப்படிங்கிற கோபம் அவனை முழுக்க ஆக்கிரமித்து மொட்ட கட்டுப்பாட்டையும் இழக்க வச்சிருந்தது இப்ப நீ காரணம் சொல்லியே ஆகணும் உருமலா கேட்க அதுல அவனை ஏறிட்டு பார்த்தவளோட விழிகள் அச்சத்துல மிரண்டு விழிச்சுது அவன் இலகிறதாவே இல்ல ஹம் சொல்லு மறுபடியும் அவன் உரும நம்ம கல்யாண கண்டிஷனே அதானே யுவி எழும்பாத குரல்ல சொன்ன நித்திலா எது எத்தனை மாசம் நாளும் சன்னியாசியாவே இருக்கிறதா நக்கல் வழிய கேட்டான் இவன் இது என்ன விசாரணை யுவி அது எப்படி அதுக்குள்ள காதல் வரும் இப்படி நான் வேணும்னு உனக்கு தேட தோணும் உன் பிசினஸ்ல செட்டில் செய்யற வரைக்கும் கல்யாணம் வேண்டாங்கிற முடிவுல தானே நீ இருந்த இப்போ இப்ப எப்படி உன் மனச உடனே மாறுச்சு இது வெறும் அட்ராக்ஷனா இருக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை யுவி கண்ணில் நீர் நிறைஞ்சு நிறைஞ்ச வழிய அவ சொல்ல சொல்ல அவனுடைய ஆத்திரம் அதிகரிச்சுது சி சொன்ன வேகத்துல அவளை உதறி தள்ளினான் அவனால அவ சொன்னதுல இருந்து மீளவே முடியல என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டா தன்னோட நேசத்தை இவளால இந்த அளவுக்கு கொச்சப்படுத்த முடியுமா நினைக்க நினைக்க வெந்நீர் துளிகள் சிதறின இளம் மலர்களை போல துடிதுடிச்சு போனான் நேசம் கொண்ட மனசு ஆழமா காயப்பட்டுச்சு காயம் கொண்ட மனசு சீரி சினந்தது தடுமாறின வேகத்துல கால்களை அழுந்த ஊன்றி நிதானிச்சு நின்னவ இவ்வளவுதானா நீ அப்படிங்கறது போல அவனை விரிச்சு பார்த்தா வேண்டுனது கிடைக்காம போனதுனால வந்த ஆத்திரம்னு அவன் நினைக்க என்னை இவ்வளவு மோசமாவா நீ நினைப்பேன்னு அவன் கத்தி விதத்துல அவளோட உடல் வெடிப்படையாவே நடுங்குச்சு மோசமா நினைச்சானா நானா அதிர்ந்தவளோட விழிகள் காரணமே இல்லாம நீரை பொழிய செய்ய என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தகச்சு விழிச்சு போய் நின்னுகிட்டு இருந்தா வெறும் அட்ராக்ஷனுங்கிற வார்த்தை அவனை ரொம்பவே சீர்ந்து இருந்தது 
அவனோட கொஞ்ச நஞ்ச பொறுமையையும் தொடச்சறிஞ்சு அவனை ருத்ரமூர்த்தியா மாற்றி இருந்தது என்ன முயற்சி பண்ணியும் அவனால் அவனை கட்டுப்படுத்தவே முடியல நீ சுத்தி வளைச்சு சொல்றது என் தேவை உன்னோட சொன்னவன் அவளை மேலிருந்து கீழே சுட்டி காட்டினான் அவனோட முகம் பாறை போல இறுகி இருந்தது ஐயோ நான் அப்படி சொல்ல வரல யுவி பதவி போய் தண்ணிலே விளக்கம் சொல்ல முன முயற்சி பண்ணவள அதை விட வேகமா கையை நீட்டி தடுத்து இருந்தான் யுவராஜ் எனக்கு அதுதான் தேவைன்னா நான் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லி இருக்க மாட்டேன் உன்கிட்ட இருந்து இத்தனை மாசம் விலகியும் இருந்திருக்க மாட்டேன் ஏலனமா இதழ் வழைய சொன்னான் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அழுத்தம் கொடுத்து வெறுப்போட சொன்னவனை சமாளிக்க தெரியாம நித்திலா துடி துடிச்சு நின்றுட்டு இருந்தா அவன் அதோட நிறுத்தாம முணுமுணுப்பா புடவைய கட்டாதன்னு சொன்னா கேட்கறது இல்லை மனுஷனை ஒரு சுசுப்பேத்தி விடுறது வந்து வந்து உரசு உரசு நிக்க வேண்டியது இப்ப இப்படி சொல்ல வேண்டியது எக்கு தப்பா வார்த்தைகளை தெரிக்க விட அவன் சொன்னதை கேட்டு விதிர் விதிர்த்து போனா நித்திலா நான் எப்ப உரசிட்டு அலைஞ்சனா அவளுக்குள்ள இருந்த ரோஷம் வீறு கொண்டு எழுந்துருச்சு குட்ட குட்ட குனியர் தானே அவனை நேர நிமிந்து நின்று வெறிச்சு பார்த்தவன் நான் வந்து ஒன்னும் உன்கிட்ட உரசுக்கிட்ட நிக்கல எடுப்பா சொன்னான் ஓ அப்ப நான் தான் உன்னை உரசிக்கிட்டே நின்னேன்னா கோபத்தோட கேட்டவன அவ புறந்தல்லனா என் மறுப்பு நாகரீகமா சொல்ல கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா அவளுடைய மனசு இப்போ முரண்டுச்சு அவளோட அலட்சியத்துல கோபம் கொந்தளிக்க விறுவிறுன்னு அங்க இருந்து வெளியே போயிருந்தான் இவா அப்படிதான் உரசிக்கிட்டு நிப்பேன் உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கேன்னு அவ கிட்ட சண்டை பிடிச்சு அவளை முழுக்க ஆக்கிரமிக்க சொல்லி அவனுக்குள்ள இருந்த ஒருத்தன் அவனை உசுப்புனதுல இருந்து தப்பிக்கதான் அவன் அவசர அவசரமா வெளியேறி இருந்தான் தன்னை இவ்வளவு கீழா யோசிக்க வச்சுட்டாலேன்னு அவ மேல ஆத்திரமா வந்தது அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல ரெண்டு பேரும் ஒருத்தவங்க முகத்த ஒருத்தவங்க பாக்குறது கூட குறைஞ்சு பேச்சுக்கள் ரொம்பவே சுருங்கி தங்களோட வாழ்க்கையின் மைய பொருளை மதிக்காம கோபத்தின் மலை ஏறி நின்றுட்டு இருந்தாங்க காதல் கோபத்தை போக்கிடுமா நேசம் நெருக்கத்தை தந்துடுமா ரெண்டு பேரோட உள்ளங்களும் உருகிடுமா காலம் காத்து கிடந்தது அவங்களோட கரை காணாத காதலை காண எப்போதான் இவங்க தங்களுடைய காதலை வெளிப்படுத்த போறாங்க வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பாக்கலாம் சுகமரியின் உள்ள முருகதடி அத்தியாயம் பதினேழு ஊடல் வதைத்த போதும் அதை இம்மி அளவு கூட பொருட்படுத்தாதவங்களா வீம்போட வளம் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க யுவராஜ் நித்திலா ரெண்டு பேருமே நேரடியா ரெண்டு பேருமே பேசிக்க மறுத்தாங்க மீதி பேச நேர்ந்தாலும் வார்த்தைகள் தடுத்து விடாம இருக்க ரெண்டு பேருமே தங்களுக்குள்ள சங்கல்பம் எடுத்து கொள்ள வேண்டியதா இருந்தது உள்ள அவ்வளவு ஆத்திரம் பொங்கி வழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது ரெண்டு பேருக்குமே அன்னைக்கு பத்திரிக்கை கொடுக்க போங்க வேண்டிய வேலை இருக்க கார்த்திக் யுவாவையும் கூட வரும்படி சொல்லி இருந்தான் இவனும் வர்றதா ஒப்பு கொண்டு இருக்க இவனை அழைச்சிட்டு போக கார்த்தி வீட்டுக்கு வந்தான் மாமனார் ராமநாதனுக்கு உணவு கொடுத்துட்டு வெளியே வந்திருந்த நித்திலா ஹால்ல உட்கார்ந்து இருக்க அண்ணனை பார்த்து திருதிருன்னு முழிச்சா யுவா நமட்ட சிரிப்பு சிரிச்சான் அவனை கண்ண சுருக்கி முறைச்சவன் வா கார்த்தி இப்பதான் வந்தியா அம்மா நல்லா இருக்காங்களா அண்ணிட்ட பேசினியா எப்படி இருக்காங்க முயன்று வரவழைச்ச புன்னகையோட சம்பிரதாயமா கேட்டவள கார்த்தி விசித்திரமா பார்த்தான் என்னடி நித்தி புதுசா பாக்குற மாதிரி கேக்குற நேத்துதானே பார்த்தோம் புரியாம குழம்பினவனை பல்ல கடிச்சு மூச்சு வாங்க முறைச்சா அதவன் கவனிச்சாதானே கார்த்திக் இப்போல்லாம் அல்லும் பகலும் கனவுகள் சூழதான் மிதக்குறான் அவன் முகத்துல கல்யாண கலை தாண்டவம் ஆடிச்சு பாதி நேரம் கனவுலகத்துலதான் வாழறான் அதை கவனிச்ச யுவராஜ் கண்டுக்கவே இல்லை இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி எரிச்சலா இருந்தது இயல்பான பொறாமை எழுவதற்கு தம்பதிக்குள்ள இணக்க சூழல் இல்லை இல்லையா அடுத்து என்ன செய்யன்னு புரியாம நித்திலா கைய பசிஞ்சுக்கிட்டு நின்னுகிட்டு இருந்தா பொதுவா மாமாவுக்கு உணவு தந்த பிறகு கணவனுக்கும் உணவு தர்றது வழக்கம் ஊடலின் வெளிப்பாடா சமையல்ல தகடு திட்டம் செஞ்சு அவனை சோதிக்கிறது அவளுடைய வாடிக்கை இன்னைக்கும் அதே தான் மாமாவுக்கு எடுத்தது போக மீதியில தாராளமா தண்ணிய ஊத்தி சட்னியையும் சாம்பாரையும் கஞ்சி பதத்துல மாத்தி வச்சிருந்தா இப்போ கணவனை சாப்பிட கூப்பிட்டா அண்ணனையும் கூப்பிட வேண்டி இருக்குமே என்ன செஞ்சு இந்த சூழலை சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாம அவ முழிச்சுக்கிட்டு இருக்க யுவாவோ கைய கட்டிக்கிட்டு இதழ்கள் கேலியா வளைய அவளை சுவாரஸ்யமா பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் கணவன் எந்த விதத்திலையும் உதவ போறது இல்ல இதுக்கு மேல வேற வழியும் இல்லைன்னு புரிஞ்சு சன்ன குரல்ல சாப்பிட வாங்க சொல்லிட்டு விறுவிறு நடந்து போயிட்டா என்னது வாங்க வா அந்நியாயத்துக்கு அதிர்ச்சியான கார்த்திக் 
ஆமா யாருக்குடா இந்த மரியாதை உனக்கா ஆர்வமாக கேட்டான் ஆமா இந்த மரியாதைலாம் எதுக்கா அப்படின்னு நினைச்சவன் ஆத்திரத்துல வாய மூடிட்டு எந்திரிச்சு வந்துரு சாப்பிட போவோம் அப்படின்னா யுவராஜ் கார்த்திக்கோ சாப்பிட்டு தாண்டா வந்தேன் நீ போ சொன்ன போது உள்ள இருந்தவளுக்கு ஆஸ்வாசமா இருந்தது அண்ணன் சாப்பிட வந்துட கூடாது அப்படின்னு அவ சாமி கிட்ட வேண்டிட்டு இல்ல இருக்கா அவ நிம்மதி பெருமிச்சு விடுறதுக்கு முன்னாடியே பரவாயில்ல பரவாயில்ல இங்கேயும் கொஞ்சம் சாப்பிடு யுவா வற்புறுத்திக்கிட்டு இருந்தான் அவனை சமையல் அறையிலிருந்து உணவு பாத்திரங்களை மேஜைக்கு இடம் மாற்றிக்கிட்டு இருந்தவ முறைச்சத அவன் கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தவே இல்லை கார்த்திக்கும் ரொம்பவும் பிகு செய்ய பிடிக்காம சரி உனக்காக ஒரே ஒரு இட்லி சொன்னபடி எழுந்து வர முடிஞ்சா அந்த ஒன்னு முடிடா வெண்ண மனசுக்குள்ள கோணல் சிரிப்போட சவால் வெட்டான் மத்தவன் கார்த்திக் யுவா பக்கத்துல உட்காந்து அவன் தோலை இடிச்சவாரே ஏமாச்சா நீ இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாதுன்னு யாரையாவது பார்த்து சொல்லணும்னா யார பாத்துடா சொல்லுவேன் பொறுப்பா சமையல் பாத்திரங்களை உணவு மேஜை மேல அடுக்கிக்கிட்டு இருந்த தங்கைய பார்த்தவாறு வினா எழுப்பினா இவன் நிமிர்ந்து கூட பார்க்காம இது என்னடா கேள்வி பிரியாணி பார்த்துதான் சொல்லணும் பிரியாணி இல்லாம மனுஷன் இருக்க முடியுமா அப்படியே அந்த தம் பிரியாணியோட மனம் அதோட டேஸ்ட் வம்புக்கு சொன்னாலும் ரசனையோடு சொல்றது போல பாவனை செஞ்சவன முதல்ல திகழ்ச்சி கடுப்பா பார்த்தாலும் அவன் சொன்ன பாவனையில கலகலத்து சிரிச்சு அவனோட முதுகலையே ஒண்ணு போட்டான் இவன் சரியான பிரியாணி பைத்தியண்டா நீ சொன்னவன் கிட்ட ஏண்டா உனக்கு இல்லையா யுவா ரொம்ப செஞ்சான் பிரியாணி பைத்தியம்தான் ஆனா அதை விட பைத்தியம் உஷா மேலதான் யுவாவோட காதருகே குனிஞ்சு சொன்னவன் நீ மாத்தி சொன்னதுக்கு இன்னைக்கு தனியா மாட்டனா இருக்குடா மச்சான் உனக்கு கலாய்க்கவும் செஞ்சான் யுவா கண்டுக்கவே இல்லை அப்படியெல்லாம் எங்களுக்குள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு கத்த தோன்றின உணர்வுகளை எப்படி அடக்கினான்னு அவனுக்கே வெளிச்சம் கொஞ்ச நேரத்துல சூடா பரிமாறப்பட்ட முட்டை தோசைய அவன் விசித்திரமா பார்த்தாலும் எதையும் கண்டுக்காம தண்ணீர்ல முழுகி இருந்த சாம்பாரையும் சட்னியையும் தட்டுல நிரப்பி சாப்பிட தொடங்கினான் சாம்பாரை பார்த்ததும் முகத்தை அஷ்ட கோணலாக்கின கார்த்தி நித்தி என்னடி இது அப்படின்னு அலற சாரி கார்த்தி உப்பு கூடி போச்சுன்னு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்ந்தேன் அது இப்படி ஆயிடுச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூடா அம்மா கிட்ட போட்டு தந்துடாத கெஞ்சல் குரல்ல கேட்டவ அடுப்புல இருந்த தோசைய கவனிக்க போயிட்டா அடிப்படை சமையல திருமணத்துக்கு முன்னாடியே பொறுப்பா கற்று தேர்ந்து விட்டவங்களோட இந்த விளக்கம் ஏற்புடையதாவே இல்லை யுவா எதுவும் சொல்லாம சாப்பிடுறதும் சரியா படாம யோசனையோட நெற்றிய சுருக்கினான் யுவா தட்டுக்கு அடுப்பு ஒரு வெங்காய தோசைய கொண்டு வந்தவள கைய நீட்டி தடுத்தவன் உங்க அண்ணனுக்கு போடு எனக்கு தான் டபுள் எக்ஸல் சைஸ்ல இட்லி சுட்டு வச்சிருப்பல்ல அத கொண்டு வா இறுகிய குரல்ல சொன்னவன திகை போட பார்த்தா அண்ணன் முன்னாடி தங்களுடைய சண்டைய கடைபரப்ப வேணுமான்னு உள்ளுக்குள்ள குன்றி போனவ வார்த்தைய விட்டுடாம தோசைய அண்ணனுக்கு போட்டுட்டு உள்ள போய் மறைஞ்சா கார்த்திக் ரெண்டு பேரையுமே கவனிச்சுக்கிட்டேதான் இருந்தான் கேள்வியா தன்னோட நண்பனை பார்க்க அவனும் நடுங்கிய கரங்களால் இட்லிய பரிமாறின மனைவி கிட்ட ரெண்டு போதும்னு கன அக்கறையோட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அவ பரிமாறின இட்லிகளை சாப்பிடுறது ரொம்பவே சிரமம் தங்கை ஏன் இப்படி பண்றான்னு கார்த்திக்கு கவலையா இருந்தது என்னதான் கோபம் சண்டன்னு இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கா சாப்பாட்டுல கோபத்தை காட்டுறது அவனுக்கு தங்கையோட செய்கைய ஏத்துக்கவே முடியல யுவராஜ் அதை சாப்பிடும் போது தான் மட்டும் நல்லத சாப்பிடுறதுக்கு தொண்டைக்குள்ள உணவு இறங்க மறுத்தது எனக்கு போதும் நித்தி ஒட்டாத குரல்ல சொன்னான் அவன் அவளுக்கு மனசு துடிச்சது அண்ணன் முன்னாடி தான் இவ்வளோ கீழறங்கி நிக்கணுமா அவன் என்ன நினைப்பான்னு கவலைப்பட்டவளுக்கு முகம் விழுந்து போச்சு நித்திலா உணவுல இத்தனை சேட்டைகளும் செய்ததன் காரணமே அத சாக்கிட்டாச்சு யுவா பேசுவாங்கிறதுனாலதான் உண்மையிலேயே அவளால அவன் கூட பேசாம இருக்க முடியல அவனை பேச வைக்கிறதுக்காக இப்படி செய்ய அவனும் அதை கண்டுக்காம போட்டதை விழுங்கிட்டு செல்ல அவளோட வீம்பும் தலை தூக்குச்சு நீ எப்படி பேசாம போறன்னு நான் பாக்குறேன் வீம்போட தான் மறுபடியும் மறுபடியும் இதே குளறுபடிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் கோபத்தின் உச்சியில இருந்தவனுக்கோ அவளோட கோபத்தை உணவுல காட்டுறா போல அப்படின்னுதான் தோணுச்சு அண்ணன் கிட்ட என்ன சமாதானம் பேசுறதுன்னு புரியாம நித்திலா கலக்கமா பார்க்க அவனும் கண்டிப்போட யுவாவோட தட்டை விழிகளால சுட்டி காட்டினான் ஒவ்வொரு வாய் உணவையும் தண்ணீரை குடிச்சு ரொம்ப சிரமப்பட்டு விழுங்கினவனை பார்க்கும்போது 
குற்ற உணர்ச்சியில கண்கள் கலங்குச்சு தன்னை நினைச்சே வெட்கப்பட்டவ என்ன செய்யறதுன்னு புரியாம கைய பிசைஞ்சபடி நின்றுக்கிட்டு இருந்தா யுவாவும் உங்க அம்மா கிட்ட விஷயம் போச்சு தொலைச்சு கட்டிடுவேன் கார்த்திக்க மிரட்டிட்டு தன்னோட அப்பாவை பார்க்க போனான் உன்கிட்ட நான் இதை எதிர்பார்க்கல நித்தி குற்ற உணர்ச்சியோட சொன்ன கார்த்திக் யுவாவை பின்தொடர்ந்தான் அண்ணாவோட அதட்டல கூட சமாளிப்பா போல ஆனா அவனுடைய இந்த குற்ற உணர்வு யுவாவுக்கு தன்னை திருமணம் செஞ்சு வச்சதையே குற்றமா நினைக்கிறானா உள்ளிருந்து பொங்கின துக்க உணர்வுகளை அடக்கும் வழி தெரியாம வாய பொத்திக்கிட்டு தங்களுடைய அறை நோக்கி ஓடி இருந்தா நித்திலா ராமநாதனை பார்த்து பேசிட்டு வெளியே வந்திருந்த ரெண்டு பேரும் அங்க நித்திலா இல்லாததை கவனிச்சுட்டாங்க கார்த்திக் நண்பனோட கரம் பற்றி சாரி மச்சான் நித்தி இன்னும் இப்படி சின்ன பிள்ளைத்தனமா நடந்துப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல அவ இந்த அளவுக்கு பொறுப்பில்லாதவ இல்லடா என்ன சொல்லி சமாதானம் செய்யறதுன்னு புரியாம திணறனவனோட தோலை தட்டி கொடுத்தா இவன் நீ இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறதுக்கெலாம் எதுவுமே இல்லைடா இப்படியே விட்டால் அவள் சேட்டை கூடிட்டே போகணும் தான் உன்னை நடுவில் எழுத்தேன் என்னால் சாப்பிடவே முடியலடா பாவமாக சொல்லிட்டு இனி தன்னால் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் பாரு கண் சிமிட்டி சொல்லி அவனை சமாளிக்க முயற்சி பண்ணான் யுவா அப்பவும் முகம் தெளியாத நண்பனை ஏறிட டேய் என்ன லுக் இது சரி அவன் இன்னும் சாப்பிடல போல இப்போவே அழுதுட்டு தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நீ இதை இதோட மறந்துடணும் அவளுக்கு எதுவும் அட்வைஸ் பண்றேன்னு தொடங்கிடாத சொன்னவன் இரு நான் போய் சமாதானம் பண்ணிட்டு வரேன் இல்லைன்னா சாப்பிடாமலே இருப்பா அதுக்குள்ள நீ நம்ம ரமேஷ கூப்பிட்டுட்டு பசங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துடு அப்படின்னா அவனை கட்டிப்பிடிச்சு ரொம்ப சாரி அண்ட் தேங்க்ஸ் மச்சான் ரொம்ப உணர்ந்து சொன்னான் அவன் டே நீ சாரி கேட்குற அளவுக்குலாம் ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு என்ன சாப்பிட தந்தாலோ அதையே தான் அவளும் சாப்பிடுவா கொஞ்சம் கோபம் மட்டும் ஜாஸ்தி அதுவும் நான் கொஞ்சம் நிறையவே கடுப்பேத்திட்டேன் அவளை பற்றி உனக்கு தெரியாதா ரொம்ப பொறுப்பானவ தாண்டா நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கிளம்பு மனைவியை விட்டு கொடுக்காம பேசி வழி அனுப்பி வச்சான் அவனோட அண்ணனை மனைவியை தேடி ரூமுக்குள்ள போக அவளோ படுக்கையில குறுக்கா குப்புரை படுத்துக்கிட்டு அழுகையில கரைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா கதவை சாத்திட்டு அவ பக்கம் வந்தவனும் குறுக்கா படுத்துக்கிட்டான் அவளோட கைகளை சுரண்டினான் அவனை தட்டி விட்டவ இப்போ உங்களுக்கு நிம்மதியா அழுகை குரல்லே கேட்டா அவளையே குறுகுறுன்னு பார்த்துட்டே இருக்க வேகமா எந்திரிச்சு உட்காந்தவ அண்ணங்கிட்ட ஏன் இப்படி மாட்டி விட்டீங்க அவன் நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பான் இனி நினைக்கிறதுக்கு என்னதான் இருக்கு உங்களுக்கு என்ன கட்டி வச்சு உங்க வாழ்க்கையே வீணாக்கிட்டதான் நினைச்சிருப்பான் சொல்லிக்கிட்டே போனவளின் கைய பற்றி பிடிச்சு எழுத்தான் மறுபடியும் படுக்கையில விழுந்தவளோட கேசம் ஒதுக்கி என்ன சமையல்டி அது மெல்லுசான புன்னகையோட கேட்க இப்ப கேளுங்க இதை கேப்பீங்க என்கிட்ட பேசுவீங்க தானே அப்படி சமைச்சு வச்சேன் ரொம்ப சீக்கிரம் கேட்டுட்டீங்க போங்க சொன்னவளுக்கு மறுபடியும் கண்ணீர் கரை கிடந்தது அதை தன்னோட இதழ்களால் ஒற்றி எடுத்தவன் கிசு கிசுப்பா அப்போ நான் பேசணும்னு எதிர்பார்த்துருக்க ம் நல்ல விஷயந்தான் நான் தான் புரிஞ்சுக்கல அது சண்டை கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சா அந்த கோபம் இனி இந்த கேர்ட் வேட நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நெற்றி முட்டி சொல்ல ஏற்கனவே அவனை சாப்பிட சொல்லி கண்டபடி படுத்தியிருக்கோன்ற குற்ற உணர்வுல இருந்தவளும் மேற்கொண்டு சண்டையை வளர்க்காம சமாதானமா தலையை உருட்டுனான் முடிந்த போன சண்டைய பத்தி ரெண்டு பேருக்குமே பேச தோணல கோபத்துல சொன்ன வார்த்தைகள் வதச்சதை காட்டிலும் பிரிவு ரொம்பவே வதச்சிருக்க அவங்களுக்கு அது இப்போ பெரிய விஷயமா தெரியல மனதின் அடி ஆழம் வலி இருக்குதான் ஏனோ அது இப்போ முக்கியத்துவம் பெறல சீக்கிரமே அது முக்கியத்துவம் பெறுவதும் அடங்கி மறையறதும் காலத்தின் கையில தான் இருக்கு அப்படா ஒரு வழியா ரெண்டு பேரும் சண்டையில இருந்து சமாதானம் ஆயிட்டீங்களா இனிமேலாச்சு எப்பதான் ஒருத்தவங்களோட காதலை இன்னொருத்தவங்க புரிஞ்சுக்க போறீங்க வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பாக்கலாம் சுகமதியின் உள்ள முருகுதடி அத்தியாயம் பதினெட்டு மணக்க மணக்க பிரியாணி தயாராகிட்டு இருந்தது நித்திலாவோட கைவண்ணத்துல இத பார்த்ததும் இவ என்ன சொல்லுவாங்கிற எதிர்பார்ப்புல அவனுக்காக ஆசையா காத்துக்கிட்டு இருந்தா அவன் காத்துக் கிட்ட பிரியாணி பிடிக்கும்னு சொன்னதுமே செஞ்சு பழகிடணும்னு முடிவெடுத்துட்டா அவளுடைய தோழி ஆயிஷா வீட்டுக்கே போயி அவங்க அம்மா கிட்ட பக்குவமா கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு கலக்கிலையும் இறங்கியிருக்கா கண்களை விரிப்பானா ரசிச்சு சாப்பிடுவானா தன்னை பாராட்டுவான் தானே ஏன் இத்தனை எதிர்பார்க்கிறான்னு அவளுக்கே தெரியல 
ஆனால் நிறைய எதிர்பார்க்க துணிச்சு அதோடு கொஞ்சம் விலகல் காட்டும் யுவாவை அவளுக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கல அவனுடைய சமீபத்திய கண்ணியமும் சேர்த்து தான் அது இல்லைன்னா இவ கேட்கறது போல விலகி இருக்க முடியாம அவன் அவஸ்தப்படுவாங்கிறத யோசிக்க மறந்தவளுக்கு அவனோட விலகல் மட்டும் கண்ணில படுது யுவா மதிய உணவுக்கு வந்தவன் பிரியாணி வாசத்த ஆழ்ந்து சுவாசிச்சான் என்ன நித்தி விசேஷம் அம்மா வீட்டுக்கு போக போறோமேன்னு எனக்கு ஸ்பெஷல் கவனிப்பா அவளை சீனபடியே உணவுன்னு அமர்ந்தாலும் அவனோட மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் குமிழிட்டுக்கிட்டு இருந்தது கார்த்திக் கிட்ட விளையாட்டு பேச்சுல சொன்னதை கூட நினைவுல வச்சு தனக்காக மனைவி பக்குவமா சமைச்சிருக்கா அப்படிங்கறதுல அவனுக்கு ஏக போக பெருமை அவளுக்கு பத்திக்கிட்டு வந்தது கொஞ்சமாச்சு நான் அம்மா வீட்டுக்கு கிளம்புறேன்னு கவலை இருக்கா பாரு அதானே இவன் உயிரெல்லாம் இந்த பிரியாணி மேல தானே ஏ மேலையா இருக்கு அவனை மனசுக்குள்ளேயே வருத்த எடுத்துக்கிட்டு இருந்தா கார்த்திகோட கல்யாணம் நெருங்கி வர்றதுனால இவ பிறந்த வீட்டுக்கு போகணும் இவா கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு நாட்கள் முன்னாடி வரேன்னு சொல்லிட்டான் ஒரே ஏரியா தானே அதனால அப்பப்ப திருமண வேலைகள்ல உதவி செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கான் இவ பிரியாணிய பரிமாற அவன் அதை ஆசையே எடுத்து உண்ண வந்த நேரம் முகத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அவனோட மடியில வந்து சட்டமா உட்காந்துகிட்டா இவ இதை எதிர்பார்க்காம முதல்ல அதிர்ச்சியானாலும் சின்ன சிரிப்போட என்னடி இது நெளிஞ்சபடியே கேட்டான் அவன் அந்த பிரியாணி தான் உனக்கு உயிர் இல்ல மூக்கு விடைக்க கேட்டவளின் மூக்கு ஆட்டி பார்க்கற ஆவல் எழுந்தது அவளோட இந்த உரிமையான கோபம் புதுசு அதை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கவும் செஞ்சுது அவன் பதில் சொல்லாம ரசிச்சு சிரிக்க ஆமா அதான் முக்கியம்னு சொன்னீங்களே நீங்களே உங்க உயிர் நண்பன் கிட்ட சின்ன பிள்ளை போல முகத்தை சுருக்கிக்கிட்டு சொன்னா அவ தாமரை மொட்டின் தலையா தொங்கிக்கிட்டு இருந்த அவளோட முகத்தை நிமிர்த்தி வேற என்ன முக்கியமா இருக்கணும் அவளையே குறுகுறுன்னு பார்த்தவாறு அப்பாவியா கேட்க அவ திருமண வேகத்துல உட்கார்ந்திருந்த நாற்காலியே கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டுது ஹே உள்ள அப்பா இருக்காருடி நம்ம விழுந்த சத்தம் வந்தா மானமே போயிடும் சன்ன குரல்ல தாடிய தீவ் நீவி விட்டவாறு சங்கடமா சொன்னா அவன் அவ சின்ன பிள்ளை கோபத்தோடையே இழ பார்த்தா அவளை தடுத்தவன் உனக்கு என்ன ஆச்சு நித்தி எதுக்கு இத்தனை குழப்பம் நான் முன்னாடி வந்தா நீ பின்னாடி போற நான் பின்னாடி போனா நீ முன்னாடி வர மொத்தத்துல என்ன ஒரு வழி ஆக்குற நீ முதல் உனக்கு என்ன வேணும்னு ஒரு தெளிவுக்கு வா இந்த குட்டி பிரிவு கூட அதுக்கு வழி செய்யலாம் அவளுடைய நெற்றி முட்டி இலகு குரல்ல சொன்னவன் அவ எழுறதுக்கு வழி விட்டு உணவுல கவனமானான் நித்திலாவுக்கு அவன் சொல்றது நிஜம் புரிஞ்சாலும் அது அவளால ஏத்துக்க முடியல அவன் கோபத்துல தன்னை தவிர்க்கிறான் போல அப்படின்னு கொஞ்சம் பயப்படவும் செஞ்சா ஒரு மாதிரி குழப்ப மனநிலையில கடைக்கு போனவளுக்கு முன்னாடி எப்பவோ ஆள் நினைவை விடையின்றி ஆக்கிரமித்த கேள்விக்கு இப்போ விட கிடைச்சது அன்றைய தினம் பாண்டியன் வெள்ளை காட்டன் பேண்ட்டும் மெல்லிசான இளம் பச்சை வண்ண கதர் சட்டையும் போட்டு ரொம்ப ரொம்ப மதிப்பான தோற்றத்துல கடைக்கு வந்திருக்க அவனை பார்த்ததுமே மனசுக்குள்ள மின்வெட்டா சில நினைவுகள் ஒரு சில வாரங்கள் முன்னாடி கோவையில ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட சண்டை பிடிச்சபடி நின்றுட்டு இருந்த அந்த ஐ டுவெண்டி காரின் ஓனர் சாத் சாத் நம்ம பாண்டியனோட சாயல் தான் அன்னைக்கு பக்க வாட்டில அதுலும் கொஞ்ச நேரமே பார்த்ததுனால சரியா யாருன்னு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க தெரியாம திணறினவ இன்னைக்கு அதே போல உடை உடுத்தி இம்மி பிசகாம அதே போல தோரணையோட ஒரே உருவ அமைப்போட இருந்த பாண்டியனை பார்த்ததும் அன்னைக்கு ஏன் இந்த கார் ஓனரை எங்கேயோ பார்த்தது போல தோணுச்சுன்ற கேள்விக்கு இப்போ விடை கிடைச்சது என்ன பாண்டியன் சார் என்ன விசேஷம் தன்னோட குழப்பத்தை ஒதுக்கி புன் சிரிப்போட கேட்டவள நிமிர்ந்து பார்த்தவன் அது ஹவுஸ் ஓனர் வீட்டு பையனுக்கு கல்யாணம் மேடம் அதான் அங்க போயிட்டு அப்படியே கடைக்கு வந்துட்டேன் பதில் சொன்னான் அவன் இப்போ தெல்ல தெளிவா அந்த மேடம்ங்கிற அழைப்பு போலியா தோணுச்சு இத்தனை நாட்களும் இதை எப்படி அவ கவனிக்க தவறுனா கூடவே கண்ணோட கண் பார்க்க மறுக்கும் செய்கையும் முகத்துல இருக்க எச்சரிக்கை உணர்வும் அவளுக்கு ரொம்ப துல்லியமா உணர முடிய அவசரப்படாம நிதானத்தை கொண்டு வந்தா சரி வாங்க நான் பில்லிங் பாக்குறேன் அவ சொன்னதும் சடார்னு நிமிர்ந்து அவளை ஒரு வினாடிக்கும் குறைவா கூர்ந்து பார்த்தவன் அதுல இயல்பான சிறு புன்னகை மட்டுமே தவறுறத பார்த்து அமைதியா எழுந்து வழிவிட்டான் பாண்டியனுக்கு உடல்நிலை சுகமில்லாத ராமநாதனோ புது தொழில உத்வேகத்தோட துவங்கி இருக்க யுவாவோ எப்பயுமே பொருட்டில்ல அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஆழமான நம்பிக்கையை விதைச்சிருக்கான் அவன் ஆனா இந்த நித்திலா ஆரம்பத்துல இருந்தே இவ கொஞ்சம் ஆபத்தானவ போலதான் தோற்றம் அளிக்கிறா இவளை எப்படியாச்சும் சமாளிக்கணும் எல்லாம் கொஞ்ச காலம்தான் யாரும் அறியாத பெரும் மூச்சோட அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிட்டான் பாண்டியன் 
சிசிடிவி காட்சிகளை எடுத்து அவனை கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்த நித்திலாவுக்கு அவனுடைய முக உணர்வுகள் துல்லியமா புரியலனாலும் எச்சரிக்கை உணர்வும் தவிப்பும் உணர முடியறதா இருந்தது அவளுடைய இதழ்கள் மெல்லிசா வளைஞ்சது பில்லிங் நேரம் போக மீதி நேரத்துல நிதானமா பிரவுஸ் ஹிஸ்டரியை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணான் பெருசா எதுவும் இல்லை கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணவ குரோம் பிரவுசரை தவிர வேற என்னெல்லாம் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணான் எட்ஜ் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் எல்லாமே இருந்தது அந்த பிரவுசருக்குள்ளேயும் போய் பார்த்தா அவ தேடி சளித்த விஷயங்கள் ஃபயர்ஃபாக்ஸில் கொட்டி கிடந்தது யார் எப்போ பில்லிங்கில் உட்காந்தாலும் அவசர தேவைக்கு குரோம் பிரவுசரை தான் தட்டுவாங்கிறதுனால மனுஷன் ஃபயர்ஃபாக்ஸுக்கு மாறிட்டார் போல கடைசி முறையாக அவ ஆராய்ச்சி பண்ண போது கூட குரோமில் தான் இவரோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் இருந்தது இப்போ இதுக்கு மாறி இருக்காருனா கண்டிப்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தான் இருக்கும் தப்பு செய்யாதவங்க இவ்வளோ மெனக்கட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே மெல்ல மெல்ல ஆராய அமேசானில் தேடுதல் வேட்டைகள் தான் பலமாக இருந்தது ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ப்ரியர் போல அப்படின்னு நினைச்சவ அமேசான் காட்டுக்குள்ளேயும் தலையை விட ஐயோ பரிதாபம் இவ திடீர்னு வந்து எழுப்பி விட்டதுனாலேயோ அல்லது இதுதான் வழமையோ இல்லை நேற்று லாகின் செஞ்சுட்டு லாக் அவுட் செய்யாததின் பலனோ ஏதோ ஒன்று மொத்தத்தில் அமேசான் கார்டு பாண்டியனோட ஐடியில் லாகின் செய்யப்பட்டிருந்தது நல்ல வேலையா பில்லிங்க்கு ஆட்கள் இல்லை அதனால இவ வேண்டியதை எடுக்கவும் தேடவும் நேரம் கொட்டி கடந்தது அமைதியா என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கியிருக்காருன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணவ மலைச்சி போயிட்டா எவ்வளவோ காஸ்ட்லியான பொருட்கள் எல்லாம் அமேசான் உபயத்துல வாங்கப்பட்டிருந்தது காஸ்ட்லியான போன் முதல் வீட்டுக்கு தேவையான ஃபர்னிச்சர் வரைக்கும் அந்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து தன்னோட மெயிலுக்கு அனுப்பிக்கிட்டா கூடவே பாண்டியன் டெலிவரி அட்ரஸ்ன்னு குறிப்பிட்டிருந்த விலாசத்தையும் வங்கி விவரங்கள் அப்படின்னு மேலோட்டமாக தெரிஞ்சதையும் அனுப்பிக்கிட்டான் மறக்காம தான் சேமித்த விவரங்கள் மொத்தத்தையும் அந்த கணினியிலருந்து நீக்கியும் இருந்தான் கஷ்ட ஜீவனம் அப்படின்னு அள்ளிவிடும் பொய்களுக்கும் வீட்டுக்குன்னு வாங்கி குவித்திருக்கும் பொருட்களுக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்குமான வித்தியாசம் இருந்தது கொழுத்த மாச சம்பளக்காரனுக்கே அத்தனையையும் விலையை பார்க்காம வாங்கி குவிக்கிறது சிரமம்னும் போது பாண்டியனோட வருமானத்துக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கூடவே அந்த ஹூண்டா ஐ டுவெண்ட்டி கார் நிச்சயமா பாண்டியன் குடும்பத்தினர் வாங்கியதாக தான் இருக்கும் நினைக்க நினைக்க ஆத்திரமா வந்தது கடையில் திருட்டுத்தனம் செய்யாம இதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது இவ்வளவா திருடுவா மலைப்பா இருந்தது நித்திலாவுக்கு சீச்சி என்ன மனுஷன் இவன் நம்பிக்கையை சம்பாதிச்சு நாசம் செய்கிறவன்லாம் முதல்ல மனுஷன் தானா அப்படின்னு கோபப்பட்டா பாவம் செய்கிறோன்னு அஞ்சலை மாட்டிக்கிட்ட சட்டம் தண்டனை தரும்ன்ற பயம் இல்லை ஊரார் முன்னாடி அவமானப்படணும்னு கவலை இல்லை தன்னோட பிழை தன் பரம்பரையே துரத்தோங்கிற அச்சமும் இல்லை இவங்கெல்லாம் எந்த தைரியத்தில் திருடுறாங்க அவனை இழுத்து நிறுத்தி கண்ணம் கண்ணமாக அரைஞ்சிட்டு இப்படி ஆடா இவ்வளோ சுருட்டி இருக்க எங்கேருந்து இத்தனை தைரியம் வந்தது உனக்கு உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் நினைக்கலாமான்லாம் கேட்கணும்னு வெறியா வந்தது முயற்சி பண்ணி தன்னை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டா இவ நிதானமா என்ன திருட்டுத்தனம் செஞ்சிருக்க கூடும் அப்படின்னு யோசிச்சா இத்தனை நாட்களும் யாருக்கும் தெரியாம எப்படி இவ்வளவு சுரண்ட முடியும் இவனோட தந்திரம் தான் என்ன எவ்வளவு யோசிச்சும் அவளுக்கு எதுவுமே பிடிபட மறுக்க குழப்பமா இருந்தது கணக்கு வழக்குகள் தான் எல்லாமே சரியா இருக்கே தவறு செய்யறான்னு புரிஞ்சாலும் எங்க எப்படி செய்யறான்னு விளங்கவே இல்லை சரி யுவா கிட்ட சொல்லிடுவோம் மீதிய அவன் பார்த்துப்பான் அப்படின்னு யோசிச்சவ பாண்டியன் கிட்ட சரி சார் இனி அண்ணன் கல்யாணம் முடிஞ்சுதான் வருவேன் நீங்க எல்லாருமே மறக்காம கல்யாணத்துக்கு வந்துடுங்க முயற்சி பண்ணி வரவழைச்ச புன்னகையோட இன்முகமா சொன்னான் கடையில இருந்த வேலை ஆட்கள் கிட்டயும் சொல்லியிருந்தா பாண்டியனுக்கு நித்திலாவோட போக்குல எதுவும் சந்தேகம் வரல அதனால அவனும் சரின்னு இன்முகமாவே விடை கொடுத்து அனுப்பினான் அப்பப்பா இந்த பாண்டியன் இவ்வளோ மோசமானவனா ஆனா இவனை பத்தி சொன்னா யுவா நம்புவானா நம்பி ஒத்துப்பானா எல்லாத்தையும் வாங்க அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல சுகமதியின் உள்ள முருகுதடி அத்தியாயம் பத்தொன்பது நித்திலா வீட்டுக்கு போன கையோட யுவாவுக்கு கால் பண்ணியிருந்தா வேலையா இருக்க நித்தி நீயே கிளம்பி போயிட என்ன ஏதுன்னு கூட விசாரிக்காம அம்மா வீட்டுக்கு போறதுக்காக கால் பண்றா போல நினைச்சு அவன் சொல்ல ஐயோ யுவி இது வேற விஷயம் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வாங்க அவசரமா சொன்னான் என்னாச்சு நித்தி அப்பா நல்லா இருக்காரு தானே 
பதற்றத்தோட கேட்டவன அச்சோ யுவி மாமாக்கு என்ன அதெல்லாம் நல்லா இருக்காங்க நான் வேற ஒரு விஷயம் சொல்ல கூப்பிட்டேன் கொஞ்சம் வாங்கலேன் அப்படின்னு அவ சொன்னதும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வேலைய பாதியில விட்டுட்டு வரன் இந்த கடுப்போட வீட்டுக்கு கிளம்பினா அவன் இது வரைக்கும் இப்படி அவ வேலையை இடையூறு செஞ்சது இல்லையேங்கிற யோசனை கூட அப்போ அவனுக்கு வரல என்ன நித்தி சளிப்போட தான் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சான் யுவா இங்க பாருங்க எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு இந்த உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தான் அவசரமா கூப்பிட்டேன் சொன்னவ தனக்கு தோன்றின சந்தேகங்கள் மொத்தத்தையும் வரிசைப்படுத்தி சொல்லி தான் திரட்டின ஆதாரங்களையும் ஒன்னு விடாம எடுத்து காட்டினான் அதோட அமேசான்ல அவர் கொடுத்துருக்க டெலிவரி அட்ரஸும் நம்ம கிட்ட அவர் கொடுத்து வச்சிருக்க அட்ரஸும் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டேன் யுவா ரெண்டுமே வேற வேற அப்படின்னு சொல்ல அவனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு விஷயமான கோபம் வந்தது உஃப் நீளமா மூச்ச வெளியேற்றிட்டு தன்னை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணவன் நெற்றிய தேய்ச்சி விட்டவாரே நித்தி எவ்வளவு முக்கியமான வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா அடக்கப்பட்ட ஆத்திரத்தோட அவன் கேட்க இது முக்கியம் இல்லையா யுவா அப்போ ஸ்தம்பிச்சு போய் கேட்டான் நித்திலா எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இவனுக்கு நான் சொன்னது தெளிவா புரிஞ்சுதா இல்லையாங்கிற குழப்பம் அவளுக்கு வந்தது எது முக்கியம்னு நினைக்கிற நீ ஏதாவது பொருந்துதா நம்ம ஹனிமூன் போயிட்டு வந்து ஒன்றரை மாசம் ஆகுது அப்ப யாரையோ பார்த்தேன் அவர் பாண்டியன் மாதிரி சாயல்ல இருந்தாங்கன்னு சொல்றது கொஞ்சம் அது நம்புற மாதிரியா இருக்கு அதுலயும் காரம் அதே கார் இங்க பில்லிங் சிஸ்டம்ல இருக்க ப்ரௌஸ் ஹிஸ்டரியில பார்த்தாலாம் என்ன உளறல் இதெல்லாம் நித்தி நான் ப்ரௌஸ் பண்றது எல்லாத்தையும் வாங்கி குவிச்சிடுவேனா என்ன அவர் நம்ம கிட்ட எத்தனை வருஷமா வேலை செய்யறாருன்னு தெரியுமா பதிமூணு வருஷம் ரொம்ப நம்பிக்கையான மனுஷன் நேரம் காலம் பார்க்காம கடைக்காக உழைக்கிறவரு அவரை போய் இப்படி சந்தேகப்படுற நீ அலுப்பா சொன்னவன வெறிச்சு பார்த்தா இவ அவன் மேல இருக்க நம்பிக்கை ஏன் மேல இல்லையா உனக்கு கண்கள் கரைச்சிக்கிட்டு வந்தது நித்திலாவுக்கு இத்தனை பொருளும் அவரு தான் ஆர்டர் போட்டிருக்காரு இந்த விலாசத்துக்கு முயற்சி பண்ணி இழுத்து பிடிச்ச பொறுமையோட தான் எடுத்திருந்த பிரிண்ட் அவுட் பேப்பர்களை மறுபடியும் ஒரு முறை நிதானமா அவன் கிட்ட காட்டினான் ஆத்திரம் அதிகமாக அதை வாங்கி தூக்கி வீசினவன் சொல்லிட்டே இருக்க திரும்ப திரும்ப இதே சொல்லிட்டு ஒரு பொருள் ஒருத்தவங்க ஆர்டர் போட்டா அது அவங்களுக்காக மட்டும்தான் இருக்குமா மனுஷன் வாங்கி ரீசெல் கூட பண்ணலாம் இல்ல அதுக்கு வேற ஏதாவது காரணம் கூட இருக்கும் இதுக்காக எல்லாம் இத்தனை வருஷம் கூட இருந்தவங்கள சந்தேகப்பட முடியுமா என்ன முதல்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பெரிய தொழிலை எடுத்து நடத்தும் போது வேலைக்கு ஆள் வைக்கிறதுக்கு நாம கணக்கு பார்க்க கூடாது அதோட நம்பிக்கையான வேலையாட்களை இழந்துடாம அவங்கள நம்ம கூடவே வச்சுக்கணும் அவரோட மனைவி குழந்தைங்க பெத்தவங்க சொந்த பந்தம் எல்லாமே கோயம்புத்தூர்ல இருந்தும் நமக்காக நம்ம மேல இருக்க விசுவாசத்துக்காக தான் இன்னும் இங்க வேலையில இருக்காரு அவரு இதே வேலை அவ்வளவு பெரிய ஊர்ல அவருக்கு கிடைக்காமையா போயிடும் உனக்கே இந்த மாதிரி சந்தேகம் எல்லாம் வருது நித்தி உனக்கு என்னதான் பிரச்சனைன்னு இப்ப எனக்கு சத்தியமா புரியல கல்யாணம் முடிஞ்சு இத்தனை மாசம் ஆகியும் நம்ம வாழ்க்கையை தொடங்க மறுக்கிற சரின்னு நானும் விலகி இருந்தா இப்படி அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பண்ற சொன்ன போது அவளுக்கு முகமே கருத்து போச்சு அவனும் இந்த விஷயத்த உள்ளிழுக்க வேண்டும் நினைச்சு உள்ளிழுக்கல ஆனா ஆழ்மன உறுத்தல் போல தன்னை போல வார்த்தைகள் வந்து இருந்தது கூர்வாலா வீசின வார்த்தைகள் அவளை ரொம்பவே காயப்படுத்தி இருந்தது அதுக்கும் இதுக்கும் என்னடா சம்மந்தம்னு அவளோட சட்டைய பிடிச்சி கேள்வி கேட்கணும் போல நித்திலாவுக்கு ஆத்திரம் வந்தது நான் இவனோட கவனத்தை என் பக்கம் திருப்பி இப்போ என்ன சாதிக்க போறனா சண்டை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சா இன்னும் அந்த கோபம் இவனோட மனசுல தான் இருக்கு போல இல்லைன்னா இப்படி முடிஞ்ச சண்டைய மறுபடியும் பேசுவானா இவன் கண்கள் நீரால் நிறைய காட்சி மறைச்ச போதும் அவனை விரிச்சு நோக்கும் பார்வைய அவ அகற்றவே இல்லை யானை தன்னோட தலையில தானே மண்ணை வாரி இறைச்சிக்கிட்டா அதுக்கு யார் என்ன செய்ய முடியும் இவன் கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்க பூனை இவனுக்கு உலகமே இருட்டுதான் இருந்துட்டு போகட்டும் நமக்கு என்ன விட்டேற்றியா நினைச்சவ பொங்கிய கண்ணீரை புறங்கையால வேகமா உதறிட்டு திருமணத்துக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போறதுக்கு தயாரா வச்சிருந்த பையை எடுத்துக்கிட்டு வேக வேகமா வெளியேற முயற்சி பண்ணான் இப்படியே வா வெளியே போவா அவனுக்கு அதுக்கும் ஆத்திரம் தான் வந்தது அவளோட கைய பற்றி தடுத்தவன் இப்ப உன்னை என்ன கொடுமை பண்ணிட்டாங்கன்னு இந்த குளத்துல உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போற போ போய் குளிச்சிட்டு நல்ல துணிய மாத்திட்டு கிளம்பு அதட்டலா சொன்னவனை பார்த்து அவளுக்கு மறுபடியும் கண்கள் நிறைஞ்சது ஆக நான் அழறது கூட உனக்கு கவலை இல்ல கோபிச்சுட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போறதுலயும் அக்கறை இல்ல மத்தவங்க உன்னை என்ன நினைப்பாங்கிறது மட்டும்தான் உனக்கு இப்ப பெரும் கவலையா இருக்கு தேம்பிக்கிட்டே குளிக்கிறதுக்கு போனான் அவன் சொன்னது போலவே தான் புறப்பட்டா கிளம்பி நின்னவள அவன் தான் கூட்டிட்டு போய் அம்மா வீட்டுல விட்டுட்டு அங்க இருந்து மறுபடியும் ஆபீஸ பாக்க போனான் அன்னைக்கு அவன் கிட்ட கடைசியா பேசினதுதான் இதோ இன்னைக்கு கார்த்திக் உஷா திருமணம் கோல
செயற்கை புன்னகையோட தான் வளம் வந்துகிட்டு இருக்கா அவனோட பேசுறதையே தவிர்த்து அவனோட முகம் பார்க்க மறுத்து தன்னோட சோகத்தை தனக்குள்ளேயே புதைத்துன்னு அவளுடைய நாட்கள் ரொம்பவே நரகம் தான் திருமணத்துக்கு வந்திருந்த கூட்டம் எல்லாம் குறைஞ்சு தேஞ்சு வீட்டு ஆட்கள் மட்டும் எஞ்சி இருந்த நிலையில தான் யுவராஜால நித்திலாவில தனி அறையில பிடிக்கவே முடிஞ்சுது அதுக்கு திருமணம் முடிஞ்சு இன்னும் மூன்று நாட்கள் ஆச்சு அவனுக்கு முதுகு காட்டு படுத்திருந்தவளை எட்டி பார்த்துட்டு செம்ம ஹாட்டா இருக்கும் போலவே சத்தமாவே சொன்னான் அவ கண்டுக்கவே இல்லை இன்னும் ஏதேதோ ஜாடை பேச்சுகள் நேரடியான பேச்சுகள் சீண்டல்கள் ஹம் எதுக்குமே அவ அசையில அவ அவ்வளோ மனக்கவலையில இருந்தா திருமணம் முடிஞ்சதுல இருந்து ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் சண்டை 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 மட்டும்தான் தனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி தினம் தினம் நொந்துகிட்டவளுக்கு அழுத ஆற்ற கூட திருமண கலைபரத்துல தனிமை கிடைக்கல அவளை அத்தனை துச்சமா நினைச்சு பேசிட்டு இப்போ இவன் வந்து பேசினா நம்ம பேசிடணுமா வீம்போட தான் அசைவில்லாம படுத்து கிடந்தா அவளோட மௌனம் பொறுக்க மாட்டாதவனா நித்தி அவளோட தோல் தொட்டு வலு கட்டாயமா திருப்ப இரவு விளக்கு விளக்கின் ஒளியில அவளோட முகத்தில் இருந்த அழுத தடங்கள் அவனை சுத்துச்சு ஓ என்னடி இது தப்பில்ல என் மேல தானே நீ ஏன் அழற ஹம் அவளோட கண்ணம் தாங்கி முகம் நிமிர்த்தி பெரு விரல்கள் கொண்டு அவளோட முகம் தொடச்சு ஆதரவா அவளை தன்னோட அணைச்சிக்க அவனை உதற கூட தோணாம அவ இதுவரைக்கும் சேர்த்து வச்ச மொத்த அழுகையும் சேர்த்து அழுதான் சமாதானம் செஞ்சு செஞ்சு பார்த்தவன் முடியாம போக சரி அவளே தெளியட்டும் அப்படின்னு அவளோட முதுக தலைய ஆதரவா வருடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் அப்பாடா ஒரு வழியா சண்டை கோழி ரெண்டும் சமாதானம் ஆயிடுச்சு சரி அதுக்கப்புறம் இந்த பாண்டியனை பத்தி உண்மைய தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா ரெண்டு பேரும் தன்னோட வாழ்க்கைக்குள்ள நுழைஞ்சாங்களா வாங்க அடுத்த அத்தியாயமான இறுதி அத்தியாயத்துல பாக்கலாம் சுகமதியின் உள்ளம் முருகுதடி அத்தியாயம் இருபது இறுதி அத்தியாயமும் கூட நித்திலா ஓரளவு தேர்னதும் அவளை எழுப்பி உட்கார வச்சு யுவராஜ் தண்ணி குடிக்க கொடுத்தான் அவளும் மறுக்காம வாங்கி குடிச்சா அவ குடிச்சு முடிச்சதும் முதல்ல தன்னோட மனச தெளிவா சொல்ல தொடங்கினான் இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் நீண்டுகிட்டே போறதுல அவனுக்கும் விருப்பம் இல்ல நான் உன்கிட்ட ரொம்பவே தடுமாறி நின்ன நித்து அதுதான் என்னோட கோபமே இன்னும் சொல்ல போனா என்னோட இயலாமை தான் பல முறை உன்கிட்ட கோபப்பட வச்சது நீ ரொம்ப தெளிவாதான் இருந்த நான் எவ்வளவு நெருங்கி வந்தாலும் வேணான்னு உறுதியா இருந்த எங்க நான் இன்னும் தடுமாறின என்னால ஏன் அப்படி இருக்க முடியலன்னு எனக்கு ஏன் மேலேயே கோபம் வந்தது உன்னை நெருங்க முடியாத இயக்கம் என்னை ரொம்பவே வதச்சது நித்தி உனக்கு புரியுமான்னு தெரியல ராத்திரி எவ்வளவு நீளம்னு இத்தனை முறை மலைச்சு போயிருக்கேன் தெரியுமானா உனக்கு புரியுதா நிது என் கோபம் சரின்னு நான் சொல்லல ஆனா அது என்னோட இயலாமை உன்னை விட்டு விலகி இருக்கவே முடியாத இயலாமை தன்னோட உள்ளத்து உணர்வுகளை எல்லாம் உருக்கி வார்த்தைகளாக்கி யுவா கொட்டிக்கிட்டு இருக்க நித்திலா சலனம் இல்லாத முகத்தோட அமைதியா இருந்தா அவளோட கோபத்துக்கான மூல காரணம் அதுவா என்ன அதை உணர்ந்தவன் தானே அவனும் ஒரு பெரும் மூச்சோட அவளை நெருங்கி அமர்ந்து அவளோட கரத்தை பற்றி தன் நெஞ்சருகே கொண்டு போனான் மங்கை நிமிர்ந்து கூட பார்க்கவே இல்லை அவளுக்குள்ள அத்தனை ரணம் என்ன நீ நம்ப மறுக்கலாமா அவளோட உள் மனம் கதறிக்கிட்டே இருக்கு அதை ஆற்றுவார் தேற்றுவார் யாரும் இல்லை காதல் மட்டுமா அவளுக்கு வேணும் காதல் நம்பிக்கை திகட்ட திகட்ட பாசம் எல்லாமே தானே அவளுக்கு வேணும் அவளோட ரணத்தை யுவாவும் உணர்ந்திருப்பான் போல உன்னை நான் நம்பலைனாலும் நான் என்னையே நம்பலன்னு அர்த்தம் நித்து உணர்ந்து சொன்ன உன்னோட குரல்ல அவனை வேகமா ஏறிட்டு பார்த்தா அவனோட விழிகளின் பரிதவிப்பு அவளை கட்டி போட்டுது இங்க உன்னை நம்புறது நம்பலங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை நித்து பல காலமா நம்பிட்டு இருந்த மனுஷனை என்னால சட்டன்னு சந்தேகப்பட முடியல பாண்டியன் நம்ம கிட்ட பதிமூணு வருஷமா வேலை செய்யறாரு நான் படிக்கிற காலத்துல இருந்து எனக்கு அவரை தெரியும் நேரம் காலம் பார்க்காம உரைக்கிற மனுஷன் ரொம்ப நம்பிக்கையானவரு இப்படிதான் எனக்கு அவரோட அறிமுகமே நான் நேரடியா வேலை செஞ்சப்பவும் அதே பிம்பம் தான் வருஷக்கணக்கா தெரிஞ்ச ஒருத்தரை பத்தி நீ ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கும் போது உடனே எப்படி என்னால ஏத்துக்க முடியும் அதோட நீ எதையாச்சும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றியோன்னு தான் நான் நினைச்சனே தவிர உன்னை நம்பாம என்னால எப்படி இருக்க முடியும் சொல்லு உன்னோடது தவறான புரிதல் அப்படின்னு மட்டும்தான் என்னோட எண்ணம் நித்தும் சொன்னவன் அவகிட்ட எந்த எதிர்வினையும் இல்லாததை உணர்ந்து ஆனாலும் நான் செஞ்சதை நியாயப்படுத்த முடியாதுதான் அப்போ உன்னோட தரப்பை நான் தெளிவா கேட்டிருக்கணும் 
நீ இவ்வளோ உறுதியாக சொல்லியிருக்கேன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது தப்பு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு யோசிச்சு நீ சொன்ன குற்றச்சாட்டை நான் சரி பார்த்துருக்கணும் ஆனால் ஏற்கனவே நமக்குள்ளே இருந்த மனஸ்தாபத்தில் என்னோட தவிப்பில் உன்கிட்ட சரியாக கேட்க முடியல என்னை நீ நிராகரித்த வழி கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது புருஷன் எனக்கில்லாத உரிமையான திமுரும் அது தப்புன்னு புரியுது ஆனாலும் நீ இல்லாமல் எவ்வளோ கொடுமையாக இருந்ததுன்னு உனக்கு நான் எப்படி சொல்லுவேன் அதுவும் அதுக்காக மட்டும்தான் நான் உன்னை தேடி வந்த மாதிரி நீ பேசின என்னோட தன்மானம் அப்போ தலை தூக்கி இருந்தது அந்த கோபம் போயிட்டு தான் நான் நினச்சாலும் அது எனக்குள்ளேயே இருந்திருக்குன்னு உன்னை திட்டும் போது தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் கோபம் திமிர் எல்லாத்தையும் தூக்கி உடைக்கிற மாதிரி நீ இங்கே வந்துட்ட உன் அண்ணன் கல்யாணத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு நீ இங்கே வந்திருந்தாலும் எனக்கு தெரியாதா நீ என் மேலே எவ்வளோ கோபத்தில் இருக்கேன்னு அப்படி ஒரு ஆத்திரம் எனக்கு எல்லாமே சில மணி நேரம் தான் அதுக்கு மேலே என்னால் முடியல ராத்திரி தூங்க வீட்டுக்கு போனால் நீ இல்லாத வீடு எனக்கு பிடிக்கல அந்த ரூமில் இருந்தால் கூட மூச்சு முட்டும்னு எனக்கு தோணுச்சு உன்னால் நம்ப முடியுதா நித்தி உன்னை பார்க்க கூட முடியாத தவிப்பு கொடுமையாக இருந்தது உன்னை நான் எவ்வளோ ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா நீ என்னை விட்டுட்டு இங்கே வந்திருப்ப இப்போ வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வர எண்ணம் கூட உனக்கு வரல நான் அப்படி பண்ணியிருக்க கூடாது நித்தி ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருந்த உன்னோட வாயை சட்டுன்னு தன்னோட மற்றொரு கரத்தால் நித்திலா போத்துனான் அவன் புரியாம பார்க்க நான் என்ன தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் நீங்க என்ன சாரி சொல்லவே விட்டதில்லை யூவி இப்ப மட்டும் இல்ல கல்யாணத்துக்கு முன்ன கூட அப்படிதான் அதே மாதிரி நீங்களும் என்கிட்ட சாரி சொல்ல இது வரைக்கும் யோசிச்சதே இல்லை இத்தனை நாளும் அதெல்லாம் கூட புரிஞ்சுக்காம இருந்திருக்கேன் உங்களை பிரிஞ்ச இந்த கொஞ்ச நாள்ல தான் அதெல்லாம் நானே யோசிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் நமக்குள்ள காதல் வரணும்னு சிறுபலத்தனமாக அடம் பிடிச்ச எனக்கு நமக்குள்ளே இருக்க அழகான காதலை இந்த பிரிவு தான் உணர்த்து செய்யுவி உங்களோட எல்லையே இல்லாத அன்பில் உங்களோட சின்ன சின்ன அழகான செய்கையில் எனக்கு கர்வமாக இருக்குது யுவி இப்போது சாரி சொல்லி அதை நீங்கள் உடைச்சிடாதீங்க யாசிக்கும் குரலில் கேட்டா அவர் என்ன பேசுகிறா இவனு விழி விரிச்சு யுவராஜ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அவளை அவன் அவ்வளோ நோகடிச்சிருக்கான் அது தவறுன்னு புரிஞ்சும் மன்னிப்பாலாங்கிற தவிப்போடு அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்க இவ என்னடானா மன்னிப்புங்கிற சொல் கூட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா என்ன மாதிரியான நேசம் இவளோடது அவனுடைய இதயம் கணிஞ்சது மலை சாரல்ல நினைஞ்சது போல சில்லிட்ட இருந்தது இன்னும் அவன் அவனோட காதல கூட நேரடியா உடைச்சு சொல்லல அவனே சமீபத்துல தானே உணர்ந்துகிட்டான் அது அவளுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவளாவே ஏதோ உணர்ந்திருக்காங்கிறதுல அவன் மனசுல ஆயிரம் பூக்கள் முட்டை விழுந்த மனம் வீசுச்சு அவளையே விழி எடுக்காம ஊடுருவி பார்க்க அவன் நெஞ்சில சாஞ்சுக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் மென் குரல்ல எனக்கும் உங்களை விட்டுட்டு இங்க வர வரைக்கும் இருந்த வீம்பு ராத்திரி தூங்கும் போது சுத்தமா போயிடுச்சு எனக்கேத்த ஏசி டெம்பரேச்சர் வைக்கிறதுல இருந்து கொஞ்ச நேரம் கதை பேசி நேரத்தை அழகாக்கிறது வரைக்கும் சின்ன சின்ன விஷயம்னாலும் எனக்காக நீங்க பார்த்து பார்த்து செஞ்சத உங்க கூட இருக்கும் போது நான் உணரவே இல்லை காதல்னா அக்கறையும் அன்பும் தானே முதல் படி என்னை அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்ட உங்களோட அன்பை உங்களை விட்டு விலகி இருந்த நாளில் தான் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது வருத்தமாக சொன்னவளோட தலையை ஆதரவாக வருடிவிட்டான் சில வினாடிகள் மௌனமாக கரைஞ்சிது ஒருவர் மற்றவரின் அணைப்பில் இருக்கிறதையே ரொம்ப ஆறுதலாக உணர்ந்தாங்க கடைசியில் எப்படி தான் கண்டுபிடிச்சிங்க மௌனத்தை உடைச்சிக்கிட்டு நித்திலா கேட்டான் பாண்டியனை பற்றி கேட்குறான்னு புரிஞ்சுது ம் உங்ககிட்ட ஏதோ பேசிட்டாலும் எனக்குள்ளேயே ஏதோ உறுத்தல் நீ அப்படி பொறுப்பில்லாதவை இல்லை உனக்கு சந்தேகம் வந்திருக்குன்னா விஷயம் அந்த அளவுக்கு போயிருக்க அர்த்தம்னு யோசிச்சேன் கணக்கு வழக்கெல்லாம் உன்னிப்பாக கவனிச்சேன் வருமானம் என்ன வந்திருக்கோ அதே பணம் தான் அடுத்த நாள் பேங்க்ல வைப்பு தொகை வச்சிருந்தது இதுக்கும் அதுக்கால சம்மதம் கூட ஆகவே இல்லை கடையிலையும் பொருட்கள் காணாம போறதோ இல்லை வந்த பொருட்களுக்கான கணக்கு கம்மியாக காட்டுறதோ எதுவுமே நடக்கல எனக்கு குழப்பம் தான் மிஞ்சிச்சு அப்புறம் பழைய கணக்கு வழக்குகள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தேன் அப்போதான் ஒன்று கவனித்தேன் பாண்டியன் நம்ம டூர் போகிறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு நாள் ஊருக்கு போயிருந்தாரு அப்போ வியாபாரம் வழக்கத்தை விட நல்லா நடந்திருக்கு அதாவது நமக்கு நிறைய லாபம் வந்திருக்கு எதுக்கும் அவர் ஊருக்கு போகிற மற்ற சமையலாமும் எடுத்து பார்த்தேன் எல்லா சமயமும் அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நம்பிக்கையான என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பணம் போட போகும் பாண்டியனை கண்காணிக்க சொல்லியிருந்தேன் அவங்க போய் பார்த்துட்டு தான் எனக்கு நிலவரத்தை சொன்னாங்க பாண்டியன் நம்ம கடை அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் போட்டுட்டு வேற ஒரு பிரான்ச் போய் அவரோட அக்கௌண்ட்லையும் பணம் போடுறாருன்னு தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் பார்த்துட்டு உடனே நான் போலீஸ்க்கு போயிட்டேன் 
அவங்க உதவியோட பாண்டியன் கணக்கு வச்சிருக்க பேங்க்லையும் விசாரிச்சிட்டோம் எவ்வளோ பணம் ஏமாத்திருக்காருன்னு தெரியணும்னா எந்த வகையில் பணம் கொள்ளை அடிச்சாருன்னு தெரியணுமே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணலான்னு என்று கேட்டுட்டே இருந்தார் நான் மறுபடியும் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்போ தான் ஒரு விஷயம் நடந்தது ஒரு கஸ்டமர் வீடு தொடைக்கிற மாபு வாங்கிட்டு போயிருந்தார் அது உடஞ்சிருக்குன்னு திருப்பி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு அப்போ அந்த பில்லு நான் சிஸ்டமில் வெரிஃபிகேஷனுக்கு பார்த்தா ரெண்டுமே வேற வேற பில் அதாவது அவர்கிட்ட இருக்கிறதுல பாதி பில்லு தான் நம்ம சிஸ்டமில் ஃபீட் ஆகியிருக்கு பாண்டியன் கஸ்டமருக்கு பில் கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரிஜினல் பில்லை சேவ் பண்ணுறதில்லை அதில் பாதியை டெலீட் பண்ணிட்டு மீதியை தான் சேவ் பண்ணியிருந்திருக்கான் அதனால தான் இத்தனை நாளாக நம்மளால் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல சொன்னவன் மேற்கொண்டு பாண்டியனை கைது செஞ்சிட்டதையும் அவன் சொத்துக்களை முடக்க ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கினதையும் சேர்த்து சொன்னான் அவனோட திருட்டு குற்றத்துக்கு உடந்தையாக இருந்த குடும்பத்தினர் மேலேயும் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்கிறதையும் சொன்னான் இங்கே ஏமாத்தின பணத்தில் ஊரில் அவனோட குடும்பமே கார் வீடுன்னு வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு தினம் தினம் குடும்ப கஷ்டம்னு பாட்டு பாடி இத்தனை வருஷங்களாக ஏமாற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் ஒட்டுமொத்த கதையையும் கேட்ட நித்திலாவுக்கு அம்மா அடி அப்படின்னு மலைப்பா இருந்தது உன்னை நம்பினதுனால மட்டும்தான் இத்தனையும் என்னால் செய்ய முடிஞ்சது நித்தி நம்ம கிட்ட இது வரைக்கும் ஏமாத்தின பணம் மட்டும் எவ்வளோ தெரியுமா அப்ராக்சிமேட்டாக நாற்பது லட்சம் ஏழு வருஷமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருந்துட்டு இருந்திருக்காருன்னு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு போலீஸ் சொன்னாங்க இன்னும் கூட அதிகமாக இருக்கலாம் விசாரணைக்கு பிறகு தான் முழுசா தெரியும்னு சொன்னாங்க ஆரம்பத்துல கம்மியா தான் திருட தொடங்கி இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனதுல இருந்து கணக்கே இல்லை எதையுமே புரிஞ்சிக்காம நான் இருந்திருக்கேன்னு நினைக்கும் போதுதான் பெரும் மூச்சு விட்டவனின் மனக்கவலை அவளுக்கும் புரிஞ்சுது நீங்க இங்க இருக்கும்போது நல்ல விதமா இருந்திருப்பான் யுவி உங்களை சந்தேகப்படவே விடாம கவனமா இருந்திருப்பான் நீங்க இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க இதுல உங்க தப்பு எதுவுமே இல்லை இந்த மாதிரி நூதன திருட்டை எல்லாம் நம்மளால உடனே இனம் கண்டுபிடிக்க முடியாது தான் ஆனா இதுவும் நமக்கு ஒரு பாடம் யாரையுமே முழுசா நம்ப கூடாது என்னதான் நம்பிக்கையை சம்பாதிச்சவங்களா இருந்தாலும் ஒருத்தர்கிட்ட முழு பொறுப்பையும் ஒப்படைக்க கூடாது ஏன்னா இந்த பணம் மனுஷனை எப்படி வேணா மாத்துது ஆமோதிப்பா தலை அசைச்சவன் இன்னும் தெளியலன்னு புரிஞ்சவன் விடுங்க யுவி அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவு ஏமாத்தின பணத்தை திருப்பி எப்படி வாங்கறதுன்னு யோசிங்க அதோட அந்த ஆள் மேல சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து அவன் செஞ்ச தப்புக்கு சரியான தண்டனையும் வாங்கி தருவோம் அப்படின்னு சொன்னதும் மறுபடியும் தலையசைச்சான் புரியாம அவனை பார்த்துட்டு இன்னும் என்ன யோசனை நித்திலா கேள்வியா கேட்டா இல்ல நம்ம வீட்டுக்கு எப்ப போகலாம் அவன் கேட்டதுமே அவளுக்கு சிரிப்பு வந்துடுச்சு தலைய குனிஞ்சபடி ஆமா சீக்கிரம் போகணும் நீங்க வாங்கி தந்த புடவைய கட்டலான்னா அது எங்க இருக்கு இங்க சொன்னவளின் பேச்சை மேலோட்டமா கேட்டுக்கிட்டே வந்தவன் இறுதி வார்த்தைகள்ல ஒரு கணம் உலகம் இயங்க மறந்தது போல ஸ்தம்பிச்சு போனான் விழிகளை விரிச்சு அவளோட வாக்கியத்தை உள்வாங்கி ஏ நித்தி நீ இப்ப என்ன சொன்ன உணர்ச்சி வசப்பட்டு கத்திட யோ ஏன் சத்தம் போடுறீங்க பதர்னவ அவனோட வாய கரங்களால அடைச்சிருந்தா அதுல புன்னகைச்சவன் அவளோட கைகளை விலக்கி வாய கையால மூடக்கூடாது நித்தி இளம் புன்னகையோடு சொல்லிட்டு அதை எப்படி மூடணும்னு அவளுக்கு சொல்லி தர தொடங்கிட்டான் ஊடலும் காதலுமான அவர்களுடைய ஆத்மார்த்த வாழ்க்கையில மேலும் மேலும் இன்பம் கல்கி பெருகுங்கிற நம்பிக்கையோட நாமளும் விடை பெறலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா மறக்காம உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கங்க சீக்கிரமா அழகான அடுத்த கதையோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுவது விஜயலட்சுமி கோகுலகிருஷ்ணன்